Assertions and reasons are there here. One assertion and one reason. ISRO successfully launched three satellites, namely EOS-04, Inspire Sat-1 and INS-2D from PSLV C-52 on February 14, 2022. This is the assertion. Okay? And the reason here, INS-2D benefits the assessment of land, surface temperature, water surface temperature of wetlands or lakes, delineation of vegetation, crops and forest, and thermal inertia. So, so day and night. So, this is the assertion. The assertion is here. The PSLV successfully launched. Okay, three satellites on the particular date, February 14, 2022, from the Satish Dhawan Space Center, located in Sri Kota of Andhra Pradesh. So, that is the right statement. The right statements. For, so, three satellites successfully test, uh, that is launched. Uh, the EOS 04 and INS 2D and INSPIRE SAT 1. That is the right one. So, INS 2D benefits the assessment of the land surface temperature, water surface temperature of the wetlands, lakes, delineation of vegetation and thermal inertia. That is also, it is related to the assertion A. That means here, A is correct but R is not correct. A is not correct but R is correct. A and R correct. R is correct explanation of A. And A and R are correct, R is not correct explanation of the A. So, that, this is the reason here A is correct and R also correct and R is correct explanation to the A. So, that is the reason we have to choose the right answer is here. The third option is the right option. So, that is the so first question of GK current affairs. This is a question comes under the science and technical updates and uh, so, about that ISRO. So, ISRO, Indian Space Research okay, Organization, ISRO started in 1969. Uh, the present chairman of the ISRO is Dr. S. Omnath. So, Dr. S. Omnath Garu is the uh, present chairman of the ISRO. And ISRO, uh, yeah, headquarter located in Bangalore. You know? ISRO headquarter located in Bangalore. And uh, this is okay, uh, this PSLV C-52, that rocket, okay, from that rocket, three satellites are successfully launched on that day. Uh, February 14, 2022 and uh, PSLV stands for Polar Satellite Launch Vehicle. Uh, this, uh, can, uh, this experiment, uh, this, uh, can, uh, this launching from the uh, Satish Dhawan Space Center by the ISRO uh, that in uh, Nellur district, uh, particularly around Nellur district of the Andhra Pradesh, particularly this Riyari Kota in uh, Nellur district. And the present director of the uh, Satish Dhawan Space Center, his name is Raja Rajan Armugam. Okay, Raja Rajan Armugam. So, this is the first question explanation. Next one, read the following statements regarding the order of the drug Galpo. So, order of the drug Galpo, this is the one of the okay, highest award in uh, one of the countries in the world. And okay, we have to read uh, and then we have to choose the right correct statements. So, this order of the Duck Galpo Award we also called as the Nag Dag Pelgi Korlo. Okay? The, I, the first option is here as follows. The highest civilian award of Bhutan is order of the Duck Galpo. So, this is a right statement. So, the highest civilian award of the Bhutan is order of the Duck Galpo. Otherwise, we called as the okay, Nag Dag Pelgi Korlo. And that the first foreigner received this award is Prime Minister Narendra Modi. So, this is also a right statement. And that the first Indian received this award is pm of india narendra modi so the first indian received this award is prime minister of india that is a narendra modi this statement also right statement so that is the reason so the fourth option that is a one two three that is the three are the one two three are the right statements so we have to choose the fourth option so while we are choosing the fourth we have to must remember so you choose four only because of the three statements are there you know three means here you don't choose three this is the third option we have to choose the uh, fourth statement only okay so this is the this award okay uh, order of the drug galpo otherwise we called as the uh, okay, nag dag pelgi kollo this order is given uh, given by the uh, bhutan to the narendra modi garu because you know here, uh, why okay, our uh, Prime Minister okay, uh, uh, announced this award by the Bhutan, you know, because of unconditional support, okay, unconditional support during the uh, COVID-19 crisis, could do, uh, unconditional support uh, given by the India towards uh, Bhutan, 
so that is the reason so that is the reason uh, to show the unconditional support to the bhutan by the okana india okana that is the reason our prime minister okana announced to be that award okay next one next question the next question is here which of the following one is not the major pillar of india's arctic policy recently released by union science and technology minister dr jitendra singh garu so recently our union science and technology minister so miss uh, dr jitendra singh released one policy it is related to the arctic uh, policy so how that uh, utilizing the that uh, all are is in that arctic because of this so many uh, countries are they conduct research in arctic uh, okay, uh, region along with our india but uh, what about our india's policy towards the arctic area so the so, okay, some pillars are there so some major pillars that that means some uh, some in that policy some important point is there so one of the point is not there out of this four we have to choose that one one, one here here one is here economic and human development and uh, next one is produce crude oil and transportation and connectivity national and capacity building so here right one you know so economic and human development ante economic and human development edaithe aarthikanga and okana manav abhruddhi jarigali jarigali and produce crude oil and uh, transportation and connectivity untadi and national capacity building ani charu so right answer vachese ikkada endante uh, produce crude oil anedi kaad anamata not the major not the major kabatti idi kaad second one is the wrong option ante uh, wrong major pillar kabatti ikkada right answer aitad anamata and next chudandi read the following statement regarding crop diversification index 2022 the first ante crop diversification okana uh, index ante vivida rakala pantalu pandinchadam anamata adi adi dani paina oka report ochindi dani paina sari kaani edo chudali the first state in india released crop diversification index is tamil nadu so this is the wrong statement because of the the first state in india released the crop diversification index that is by the telangana so not by the okana tamil nadu so that is the reason okana first one is the wrong option and second option telangana is the Tele uh, second statement telangana is the second state uh, related crop diversification index in 2022 so this is also wrong because of the first one is telangana not telangana is the, not the second one and according to telangana crop diversification index 2022 the most diverse crop districts are medak yadadri bonagiri mulugu this is also wrong one because of the vikarabad vikarabad and sangareddy so uh, and nirmal these are the districts are the okay now th first three places in the uh, crop diversification index in 2022 so and fourth one according to telangana crop diversification index 2022 the least diverse crop districts are pedapalli karimnagar suryapeta this is the right one so that is the reason we have to choose the fourth option only fourth statement only the fourth statement only right statement okay the most diversification districts are the vikarabad sangareddy nirmal and the least diverse diversification uh, crop districts are peddapalli karimnagar suryapeta in peddapalli karimnagar suryapeta where there is you know uh, paddy cultivation is more compared to the other crops that is the reason uh, fourth option is the right option for this question next question which of the following fair is incorrect which of the following fair is incorrect about bjp attitude or one mla seats in recently held in five state assembly elections okay now so friends recently in okay now national election commission national election commission conducted national election commission conducted conducted okay now assembly state okay now five state assembly uh, elections that is in uttar pradesh one is uttar pradesh and uttarakhand and uh, then punjab and then manipur and okay now goa these are the five states so out of these five states here four options are there the bjp okay now uh, bjp uh, uh, that number of seats won by the bjp or number of the mlas won by the bjp and the bjp party can any seat lochina idi ikkada question anlo wrong wrong und anamata oka fair dan manu identify cheyali uttar pradesh 272 punjab 2 uttarakhand 47 goa 20 ani ichadu सो मर इक गोवा ट्वेंटी गेलिंदे ओके अवट आफ दि फारी अवट आफ दि फारी एम एल स्था की गोवा बीजेपी गेल स्था ट्वेंटी अंड उत्तराखंड सैवी फारी सो पंजाब वन वन सू गे उत्तर प्रदेश में मोतम फोर नाट थ्री असैम्ली सीटस 
బీజేపీ పార్టీ గెలిచింది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నాట్ టూ సెవెంటీ టూ బీజేపీ అండ్ అలయన్స్ పార్టీస్ మిగతా సంకీర్ణ పార్టీలు అలయన్స్ గెలిస్తే మనం టూ సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ ఒక మనకి రాంగ్ పేర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ అయితే సీఎం ఇప్పుడు మనకు ఒక వరుసగా మనకి రెండోసారి ఒక యోగి ఆదిత్యనాథ్ అయ్యారండి ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం వచ్చేసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సో యోగి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం అండ్ పంజాబ్ సీఎం వచ్చేసి భగవంత్ మన్ సో భగవంత్ మన్ అండి అండ్ ఉత్తరాఖండ్ సీఎం వచ్చేసి సో మనకి పుష్కర్ సింగ్ ధామి పుష్కర్ సింగ్ ధామి కావడం జరిగింది పుష్కర్ సింగ్ ధామి పుష్కర్ సింగ్ ధామి అండ్ గోవా సీఎం వచ్చేసి ఎవరంటే ఇక్కడ ప్రమోద్ సావంత్ అండి సో ప్రమోద్ సావంత్ సో గోవా సీఎం అనమాట సో ఇది ఒక నేపథ్యాన్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం రీడ్ ద పాలింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ బడ్జెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సో తెలంగాణ స్టేట్ బడ్జెట్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఒక టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అలొకేషన్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ అలొకేషన్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఫర్ ది అలొకేషన్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ అండ్ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ స్కీమ్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ సో నాట్ ద టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ దట్ ఈస్ ద రాంగ్ రాంగ్ ఓకే వన్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ రైట్ సో ద ఫస్ట్ అండ్ టూ ఓన్లీ రైట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మనకి తెలంగాణ స్టేట్ బడ్జెట్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట కాబట్టి సో మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒక మ్యాథ్స్ ద పాలింగ్లో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండి ఇక్కడ లిస్ట్ వన్లో బుక్స్ ఇచ్చాడు అండ్ లిస్ట్ టూలో ఆథర్స్ ఇచ్చాడు సో లిస్ట్ వన్ ఏ నేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ లీడింగ్ ఇండియా త్రూ ద లేడ్ క్రైసిస్ ఇది ఒక బుక్ అండి అండ్ సెకండ్ బుక్ వచ్చేసి ద గ్రేట్ టెక్ గేమ్ అండి అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ ఇన్ థర్డ్ బుక్ అండ్ రిస్ట్ అస్యూడ్ అనేది ఫోర్త్ బుక్ అండి దీనికి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆథర్స్లలో అనిరుద్ధ్ సురి జి విశ్వనాథ్ ప్రియా గాంధీ మోడీ ప్రియం గాంధీ మోడీ జూలియర్ గౌరీశంకర్ కందికొండ యాదగిరి సో ఫ్రెండ్స్ గమనించండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని తెలిసిన వాటికి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు రిస్ట్ అస్యూడ్ ఉందనుకోండి ఈ బుక్ గుండప్ప విశ్వనాథ్ అనే యొక్క ఆటోబయోగ్రాఫీ అది సో మనకి ఫార్మర్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ఇండియా గుండప్ప విశ్వనాథ్ యొక్క ఆటోబయోగ్రాఫీ వచ్చేసి రిస్ట్ రిస్ట్ అస్యూడ్ కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి డికి ఒక టూ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు డి టీ డి టూ ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ మూడు ప్లేస్లలో డి టూ ఉందండి డి టూ మూడు ప్లేస్లో ఉంది దెన్ గోపర్ ఇంకోటి ఏదైనా మ్యాన్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఇది మనకు మ్యాన్ ఆఫ్ మిలియన్స్ అనేది మనకు ఒక మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి మన కల్వకుంట చంద్రశేఖర గారి యొక్క ఒక పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక వారి జీవిత విశేషాల పైన రాజకీయ జీవిత విశేషాల పైన మ్యాన్ ఆఫ్ మిలియన్స్ అనే ఒక పుస్తకం అనేది విడుదల చేశారనమాట సో ఇది ఏమంటే జీవులేరి గౌరీశంకర్ దీన్ని రాశారనమాట జూలేరి గౌరీశంకర్ కాబట్టి మనకు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్గా ఉన్నారు జూలేరి గౌరీశంకర్ గారు వాళ్ళు రాశారు కాబట్టి సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమైతే సి ఫోర్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ సి ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ కాబట్టి మనం ఇట్లా కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కాబట్టి సి ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి సో మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ కాబట్టి ఈ నేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ లీడింగ్ ఇండియా త్రూ ఒక లేడ్ క్రైసిస్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఏ త్రీ అండ్ ద గ్రేట్ టెక్ గేమ్ అనేది ఏమైతుంది అనురుద్ధ సురి అవుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ నోన్ టు అన్నోన్ కట్ట వెళ్ళడానికి ఉంటుంది మనకు ఈ యొక్క మ్యాచింగ్స్ అలా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరొకసారి చూద్దాం ఈ నేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ లీడింగ్ ఇండియా త్రూ ద లేడ్ క్రైసిస్ అనే బుక్ అయితే ఎవరు రాశారంటే ప్రియం గాంధీ మోడీ రాశారు ద గ్రేట్ టెక్ గేమ్ బుక్ అయితే ఎవరు రాశారంటే అనురుధి సూర్ రాశారు అండ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ బుక్ అయితే ఎవరు రాశారంటే జూలేరి గౌరీశంకర్ రాశారు అండ్ రిస్ట్ అస్యూడ్ అనే పుస్తకం అయితే ఎవరు రాశారంటే ప్రియం గాంధీ మోడీ రాశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండర్ ఆపరేషన్ గంగా ప్రోగ్రామ్ టు ఎవాక్యుయేట్ ఇండియన్ నేషనల్స్ డ్యూరింగ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్ ఇండియా ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్ క్యారింగ్ టు నైన్ టు నైన్టీన్ ఇండియన్
that swayed particularly our Indian nationals from the Ukraine to the India. So then what happened, you know, our government of India, external affairs ministry and uh, defense ministry and the civil aviation ministry and air force also, okay, now they participated in Operation Ganga, conducted Operation Ganga to evacuate our Indian nationals from the Ukraine to India. So under this program, you know, this okay, program, this okay, campaign, this okay, operation, you know, this question is the first okay, flight, the first C-17 okay, flight. Lo. Apudu, mari, Mumbai ko this question maale ni. Kani yekka engine this question. Ane the question. So the right answer ekane jwaandi. Kiwa, Dontetsk and Luhansk. Luhansk and Dontetsk ane the idhi okay na autonomous places ka par prakriti chare. Oru Vladimir Putin, Russia president okay na during the crisis lo idhi Ukraine pranta lo. Kiwa ante Ukraine ko karaj dani. Bukarest is the right answer ane matra. Bukarest okay na. Bukarest is the capital of the Romania. So, Romania capital city is Bucharest. Okay, na? Romania capital city is Bucharest. And next question is Chesi. Match the following each other. Each is a country, countries each other, president and prime ministers each other. So, countries in the Germany, Chile, Italy, Taiwan. Germany, Chile, Italy, Taiwan. So, we got prime minister of Chesi, okay, na? Mario Draghi, Olaf Skolju, Gabriel Boriku. Sai Ingvenu, Rodrigo Duterte. Germany President Ochi Severante, Germany Kikara, work of President Gani, Untaru, and a Prime Minister Yemen Red Chancellor under Germany Chan, Germany Prime Minister Yemen, Germany Chancellor under. But Germany Chancellor Ochi, Solap School Ju, covered the Ye two Ekadan Judam, Ye two Okate only, first option. Covered Meta Juanaka, the government of Chujas Kochori. Chile President Ever and Chinda Mason, about thirty four years alone. Uh, 36 years old, Chile president Gabriel Boric. Called B3. Italy, okay, Italy Prime Minister Gavaro, Moti, okay, Mario Drogin, Mario Drogi, C1. And Taiwan President, which is our name, Sai Wing Venar. First option, right option. Out on the Manaki, the persons in the news, okay, persons in the news, we shall be question and the important account and persons in the news. Lo. And Unko got in the appointments column, Lavoda, Pants Manaku, who is Ulagoda, important C. Watcher matter. Archaeological Survey of India and Ministry of Culture jointly conducted Devayatanam 2022 Conference on Temple Architecture by, of India in uh, Elin. Which of the following historical places in India? Hampi, Sarnath, Ramappa, Dolavira. So, I am going to say that Devayatanam is Temple Architecture by a conference. So, I am going to say So, I am going to say that this is in Karnataka, the particular place. Ekadante. Ampilo Jarina, Ampilo Jarina. So, we got Ramapa and Dola Vera make important Sule. In the course of Mantamak UNESCO, World Heritage Sites, we recently got here. So, we rendered the Galpuni, Ramapa and Dola Vera included. A method that how many of an how many World Heritage Sites are there in India and a part unit. But the right answer for this question is Hampiani. Shane won King of Spain in cricket who passed away at Samujana. Villas Resort in Thailand on March 4, 2022 is in which of the following island in Thailand? And ticket in the Shane one no can March 4 and Shane one the king of the spin and yep is Australian farmer cricketer. So Mariviru Chanipodan in the March 4, 2022 na, in Villas Resort and Samujana Villas Resort Resort lo in Thailand. Lo. I think Samujana Villas Resort and the Akaduna and A island lo only. So island questions man expert Yadan Kutta Marke competitive lo particular. Kovo Tau Island. Kovo Samet Island, Kovo Samu Island, and Kovo Yao Noye. The right answer is in the Kovo Samu Island. Kovo Samu Island. Third option is the right answer. Okay, now the Thailand could ship the Thailand, Kimaki Thailand, Koko old name is Stagi Kaparanga, Yep, the Thailand old name of Chesete, Siamantam or Siam, and the land of the white elephants and villas of Thailand, and the present Prime Minister of the Thailand, Prayut Chanu Ocha. Where did the block stone for the construction of the Yadadri temple, which was completed under the sculpture architect of Ananda Sai, come? And take the end day, Manaka Ananda Sai Shilpi Netrutam, no, Motokana, Manaki, Okana, Chenejir Swami, Yoka, Varyoka, Ashishratam, Manaki, Matanke, the Kada, Yadadri temple, and the Okana, Telangana, Rasputam, into Pratish Tatmaka, and Chapat in the Yadadri, Okana, temple, Yadadri temple, Yoka Punani, Maramati, Kopojari. I the Manaki got a Yada the temple calls in a Krishna Shilani. Okay, this coacher and mother. Black Sony, Yakin in this coacher and the question. Gurjapali of Prakash and District of Andhra Pradesh, 
కొండబీడు ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మవారి పాలెం ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక చల్లపాలెం ఇన్ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ గురిజపల్లి ప్రకాశం డిస్టిక్ అండ్ కమ్మవారి పాలెం గుంటూరు డిస్టిక్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ నోటి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే థర్డ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకోటి థర్డ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది గురిజపల్లి ఆ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్కడ కొంచెం తెచ్చారు అండ్ కమ్మవారి పాలెం ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ నుండి కొంచెం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యొక్క కృష్ణశీలని దాని ద్వారా కట్టారు కాబట్టి యాదాద్రి టెంపుల్ని సో మనకి ఇక్కడ వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్స్ అండి సి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మనకి ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ సార్ అమాంగ్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ సార్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నాట్ ఇన్ కరెక్ట్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ గివెన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు ఆయన అంటే అమాంగ్ ఫైవ్ ఆప్షన్స్లో మనం చూద్దాం ఒకసారిగా ఫస్ట్ వన్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ plant virus that contains genetic materials as dna is calfever mosaic virus mad cow in cow cattle scrappy in sheep are caused by prions hemophilia disease is carried by men and affected by women first vaccine is made in the world for covid-19 is vaccine so ikra five options lo double stranded rna virus is found in tobacco mosaic virus null is a incorrect statement and actually right double mosaic rio virus and rice dwarf virus rice dwarf virus these two virus contain only double stranded rna veetlo maatrame double strand rna untundandi rio virus and rice dwarf virus ila some some a few a few virus contain double stranded rna but tobacco mosaic virus does not contain double stranded rna so first statement is wrong concept and plant virus that contains genetic material as dna calfer mosaic virus right actually all plant virus contain rna all animal virus contain dna it's fixed and animal pa attack chesa virus lo eppudu kuda they always contain uh, dna untundi plant pa attack chesa virus lo always they have rna but exception kuda unnai cmv anedi calfer mosaic virus and cmv plant virus actually rna undali but cmv lo dna untundi idi correct statement andi cmv lo untundi alage dmv lo kuda untundandi dmv ante dalia oka tuber andi dumpa ladri dalia mosaic virus lo calfever mosaic virus both have both they have dna so, so second statement is correct andi mad cow and cattle scrap in sheep or caused by prions prion is a like virus virus like organism it causes a స్క్రాపీ అనే డిసీజ్ షేప్లో మ్యాడ్ కవ్ అనే డిసీజ్ క్యాటిలో కలిగి చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ సార్ హీమోఫిలియా డిసీజ్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై మెన్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ బై విమెన్ హీమోఫిలియా డిసీజ్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై మెన్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ బై విమెన్ ఇది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే బికాస్ హీమోఫిలియా డిసీజ్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై విమెన్ అండి యాక్చువల్గా క్యారీడ్ బై క్యారీడ్ బై విమెన్ యాక్చువల్లీ and affected by men affected by men so enti kada kabatti answer statement kuda wrong concept andi next first vaccine is made in the world for the covid 19 is covaxin sir actually south world lo first vaccine sputnik v andi first vaccine develop chesindi in world lo sputnik v gamaleya research institute russia it is the first vaccine for covid 19 treatment lo kabatti ఇది కూడా రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అండి కాబట్టి సెకండ్ థర్డ్ రైట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఇస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ రైట్ సెకండ్ వన్ ఎసెర్షన్ రీజన్ ఎసెర్షన్ రీజన్ ద ఎంజైమ్ రుబిస్కో హెల్ప్స్ ఇన్ రిసీవింగ్ సీవోట్ ఇన్ ఫోటో సింథసిస్ రీజన్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద వైల్డ్ వరల్డ్ ఈస్ రుబిస్కో యాక్చువల్లీ యూ నో యూ నో వెరీ వెల్ ద గ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫోటో సింథసిస్ ఈజ్ సీవోటు యూ నో వెరీ వెల్ ద సీవోట్ ఈజ్ రిసీవింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ రుబిస్కో ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ హెల్ప్ తోనే రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ హెల్ప్ తోనే సీఓటును ప్లాంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అయితే రుబిస్కో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రైబ్లోస్ రైబ్లోస్ వన్ ఫైవ్ బిస్పాస్పేట్ 
ரைபிலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பேட் கார்பாக்சிலேஸ் கார்பாக்சிலேஸ் அண்ட் ஆக்சிடேஸ் ஆர் ஆக்சிலேஸ் ஆக்சிடேஸ் திஸ் இஸ் அஞ்சம் ஃபுல் ஃபார்ம் ருபிஸ்கோ த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ருபிஸ்கோ பிகாஸ் ருபிஸ்கோ இஸ் அஞ்சம் all enzymes are made by proteins so is a statement undi manaki all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes ee concept kuda manaku undi enzyme virology enzyme virology lo kabatti rubisco of course protein endukane because of it is an enzyme all enzymes are protein kabatti second idu kuda correct so assertion also right a uh, reason also right but r is not a correct explanation of a and d ante second one is a correct option next one match the following list 1 and list 2 acid rain carbon footprint cadmium pollution cop 26 or glasgow conference ivi list 1 lo unnayandi ka list 2 lo deeniki opposite point chudandi have to reduce greenhouse emissions by 2030 causes ethai ethai disease effect of so2 pollution total quantity of co2 and other greenhouse gases which are released by industry right ikkada chudandi you know very well sir responsible gases for acid rain so2 and no2 so2 and no2 they are responsible gases for acid rain so so2 ekkada undani ikkada manaki so third option lo undi carbon footprint ante greenhouse gases emissions greenhouse gases emissions released by industry or house or industry oka person one person kavachu oka industry kavachu oka house nunchi kavachu total quantity of co2 and other greenhouse gases ni em antaru namadu manam carbon footprint antaru namadu cfp next one, cadmium pollution is a heavy metal cadmium causes manaki environment pollution lo heavy metals mercury arsenic cadmium ila heavy metals unde vaatiki impact kuda kanipistha untundi uh, so cadmium causes ethai ethai disease andi ethai ethai valla kidney damage avutundi heart damage avutundi joint pains kuda ostai ivi anni kuda kidney ki sambandhinchi problems ostunde ethai ethai is a place name andi ethai ethai anedi kabatti third one so second one c ki second one option avutundi ee remaining em undi cop 26 andi paris agreement manaku unde dani cop 21 aa paris agreement ni implement chese vidhanga malli conference jarigindi glasgow lo glasgow is a place which belongs to uk nothing but scotland స్కాట్లాండ్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఇది గ్లాస్గో అనేది సో ఇట్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఈ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ బై టూ థౌసండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ థర్టీ కంటే ఎమిషన్స్ తగ్గించాలి అనేది వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యొక్క క్వశ్చన్ యొక్క సర్వసం సార్ ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి గ్లాస్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా సార్ మనకి కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ గ్లాస్గో కాన్ఫరెన్స్ అంటున్నాం మనం మరి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఏ త్రీ బి ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి సార్ A3, B4, ఫోర్ అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ డజంట్ గెట్ క్లాట్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైబ్రోనోజన్ సార్ ఫైబ్రోనోజన్ ఉంటే బ్లడ్ విల్ గెట్ క్లాట్ ఫైబ్రోనోజన్ లేదు కాబట్టి బ్లడ్ వెసల్లో ఇది ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి అడిగింది ఏంటి కదా ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సార్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇది రైట్ వన్ వన్ మాలిక్యూల్ హిమోగ్లోబిన్ కెన్ క్యారీ ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ Sir, one molecule of hemoglobin can carry eight atoms of oxygen. Actually, there are four heme molecules in the hemoglobin. Each heme, each heme molecule carry one atom of oxygen, one oxygen atom. But four heme, what do we do? Four O2 atoms. If you have eight each other, it's the wrong option. Sir. Clear. Nucleoside is made of nitrosal base and sugar and phosphate. Sir, nucleotide differs from nucleoside. న్యూక్లియోటైడ్ అంటే నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఎన్నింటినీ కలిపి న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం బట్ న్యూక్లియోసైడ్ ఇస్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అండి క్లియర్ కాబట్టి ఈ వీటిని న్యూక్లియోటైడ్ అనకూడదు న్యూక్లియో న్యూక్లియోసైడ్ అనకూడదు న్యూక్లియోటైడ్ అని చెప్పాలి న్యూక్లియోటైడ్స్ అని మూడింటి కలిపి న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం మనం ఈ ఫాస్ఫేట్ తీసేస్తే న్యూక్లియోసైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ కాన్సెప్టే ఆరోని హ్యాస్ యురాసిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ థైమిన్ రిజర్వ్ మీ సార్ యాక్చువల్లీ ఈ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ బోత్ ఆర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ యాక్చువల్ డిఎన్ఏ ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బట్ ప్లాంట్ వైరస్ కంటైన్ ఆర్ఎన్ఏ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ నో మెన్ కంపేరింగ్ విత్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ అయితే మాత్రం డిఎన్ఏ ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ నాట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ రైట్ సార్ డిఎన్ఏ హ్యాస్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ప్యూరిన్స్ ఆర్ ఎడినైన్ గ్వానిన్ థయమిన్ సైటోసిన్ ఎడినైన్ గ్వానిన్ అండి the these two are called purines these two are called pyramidons adenine guanine thiamine cytosine 
సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ఎన్ఏ ఆల్సో సేమ్ హ్యాజ్ ప్యూరెన్స్ అండ్ పిరమిడ్స్ అండి ఆర్ఎన్ఏలో కూడా డిఎన్ఏ లాగానే టూ ప్యూరెన్స్ ఉంటాయి టూ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి ఎడినైన్ గ్వానైన్ థయమిన్ సైటోసిన్ రైట్ అయితే ఆర్ఎన్ఏలో థైమిన్ ఉంటుందండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థైమిన్ యురాసిల్ యురాసిల్ కంటెన్స్ అంటే ఈ ఇది కామన్గా చూడండి ఈ థైమిన్ ప్లేస్ ఏముందండి యురాసిల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఎన్ఏ హ్యాజ్ యురాసిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థయమిన్ సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఎక్కడ నుంచి ఉన్నాడు ఆప్షన్ మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉన్నాయి మనకి సారీ అండి మనకి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు కాబట్టి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ సెఫలైజేషన్ ట్రూ సీలోమ్ ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ క్లోజ్ సర్క్యూట్ సిస్టమ్ కాయిల్ నెఫ్రేడియా బ్రెయిన్ ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అండ్ బయోలాటో సిమెట్రీ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ అండి చూడండి సెఫలైజేషన్ సెఫలైజేషన్ అంటే హెడ్ ఫార్మేషన్ అండి ట్రూ సీలోమ్ అంటే మళ్ళీ లైక్ ఫుడ్ పైప్ ఫస్ట్ టైం లైక్ ఫుడ్ పైప్ దీనిలో ఏర్పడుతుందండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ విత్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎర్త్ వామ్ ఆర్ అనిలిడ్ అ గ్రూప్ యానిమల్స్ లీచ్ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ చూడండి కొంత ఆప్షన్లో కాక్రోచ్ ఎర్త్ వామ్ ఆక్టోపస్ హనీవి ఎర్త్ వామ్ చూడండి పైన సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈ సెగ్మెంట్స్ ఎందుకు ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ అంటాం ఏ పార్ట్ ఆ పార్ట్ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కాక్రోచ్లో ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ అండి బట్ ఎర్త్ వామ్లో క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అంటాం మనం క్లియర్ ఇవి హనీబి కూడా ఇన్సెక్టే కదా హనీబి కూడా ఇన్సెక్టే ఆక్టోపస్ మలస్క గ్రూప్ అండి ఎర్త్ వామ్లో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రెటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఇన్ అనిలీడా నెఫ్రీడియా అనిలీడస్ ఆర్ లీచ్ ఆర్ ఎర్త్ వామ్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఎక్స్క్రెటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఎర్త్ వామ్ ఎక్స్క్రెటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ లీచ్ ఆన్సర్ ఈస్ నెఫ్రీడియా బ్రెయిన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఎర్త్ వామ్లో ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అంటే ఎంబ్రయో స్టేజ్లో ఎంబ్రయో ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది అని ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అంటాం అలాగే బయోలెటల్ సిమెట్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎన్ ఆర్గనిజం కెన్ బీ స్ప్లిట్ మనం కట్ చేసినట్లయితే టూ వేస్ని కట్ చేస్తే మాత్రం ఈక్వెల్ పార్ట్స్ ఏర్పడుతుంటాయి అలాంటి దాన్ని బయోలెటల్ బై అండ్ టూ అండి లెటర్ అండ్ పార్శ్వం సైడ్ నుంచి కట్ చేస్తే రెండు వైపు నుంచి మాత్రమే కట్ చేస్తే టూ హాఫ్స్ ఏర్పడతాయి అందుకే దాన్ని బయోలెటల్ సిమెట్రీ అంటున్నాం మనం క్లియర్ సో సార్ ఈ దిస్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఓన్లీ ఎర్త్ వామ్ సార్ ఎర్త్ వామ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ జెషన్ డైజెషన్ ఎబ్జార్ప్షన్ ఎసిమ్యులేషన్ ఇన్ జెషన్ అలాగే డైజెషన్ ఎబ్జార్ప్షన్ ఎసిమ్యులేషన్ డయాటమ్స్ క్రస్టేషియా హెర్రింగ్ ఫిష్ రైట్ ఆరికల్ రైట్ వెంట్రికల్ లంగ్స్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ బౌమన్స్ కప్ పిసిటి హెన్లీ స్లూప్ డిసిటి కలెక్టింగ్ డెక్ట్ ఇరుడర్ బ్లేడ్ ఇవి చూసినట్లయితే ఈ సీక్వెన్స్ చూడండి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూట్రిషనల్ ప్రాసెస్ అండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫుడ్ చైన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ ప్యాత్వే ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రెటరీ ప్యాత్వే ఇన్ ఎక్స్క్రెటరీ సిస్టమ్ అంటే ఒక్కొక్క సిస్టంలో ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇందులో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ వన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని ఆర్డర్ జరిగిందండి ఇందులో థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి రాంగ్ కనిపిస్తూ ఉంది సార్ మిగతా మూడు కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇన్జెషన్ టేకింగ్ ఫుడ్ త్రూ మౌత్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్జెషన్ ఫుడ్ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ స్టమక్ ఈస్ కాల్డ్ డైజెషన్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ ఫుడ్ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ త్రూ ఇంటెస్టైన్స్ అబ్జార్ప్షన్ ఎస్టిమ్యులేషన్ అంటే ఆల్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ విల్ బీ కన్స్యూమ్ విల్ కన్స్యూమ్ ఆల్ గ్లూకోజ్ పార్టికల్స్ అంతే నేను ఎస్టిమ్యులేషన్ అంటున్నాం కాబట్టి న్యూట్రిషనల్ ప్రాసెస్లో మన ప్రీవియస్ బిట్ కూడా ఇది న్యూట్రిషనల్ ప్రాసెస్లో క్లియర్ ఇది సైడ్ అండి అలాగే ఫుడ్ చేయ ఇది కూడా కరెక్టే కదా రైట్ వన్ డయాటమ్స్ క్రస్టేషియా హెరింగ్ ఫిష్ డయాటమ్స్ ప్రొడ్యూసర్ దె కెన్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ క్రస్టేషియా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ద్రపడ గ్రూప్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాబ్ ప్రాన్ లోబ్స్టర్ క్రస్టేషియా గ్రూప్ యానిమల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ డయాటమ్స్ హెరింగ్ ఫిష్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్రస్టేషియా సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆల్సో క
ఫ్రమ్ లంగ్స్ లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్ యూనో ఛాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇది అప్పర్ టూ ఛాంబర్స్ ఆరికల్స్ అంటాం లోయర్ టూ ఛాంబర్స్ వెంట్రికల్స్ అంటాం అని కదా ఈ లంగ్స్ నుంచి లంగ్స్ నుంచి ప్యూర్ బ్లడ్ ఎక్కడికి వస్తుందండి లెఫ్ట్ ఆరికల్కి వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుందండి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి ఇవి బాడీ పార్ట్స్ అండి బాడీ పార్ట్స్ చూసారా ఇదంతా ప్యూర్ బ్లడ్ సార్ ఇది ప్యూర్ బ్లడ్ ఇదంతా ప్యూర్ బ్లడ్ లంగ్స్లో ప్యూరిఫై చేయబడిన బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఆరికల్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ రైట్ ఆరికల్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ చూడండి లంగ్స్ టు లెఫ్ట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ టు రైట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అక్కడ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ బాడీ పార్ట్స్ లెఫ్ట్ బాడీ పార్ట్స్ టు రైట్ ఆరికల్ అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లంగ్స్ ఇది ఫ్లో చార్ట్ అండి చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫ్లో చార్ట్ సార్ ఇది గమనించాలి మనం ఇదంతా రైట్ సైడ్ అంతా కూడా సీఓ టూ అండి ఇదంతా కూడా సీఓ టూ అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ చూడండి సీక్వెన్స్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారో రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ ఇది ఓకే రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్ రైట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్ ఓకే లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లంగ్స్ నుంచి ఎక్కడ రావాలి లెఫ్ట్ ఆరికల్కి రావాలి కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో ఏమో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమైనా జరిగింది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇచ్చింది లంగ్స్ నుంచి వచ్చేది లెఫ్ట్ ఆరికల్కి అండి కానీ ఆప్షన్స్లో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ పైప్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అయింది లెఫ్ట్ ఆరికల్కి కానీ ఎగ్జామ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఎవడం జరిగింది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ అండి కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ బౌమన్స్ కప్ మనకి రైట్ వన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ నెఫ్రాన్ you know nephron has two parts malfeasian cup and duct part idi nephronic structure andi nephronic structure sir nephronic structure you know very well sir it is called bowman's cup it is called pct it is called henley's loop it is called dct it is called collecting duct ఇక్కడ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్కి బ్లడ్ వెళ్ళిపోతుంది యూరిన్ వెళ్తుంది చూడండి సార్ సీక్వెన్స్ బౌమన్స్ కప్ టు పిసిటీ అంటే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్ యూటెడ్ ట్యూబ్ ట్యూబ్యూల్ అక్కడ నుంచి హెన్లీ స్లూప్ అక్కడ నుంచి డిస్టల్ కన్వల్ యూటెడ్ ట్యూబ్ ట్యూబ్యూల్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యూరినరీ బ్లాడర్ ఇది సీక్వెన్స్ అండి అంటే యూరిన్ వెళ్ళేటువంటి పాత్వే యూరిన్ వెళ్ళేటువంటి వే అంటే ఈ వేలో ఇది సీక్వెన్స్ అండి చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ బౌమన్స్ కప్ ఓకే బీసీ బౌమన్స్ కప్ PCT, next PCT, Proximal Convoluted Tubule, okay. Next one, Henley's Loop, hair pin lao dhikadani, is called Henley's Loop patta. Tharavad ekada usha, DCT, idu okay. After DCT, collecting duct, okay. After collecting duct, urinary bladder, okay. So, idhi gude correct answer. And among four options, third one is Eric in correct order and clear, right. Question number 162, SSR A. వెస్ట్ టు what is the reason for this this is the north pole this is the south pole this is the equatorial line west to east elegant earth rotation is there in the west to east rotation is there west to east rotation is there and what is the tangential force is there rocket carried out and what is the rotation direction is there and what is the rocket is there and what is the rotation direction is there and what is the rocket 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 is there లో గ్రావిటీ ఉన్నా బట్టి ఈక్టోరియల్ లైన్ కానీ పర్టికులర్ గా వై ఇట్ ఈస్ లాంచ్ ఇన్ దిన్ దైరెక్షన్ ఆఫ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అంటే కారణం ఏంటి అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఎర్త్ రొటేషనల్ డైరెక్షన్ అనమాట ఎర్త్ రొటేషనల్ డైరెక్షన్ లో మనం లాంచ్ చేయడం వల్ల రాకెట్ కి ఏమైనా అవుతుంది అంటే టాంగ్షన్ ఫోర్స్ యాడ్ అవుతుంది టాంగ్షన్ ఫోర్స్ యాడ్ అయ్యి ఈజీగా మనకి స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అందుకే మనకి ఏది ఈక్టోరియల్ లైన్ లో పర్టికులర్ గా వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో లాంచ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే రైట్ 
in the direction of earth rotation and in the direction of earth rotation ma what is the use endante it adds some additional force tangential force to the rocket ओके ना डैरक्षन ऐड अवतुदन मन के रोटेट अवतुदन राके फोर्स अंक मन की राके वेस्ट टू ईस्ट डैरे पर्ट्युर्मटना जस्ट लो ग्राविटी अब रीजन अक्सप्लेन इक रीजन एर्थन डैरे मन वेस्ट टू ईस्ट लाइन कारण रीजन मेटीरियल I am placing the uh, ferromagnetic material in the an uh, external magnetic field. External magnetic field of places. After this, what I am going to do? Magnetize it. Magnetize it. Magnetize it. After that, then remove the extra energy. Remove the extra energy. After that, the magnetization of undi is there. That value is called the retentivity. And that name is called the retentivity. If you are applying the external magnetic field on the ferromagnetic materials. Then after removal, after removal of that external magnetic field, there is a some induced magnetization or the induced field inside the a material. Even after the removal of the external magnetic field, that uh, remaining value is called the retentivity and causes the remaining value. But if only remaining value, if you go out there, that it acts as a magnet for a long time, out there, that. मेटीरियल मेटीरियर After removal of the external magnetic field, okay, that remaining value is high for a long time. It acts as a permanent magnet. If it has the low value, then it acts as a temporary magnet. Okay, this is the clarity. Okay, so our first statement is the wrong statement. Then we get low retentivity and then the permanent magnet ki high retentivity only. Or the temporary magnet ki low retentivity only. पर्टिकुलाटल Right at low temperatures, what they allow just that a superconductor slag act just that only resistance zero is put to the center. Ga, our condition of the material or the property ni superconductivity and that a material is superconductor ga treat just that only. Okay, already me under ki there is 90 level no. 90 level no carbon ones mercury ni cool just a 4.2 kelvin what the that a resistance si that a resistance ani di right center ga zero ni. Our that never know that a superconductor ga treat just that only. अदे विधा रिमेन मेटीरियर गालीम एंड कैटियम अल्यूम दीज मेटीरियम ऐक्ट ऐसा सूपर कंडक्टर्स लो टेमपरेश 
like 10 kelvins, 5.7 kelvins, 7.2 kelvins. E materials for the, by at E temperatures for the materials are adjusting, right? Superconductors are adjusting. Can you get up to that? Gallium and cadmium never act as superconductor at any temperature. No, right? This statement itself is also a wrong statement of the name. In a good day, gallium, cadmium, iridium, silver, aluminum act as a superconductor at very low temperatures. Okay, connected as superconductors like a chamber under the gravity, E statement would run. A plamotman answer of both A and B are not correct. Okay, the man answer of this matter. Even the man answer of the next question number 164. Which of the following experiment or effect was proved that the electron behaves as a wave? Actually, according to De Broglie. De Broglie, according to De Broglie, the electron, proton and neutron like materials or the like particles behaves as a wave. Those waves are called the matter waves and proposed just said in Louis De Broglie. And the particles act as a waves and proved just said. That is, if you support the physics of the physics, first A experiment support the physics of the physics, then Danish Sun and German's experiment support the physics. Right? Electron behaves as a wave and improves the physics. The first experiment in the physics is Danish Sun and German's experiment. Okay? In the end of the day, the wave is a wave. And a particle behaves as a wave and improves the first experiment. Particularly, in the electron case, the experiment is ready to do it. So, the answer is the Davis Senate Journal's experiment. Photoelectric effect, Compton effect, Raman effect, light behaves as a particle, light behaves as a photon. Right? The photon is nothing but a particle. And the energy particle nature, the particle nature exhibit chest, these three experiments, मतलब कि आधा त्रियाफिक्सो राइट सपोर्ट जैसे ये एक्सपेरिमेंट तो इलेक्ट्रॉन वेव का अंडे पार्टिकल्स वेव का एक जैसे हैं तो जैसे नहीं डेविस सर एक जर्मन एक्सपेरिमेंट ओके ना अंदर के इट्स द फर्स्ट एविडेंस फॉर द मैटर वेव राइट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय इंटरमेटर ओके ना राइट � अंडे ये पर एग्जांपल वो का न्यूक्लियर रिएक्शन लो मरे कांस्टेंट क्वांटिटी से नहीं अंडे आगे नहीं मरो तीरी डिस्कवरी से डबले जस्टर पर टाइरेक्ट एक उस साथ सुधर मरो ये क्वांटिटीज मरे कि कांस्टेंट का उन्हें न्यूक्लियस कांस्टेंट का उन्हें लिनियर मोमेंट का कांस्टेंट का उन्हें एंगुलर मोमेंट ये क्वांटिटीज अन्य कोड़े कांस्टेंट क्वांटिटीज सब मटे दी वो कब गिवन नो क्या थे इन्हें गिवन नो न्यूक्लियर रिएक्शन राइट फॉर एग्जांपल दिस को नमन फॉर एग्जांपल एन एच एस रेंट इरेडियम 92 235 में निकले वो कब न्यूट्रल ने सेटर काइनेटिक एनर्जी तो सेंजेस तना रहे सेंजेस ना पड़े दी बेरियम प्लस ओके ना बेरियम 56 क्रिप्टन 36 141 इधर 92 मास नंबर मास नंबर एंड अपने न्यूक्लियस लोग ना नंबर आएगा ना फर्स्ट वन ने जेस्ट पे जाता मानो न्यूक्लियस कंजर वो तो नहीं हो लेता लेता कांस्टेंट वो तो नहीं हो लेता ये पढ़ो ओ वन प्लस 235 236 बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन हमारी पार्टिकल्स इनसाइड � 141 plus 92 plus 3 neutrons and 3 add gives the 236 and after the reaction before the reaction right both are same and matter right before the reaction 236 particles after the reaction 236 particles so nucleus are constant quantities are the conserved quantity next is the linear movement linear movement of the neutron plus the nucleus आप वो इरेडियम 92 टू 35 ये रोनी टाइप का लेनर मोमेंट हो आटे इनिशियल लेनर मोमेंट हो फाइनल का ये पार्टिकल हो ये पार्टिकल आटे देनोक्लियस हो देनोक्लियस हो तरह तरह थ्री न्यूट्रॉस का लेनर मोमेंट आ रही है ना कि हमारे कैलकुलेट जैसे फाइनल मोमेंट हो आटा राइट मर के फाइनल मोमेंट का ये इक्वल � आई थिंक अगर दोनों टंडी 236 पार्टिकल्स और 236 पार्टिकल्स इधर वाली सेट्स का इन इक्वेशन 
ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే బిఫోర్ టూ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టీస్ ఒక మాస్ ఉంటుంది కదా మనం ఫస్ట్ లో అంటే బిఫోర్ ద రియాక్షన్ మాస్ మెజర్ చేసి ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ వచ్చినటువంటి టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టీస్ ఒక మాస్ మెజర్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది మాస్ అంటే మాస్ మాస్ ఆఫ్ ద టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ రైట్ మాస్ ఆఫ్ ద టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ బిఫోర్ ద రియాక్షన్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైట్ మాస్ ఆఫ్ ద టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ రైట్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ బిఫోర్ ద రియాక్షన్ అంటే దెర్ ఈస్ అస్ మాస్ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది దస్ మాస్ డిఫెక్ట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద ఎనర్జీ మాస్ డిఫెక్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈక్వల్ టైమ్ సి స్కేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఆ మాస్ డిఫెక్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి దాని నుంచి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు అంటే మొత్తానికి ఇక్కడ టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ బిఫోర్ ద రియాక్షన్ మాస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ అనమాట ఓకేనా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ ప్లస్ టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ జీ కోల్ టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆల్ పార్టికల్స్ అండ్ ద డిఫెక్టెడ్ మాస్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఈ మొత్తం మనం సమ్ చేస్తే మనం అది కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే మాస్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ అంటే మాస్ ఎనర్జీ కూడా మనకి ఎలా ఉంది కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీగా ఉంటుంది ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీనే ఓకే ఏమీ లేదు ఇక్కడ టూ థర్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియాక్షన్ జరగాలంటే ఇది ఎంతో కొత్త స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది తర్వాత టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ ఉంటుంది ఆ రెండింటిని సమ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆ ఏర్పడినటువంటి టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ తర్వాత వీటి యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ పార్టికల్స్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ తర్వాత ఈ టూ థర్టీ సిక్స్ పార్టికల్స్ లో నుంచి మిస్ అయిన మాస్ వల్ల యాడ్ అయిన ఎనర్జీ మొత్తం కలిపితే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట దీని సమ్ము దీని సమ్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మాస్ ఎనర్జీ కూడా మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ త్రీ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్ అనమాట ఓకే అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది త్రీ క్వాంటిటీస్ కూడా మనకి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ identify incorrect statements among the following there are four statements are given how to identify incorrect statements number 1 highest ionizational energy highest ionizational energy values consisting group in the periodic table is 18th group 18th group nothing but roman number 8a group ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ కన్సిస్ట్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఈషల్ ఇఫ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ విస్ ఏ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఈషల్ ఇఫ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ద ఐటమ్స్ బికమ్ స్టేబుల్ దట్ ఈస్ ఇనర్ట్ ఇన్ నేచర్ గ్యాసెస్ నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ స్టేబుల్ నౌ ద అయోనైజేషనల్ ఎనర్జీ అయోనైజేషనల్ ఎనర్జీ మీన్స్ టు రిమూవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ the amount of energy which is required to remove one electron now these are this eighth a group elements already stable very very high higher amount of energy is required to supply to remove one electron from eighth group yes highest ionization energy values containing group in the periodic table is eighth a group it is the right answer now next highest electronegativity value consist values containing group in the periodic table is 7th a group yes it is also correct 7th a group elements consist 7 electrons in the valence shell to become stable it has to gain one electron the electron pulling gaining nature is called as electronegativity now highest electronegativity values containing group in the periodic table is 7th a group that is halogens now both are correct one a one and two are correct next ion highest ionizational enthalpy value containing element in the periodic table is helium now here the highest ionizational el- highest ie ionizational energy values containing group in the periodic table is helium neon argon krypton xenon radon now now group in a group while moving top to bottom ionizational energy values decreases 
Now, highest ionizational energy containing element in the periodic table is helium. Yes, absolutely right. One, two, three statements are right. What about the fourth one? Well, how to identify incorrect statement? Now, answer is four. Now, longest group in the periodic table is Roman number 3B or we can say third group. Generally, third group or Roman number 3 group. But he given first group. Now, first group is not answered because of first group consists only six elements. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Just six elements are there in the first group. Now, what about the third B group? Scandium, yttrium, lanthanum along with actinium also. Four elements. Lanthanides, actinides also belongs to third B group. Actually, the lanthanide groups actually how to write in the third degree group in the vertical column. Do you length chala perigipotun udesham to ila horizontal ga rastam lanthanides ni actinides ni. If we write the lanthanides, comma actinides in third degree group, the longest group in the periodic table is third degree group. Allah chapta answer is fourth option. It is incorrect statement. Longest group in the periodic table is third B. Third group, but not the first group. It not the alkali group. Now the third B group. Now move to next question here. Match the following list one polymers, list two its monomers. Here, Kevlar polymer commonly generally used in making of um, bulletproof jackets. We say vests. Bulletproof jackets are made up of Kevlar. 1 comma 4, right? Phenylene diamine is the monomer unit. 1 comma 4 phenylene diamine. That is A4. Here A3 given first option wrong. A1 given fourth option is wrong. A4. Next, dextron. Dextron we use are uh, the biodegradable post operative stretches on wounds. Operation chasing the chermum lo calisipo kutla daranga use chestaro dextron. Ne. Dextron monomer units are manako, right lactic acid, glycolic acid. Nothing but lactic acid, glycolic acid B3. But here B5 given second option wrong. B3 nothing but third option is right. Next, Dynel. Dynel we use in making of artificial human hair wigs. Now, vinyl chloride, vinyl cyanides are the monomer units. That is C1. Here C1. Now, plexiglass. Plexiglass is an alternative for the glass items. Glass ki alternative that is alternative for the glass material we use in the decorative items plexiglass glass monomer unit is methyl methacrylate nothing but d2 now d2 kevlar is used in artificial uh, uh, that is uh, kevlar we use in making of bulletproof jackets Kevlar, 1 comma 4 phenyl and diamine, dextron, right, monomer units are, um, right, lactic acid and glycolic acid, dynel, vinyl chloride, vinyl acid, plexiglass, methyl methacrylate, answer is third option. Now, next question, identify incorrect statement among the following, incorrect statement, four statements are given incorrect to how to identify. Now, beryllium chloride. Beryllium chloride, tin dichloride are isostructural, isostructural with each other. No, beryllium chloride is a sp hybridization molecule. It is linear in shape, linear shape. Now, essential to tin dichloride, essential to is a angular shape, reverse V shape, reverse V shape molecule. Now, that is angular shape or bent shape molecule is tin dichloride tin dichloride is a angular shape beryllium chloride is a linear shape molecule now answer is here beryllium chloride tin dichloride are isostructural with each other now uh, it is these two are it is a linear shape molecule it is a reverse v shape angular bent shape molecule both are not isostructural with each other answer is first option is incorrect one now identify incorrect statement among the following four statements are given now 
क्रॉस चेक जैदा बेकिंग सोडा नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट यूज इन फायर एस्टिंग यस राइट स्टेटमेंट व्हेन वी यूज बेकिंग सोडा अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड नाउ वी आर गोइंग टू गेट कार्बोनिक एसिड दिस रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस right that's why sodium bicarbonate we use as a fire extinguisher now detergent next third option detergents are more capable compared to soap in cleaning action yes right now here the detergents are highly powerful than soaps why because detergents can have it doesn't loss its capacity in with hot water what about the what about the soap soap low loses its cleaning capacity while using with hot water at hot water low soap it loses its cleaning capacity what about the detergents it doesn't loses its cleaning capacity in with hot water anaga detergents are more capable compared to soaps yes right statement next glabers salt nothing but sodium sulfate glabers salt particularly useful for eliminating of unnecessary drugs in our body sadharanga paracetamol manamu ekko doses ganaka teesukunte adi mana body lone undi pote side effects unde chance untundi yes glabers salt is particularly useful for eliminating of unnecessary drugs in the body yes right statement among this four first one is incorrect beryllium chloride is a linear shape tendai chloride is a angular shape molecule these are two these two are not isostructural but he given isostructural with each other incorrect statement is first one now next here the electrons identified by the quantum numbers there are four electrons are uh, yeah one roman number 1 2 3 4 are given now now can be placed in the order of increasing energy from the lowest to highest id energy ni arrange cheyali now here l values starts with 0 1 2 3 so on l value 0 s orbital 1 p orbital 2 g orbital 3 represents with f orbital 4 represents with g orbital now here n value 1 yeah, here n value here n value 4 4 nothing but 4 l value 0 4s n value 3 now n value l L value two, L value two nothing but d orbital. N value one, L value zero nothing but s orbital. N value four, L value two nothing but d orbital. Here, now here n value is one. Now lowest energy orbital is the third one. That is here. Now four is given. Second option is wrong. One is given. Fourth option is wrong. Maybe one or three. now in between now the energy of a orbit directly proportional to n plus l value now n plus l value here n plus l value 4 plus 0 nothing but 4 3 plus 2 5 which one contains lower n that is uh, lower n plus l value lower energetic now as the n plus l value increases the associated energy also increases now 4 5 which one consists lower value edi takkundi first one anaga ee electron ki energy takku untadi anaga 1 ki takkuva ga untundi 1 ki takkuva ga ikkada 2 ki ekkuva ga anaga first option is right ani artham avutundi now ikkada chudandi ikkada manaku ikkada reverse ichadu 2 1 ichadu wrong anaga wrong 1 2 3 4 wrong one is right why because according to mylar diagram one is is lower energetic then 4s follow 4s then 3d then 4d as n plus l value increases the orbital energy as well as the electron energy also increases now as the n plus l value increases the associated energy also increases that is now 1s now 1s followed by 4s followed by 3d then 4d increasing of this four electrons energy orbital energy as well as electron energy question number 170 170 identify the correct statement first option first telugu prasodi book kavi janasayam was written by maliya rechana prasodi lakshana తొలి లక్షణ గ్రంథం అంటే కవి జనాశ్రయం అంటాము 
ఇంగ్లీష్లో లక్షణ గ్రంథాన్ని ప్రసోడి అంటాము మల్లియ రేచన వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ కవి జనాశ్రయం సో రైట్ ఆన్స్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కందా పోయం యూజ్డ్ ఇన్ కురిక్యాల ఇన్స్క్రిప్షన్ ఓకే కురిక్యాల విలేజ్ వి ఫౌండ్ ఏ ఇన్స్క్రిప్షన్ దట్ ఈస్ కురిక్యాల ఇన్స్క్రిప్షన్ కంద తెలుగులో కంద పద్యాలు అని చెప్పేసి ఉంటాయి ఆ యొక్క పద్యాలు ఉన్నటువంటి మొదటి శాసనం కురికేల శాసనం జీన వల్లభా జీన వల్లభా బ్రదర్ ఆఫ్ పంపా కవి బ్రదర్ ఆఫ్ పంపా కవి ఓకే పంపా కవి యొక్క సోదరుడు జీన వల్లభుడు కురికేల ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్లో కంద పోయం ఉంది ఇది కూడా కరెక్టే థర్డ్ ఆప్షన్ ఏకాంరా నాథ రూట్ ద ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బుక్ ప్రతాప చరిత్ర ఇన్ తెలుగు ఓకే దిస్ ఆల్సో రైట్ ఏకాంరా నాథ వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ప్రతాప చరిత్ర ఇన్ దిస్ బుక్ ఈ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రతాప్ రుద్ర టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ తెలుగు ఇది కూడా కరెక్టే అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కేతన రోట్ ఫస్ట్ పురాణ ఇన్ తెలుగు విత్ విష్ణు పురాణ టైటిల్ రాంగ్ ఆప్షన్ ఓకే కేతన రాయలేదు మారణ మారణ వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ మారణ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రైట్ పురాణ ఇన్ టు తెలుగు దట్ ఈజ్ మార్కండేయ పురాణ మార్కండేయ పురాణ మార్కండేయ పురాణ రైట్ ఫోర్త్ వన్ రాంగ్ ఉంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ మూడు రైట్ సో మనకి వన్ టూ త్రీ ఉన్నది థర్డ్ వన్ సో థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సెవెన్ వన్ ఐడెంటిఫై ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ వన్ భాగ్య రెడ్డి వర్మ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు వర్క్ ఇన్స్టిట్యూషన్లీ ఆన్ జోగిని సిస్టమ్ రైట్ ఆప్షన్ భాగ్య రెడ్డి వర్మ ఏ ప్రామినెంట్ దళిత్ లీడర్ వర్క్ దెగేనెస్ జోగిని సిస్టమ్ రీజన్ వాజ్ అండర్ జోగిని సిస్టమ్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వాజ్ డన్ దేవునికి ఒక దళిత మహిళని పెళ్లి చేసి ఆమెని సెక్స్ స్లేవ్గా మార్చడం జరుగుతుంది సో దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక దళిత నాయకుడైనటువంటి భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఉద్యమం ప్రారంభించాడు ఓకే ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ దస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కుముదిన్ బెన్ జోషి స్టార్టెడ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ యాక్షన్ to work against jogini system jogini vyavastha lo unna lotu palutlanu teesedaniki jogini vyavastha raddu cheyadaniki national institute for social action organization started by andhra pradesh governor kumudun ben joshi okay this option also right option this option also right in jogini system women was exploited ముఖ్యంగా దళిత కులానికి అనగదారిన అనగారిన వర్గాల వారి ఉమెన్స్ని ఓకే దేవతలకు వివాహం చేయించడం జరుగుతుంది అయితే మైలపట్టం అనే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆమెని గ్రామానికే భార్యగా మారుస్తారు ఇది ఒక లైంగిక దోపిడీకి ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యవస్థగా చెప్పాలి ఈ వ్యవస్థలో ఆడవాళ్ళ హక్కులకి వ్యతిరేకంగా ఉంది సో దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు అనేక పోరాటాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కుముదన్ బెన్ జోషి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈయన నైన్టీన్ నై ఈయన నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ వి రఘునాథరావు సింగిల్ మెంబర్ కమిషన్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ జోగిని అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్స్ ఇది కూడా కరెక్టే ఈయన రిపోర్ట్లో చూసినట్లయితే జోగిని పైన ఓకే అట్రాసిటీస్ జరగకుండా కాపాడాలి వాళ్ళ పిల్లల్ని కాపాడాలి ఓకే జోగిని యొక్క పిల్లలని చెప్పేసి వాళ్ళని చులకనగా చూడడం వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవశ అవకాశాలు కల్పించకపోవడం లేదా విద్యాలయాల్లో ఎంట్రన్స్ కల్పించకపోవడం ఇవన్నీ కూడా వివక్షతలోకి భాగంగా వస్తాయని చెప్పాడు ఒకవేళ జోగినీలు కంప్లైంట్ చేస్తే దాన్ని అన్కండీషనల్గా దాన్ని అల్టిమేట్ ఫ్యాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఓకే ఎటువంటి విట్నెస్ అవసరం లేదు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసే చాలు ఓకే కేసు ఫైల్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఓకే జోగినీలకు న్యాయం చేసే విధంగా ఈయన రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇఫ్ ఏ ఉమెన్ బికేమ్ జోగిని విల్ గో టు హెవెన్ ఇది రాంగ్ ఆప్షను ఇది ఒక మూఢనమ్మకము తప్పది 
అండ్ మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే థర్డ్ కరెక్టే సో వన్ టూ త్రీ ఉన్నది ఫోర్త్ వన్ సో ఫోర్త్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ టూ హూ నరేట్స్ ద గౌడా హిస్టరీ యాజ్ అ స్టోరీ ఇస్ ఎన్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రాంతంలో గౌడుల యొక్క చరిత్రని తెలిపేది ఎవరు అంటున్నాడు మనకి ఆశ్రిత కులాలను ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కులాలకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆశ్రిత కులాలు ఉంటాయి వివిధ కులాల యొక్క చరిత్రని చెప్పడం తెలంగాణలో మనము ప్రధానంగా చూస్తూ ఉంటాము ప్రతి కులానికి ఒక ఉపకులం ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ ఆశ్రిత కులం వీళ్ళని అడుక్కుంటూ యాచిస్తూ ఓకే వాళ్ళ చరిత్రను చెప్పుకుంటారు ఓకే గౌడా హిస్టరీ చెప్పేది రైట్ రుంజా వారు రుంజా క్యాస్ట్ మైసయా క్యాస్ట్ గౌడా జట్టి ప్రధాన్ సో ఆ రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ గౌడ జట్టి గౌడ జట్టి వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గౌడ జట్టి ఇస్ నరేట్స్ గౌడ పురాణ గౌడ గౌడ ఎలా పుట్టారు కౌండిన్య మహర్షి ఓకే కౌండిన్య మహర్షి జన్నం ఏంటి తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు సో ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టోరీ లాగా ఒక కథ లాగా ఒక పురాణం లాగా చెప్తారు గౌడ జట్టీలు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ త్రీ నిజాం గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ విచ్ ఏరియా నందికొండ ఎత్తిపోతల ఏలేశ్వరం దిండి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏలేశ్వరం ఏలేశ్వరం ఓకే హైదరాబాద్ నవాబ్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వాంట్స్ టు యూజ్ కృష్ణా రివర్ వాటర్ సో విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ హీ వాంట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎట్ ఏలేశ్వరం అయితే మొదట దాన్ని ఏలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అన్నారు అయితే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ హైదరాబాద్ వాజ్ మర్జ్డ్ ఇన్ ఇండియన్ యూనియన్ అయితే మద్రాస్ గవర్నమెంట్ అలాగే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించాలనుకున్నాయి ఏలేశ్వరంలోనే బట్ వెన్ Andhra people started agitation to establish or to create Vishal Andhra. Okay, total scenario was changed, total politics was changed. This is the Eleshwaram Prantham Loki. Construct Chesh Natlaite, Chautupal Meduga, Chautupal, Nalgonda district Loni, Chautupal, it was a separate district. I pende. So, Prasada district and Yadadri Bongiri district Loni, Chautupal Meduga Canal Veltundi. సో దానివల్ల ఆంధ్ర ప్రాంతానికి బెనిఫిట్ ఉండదని కేఎల్ రావు కుట్ర చేయడం జరిగింది కేఎల్ రావు కుట్ర చేయడం జరిగింది నందికొండ అనే ప్రాంతానికి ప్రాజెక్ట్ని తరలించారు నాగాన్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ని నందికొండకు తరలించారు కేఎల్ రావు సో దానివల్ల ఒక వంద కిలోమీటర్ల దిగువకి కెనాల్ సౌత్ కెనాల్ అనేది దిగింది ప్రజెంట్ కోదాడ మీదుగా సౌత్ కెనాల్ అనేది వెళ్తూ ఉంది సో దానివల్ల మధ్యలో ఉన్న వంద కిలోమీటర్ల ప్రజలకి ఓకే నష్టదాయకమైంది నిజాం వాన్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ డ్యామ్ ఎట్ ఏలేశ్వరం దానివల్ల తెలంగాణకే ఉపయోగము ఏలేశ్వరంలో కడితే డ్యామ్ గేట్స్ నల్గొండ జిల్లా వైపు ఓపెన్ ఉంటాయి ఓకే నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరోసిస్ సమస్య లేకుండా పోతుంది బట్ వెన్ ఆంధ్ర లీడర్స్ అండ్ కేఎల్ రావ్ ఓకే వాటర్ సిటీ వాటర్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఈయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈయన ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఏరియాని నందికొండకి చేంజ్ చేశాడు నందికొండకి చేంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇతని రీజన్ వచ్చేసి నందిగామ నందిగామకు నీళ్ళిచ్చే ఉద్దేశంతో నాగాన్ సాగర్ యొక్క లెఫ్ట్ కెనాల్ని ఓకే తన రూట్కు వచ్చే విధంగా కోదాడ మీదుగా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ నిజాం వాన్ టు కన్స్ట్రక్టెడ్ అట్ ఏలేశ్వరం థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ హూ వాజ్ ద తెలంగాణ లీడర్ డిడ్ ఇన్జస్టిస్ టు తెలంగాణ వర్క్ డాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ వన్ ఆరుట్ల కమలాదేవి ఆప్షన్ టూ మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆప్షన్ త్రీ లక్ష్మీకాంతరావు ఆప్షన్ ఫోర్ కేవి రెడ్డి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మర్రి చెన్నారెడ్డి నేను నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ మర్రి చెన్నారెడ్డి వర్క్ డాస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయితే ఆరుట్ల కమలాదేవి మర్రి చెన్నారెడ్డిని ప్రశ్నించడం జరిగింది తెలంగాణకు వచ్చిన ఆదాయం ఎంత ఆంధ్రాకు వచ్చిన ఆదాయం ఎంత మరి మీరు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది ఏ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆంధ్ర ఇన్కమ్ ఈజ్ వన్ జీరో నైన్ క్రోర్స్ 
Andhra income is 109 crores. But uh, 113 crores invested income is 109 crores and expenditure expenditure is 113 crores. Andhra Pranthalo, Nuta Temmi the court lo stay, Nuta Padamud court lo karchuje saru. Telangana Pranthalo, Aravay enemy the court lo. Telangana Pranthalo, Aravay enemy the court lo ada emoste, Aravay court le karchuje saru. Okay, enemy the court lo miglo de saru. Ideka in Ayamu, Telangana varo yundi, Telangana Kanya and Jestarani, Arutla Kamala Devi, Koshan Jesindi, Marri Chenaredini. Ikka right answer of Chesi, Marri Chenaredi. Second one was the right answer. Question number 175, 175. Who was the judge gave judgment that third section of Public Employment Act 1959 and related rules? 1969 amendment was invalid. Each Chattani Raddu Chedan Jarigindi, okay, 19 Thad Kajurande Public Employment Act 1959 amend Chedan Jarigindi, amend Chedani Raddu Ches, amendment ni Matrame Raddu Chedan Jarigindi, total Chattangadu, total Chattangadu, right. Okay, option 1, Justice K.P. Shah, option 2, Justice Sinapa Reddy, option 3, Justice C.K. Naidu, Justice Ramalinga Reddy. Right answer was Justice Sinapa Reddy. Justice Sinapa Reddy. Itanu, Iyokka Chattam Lo, Ochina Savarnani, Raddu Chedan Jarigindi. Reason Ochesi, in an Algunda district, under Panchayat Raj and other government schools, some employees, was lost employment. Andhra Prantham Nunchi Nalgonda Jilla Lo Appoint Kabad Dunti Andhra Prantham Nunchi Nalgonda Jilla Lo Appoint Kabad Dunti Non Mulki Teachers Who Oka Case File Yesaru Kondamandemo Panchadra Shakaloni Schools Lo Kondamandemo Prabutta Schools Lo Panjasa Unaru Aite Walu non mulki sanitolaginchan jarigindi to appoint Telangana persons, but they filed a case. I think Justice Sinapredi, the correct to Kadu, the amendment, Tapu and Kote Sadu. Okay, as per Constitution uh, Article number 14, Article number 16, this was uh, invalid. Okay, Kachitanga mulki rules invalid ani. Chapran Jargindi, Ina Tirputoti, Jivo number thirty six implementation Agipoindi, Jivo number thirty six implementation Agipoindi. Second one was the right answer. Question number one seventy six On which date first band was organized in separate Telangana statehood movement in nineteen sixty nine? Okay, nineteen sixty nine Udhyamam Prarama Mainatarvata. Modati Adhikarika Bandhu Yapud Nirva Hinsar Antunaru. Right, February 8th, February 28th, March 3rd, March 15th. Right answer was March 3rd. Right answer was March 3rd. Telangana People's Convention was formed in February 1969. They want to get separate state. Actually, Modata Mulki Hakula implementation Kosame Udhyaman start in the Kani. Jivo number 36 Amaluka Kunda Aneka Adankul Kalpincharu. So Telangana People's Convention, popularly known as Telangana Praja Samiti, wants to get separate state. Kotta Rasta Mostene, Swanta Rasta Mostene, Manahakulu Manakuntai, Mananilu Manakuntai, Manavudyogal Manakuntai. Okay, Mananiyamakal Manakunta and Japasi Vudyamalu Chedan Jarigindi. So Danlo Banga March Tadna. Modati Band Nirva Hinjan Jarigindi, Telangana People's Convention. That is uh, popular known as Telangana Praja Samiti. Telangana Praja Samiti, Modati Peru, Telangana People's Convention. Third one was the right answer. Question number 177 Who was the student leader gave the quit Telangana slogan? Sridhar so, Reddy, Malikarjun Gaud, Madan Mohan, Padmanabam. Right, uh, right answer is Sridhar Reddy. On March 8th, on March 8th, March 9th, 1969, a meeting was organized in Ready Hostel. A meeting was organized in Ready Hostel. So, T.N. Sadalakshmi Advaryam Lo Ayakar 
meeting jarigindi okay first day 15000 second day around approximately 20000 delegates attended the meeting okay ee yokka sandarbhamlone rudra sena ane organize start chesaru telangana udyamanni udrutam chese uddeshanto sridhar reddy gave a slogan quit telangana quit telangana slogan sridhar reddy was the right answer question number 178 who was the president of uh, the paurula samakya sangam which was formed by opposing telangana during the 1969 movement pandal 69 udyama sandarbhamlo telangana nu vetrekistu paurula samakyata sangam erpadindi so dani president evaru antunnaru okay option 1 vb raju option b nukula ramchandra reddy option 3 prakash rao option 4 g venkata swami right answer was g venkata swami okay g venkata swami belongs to telangana only but he was uh, controlled by andhra leaders he was controlled by andhra leaders okay itanu andhra leaders yokka b team an cheppals untundi itanu andhra leaders yokka prodbalam valla okay vidipodam valla vache labham em ledu okay mulki rules implement kosam pan cheyalani itanni brainwash chesaru so he started uh, paurula samakya sangam he started paurula samakya sangam fourth one was the right answer he opposed creation of telangana state in 1969 movement question number 179 which of the following organization were decided to observe telangana korikala dinam on may 1st telangana korikala dinam telangana demands day may 1st telangana exam lo sir manaki telugu lo ivochu english lo ivochu so anduke telugu lo ivadam jarigindi ikkada telangana korikala dinam ani anduke manaki oka sari final exam lo as is telugu lo ne isthadu so adi manam mundu nunchi alavatu undali sudden ga manaki english lo okay demands day kada korikala dinam mundu endi ani doubt raakunda mundu nunchi mana alavatu cheskovali right telangana praja samiti united socialist party indian communist party telangana vimukti morcha right indian communist party was against to creation of telangana state so this was wrong telangana vimukti morcha anedi lene ledu right telangana praja samiti and united socialist party these two organizations decided to start telangana korikala dinam rally okay enduku ante they our they did not accepted eight part eight point formula eight point formula is disappointed telangana people telangana sadhana kosam vallu undal anukunnaru kaani vallaki telangana icche vidhanga eight point formula ledu telangana udyamani aniche vidhanga undi okay mukhyamantri ki poorthi adhikaralu vachayi dani valla nashta poyedi telangana vare nashta poyedi telangana vare so telangana ki labadayakanga undenduku okay they want to give memorandum to governor on may 1st okay 1969 may 1st governor of andhra pradesh kandubai deshai a kandubai deshai ki vinayati patram ivadam kosamu oka rally start cheyal anukunnaru telangana praja samiti united socialist party right one and two so second one was the right answer second one was the right answer question number 180 who was the author of book bharata janata prajatantra viplavam first one is tarimela nagireddy charu majumdar devulapalli venkateshwar rao sushil rai right answer was devulapalli venkateshwar rao devulapalli venkateshwar rao was the author of bharata janata prajatantra viplavam and tarimela nagireddy was the author of takattulo bharatdesham takattulo bharatadesham takattulo bharatadesham tarimela nagireddy was the author okay bharata janata prajatantra viplavam written by devulapalli venkateshwar rao farmer mla and he also participated in telangana peasant arm struggle third one was the right answer question number 181 who defeated the ntr in kalvakurti constituency 
चितरंजन वाज द राइट आंसर एनटीआर अहंकारन तोटी ना चप्पुनी निलबेटिना कलवकुर्तिलो गेलुस्तुंदी अनी अन्नाडू सो तेलंगाना प्रजलु कलवकुर्ति प्रजलु वार्योक्क मनोबावल देब्ब दिन्ना ये उक चेप्पु निलबेटिते गेलवड मेंटी सो आतनी मनोबाव कलवकुर्ति प्रजल मनोबावल देब्ब दिन्ना ये कांग्रेस पार्टी लो उक साधारन कार्यकर्ता चित्तर रंजन्नी कलवकुर्ति प्रजलु गेलपिन 182. Identify the following correct statements. In 1983, NTR government abolished Patel Patwari system. Real estate ki ikra NTR prabuttamu raga ne aina ku oka padi Patel Patwari system ke genes ka complaint lo chayi. Aina immediate ga radhu je sadu. Karena maintain te. आयन को इच्छना पदी कंप्लेंट लो, पदी कंप्लेंट लोन बेच जेस को ने टोटल सिस्टम ने बैंड जेड मने द करेक्ट गा दो, एंड मरे कम शमें नंटे निरडी प्रोटेक्टर ऑफ टैंक्स, पटेल पटवार ला सपोर्ट तोटी तेलंगाना लो चेरुवला निर्माण अमु एंड चेरुवला योक्का मेंटेनेंस ऐसे वाले निरडी so, if you have a new post in Patel Patwar, you can go to Niradi and go to Niradi and go to Anyakantra and go to Niradi and go to Niradi and go to Niradi and go to Niradi. So, if you have a new post in Niradi and go to Niradi and go to Niradi and go to Niradi. So, Patel Patwar has no alternative to the alternative to the alternative. This was the first right statement. Chandrababu Naidu abolished the Telangana Regional Board found with 6 point formula. Wrong option. Okay, NTR abolished. NTR raddu jesadu. NTR emo na ante manam ento abridhi jendhe amu counter ga yendu ki project, yendu ki board du. Okay, abridhi nirodhakam ga unntu unda nadu. Kaan ikkada Chandrababu Naidu option undi. Chandrababu gaadu NTR A. And CM NTR destroyed social life of Telangana by distributing the liquor packets. In the name of Varuni Vahini. Prabhuttam yokka adayan ni increase jese indukku Varuni Vahini ane peru tohti packet la rupam lo sara nammi chadu Police la sahayam tohti Police station lo sara packet la vittam michina Mahanu baud NTR Police la support tohti Sara ni ammi chadu Right, Sara Vetreka Uddiyamani Nakshrelu Prarambishthe Police Le Support Thoti Varuni Vahini Peer Thoti Right, Sara Nammin Chadu Telangana Jeevanam Lo Sara Yokka Pradhanath Chala Thakkuva Mandal Headquarters Lo Thappite Yekkada Kuda Vines Kanipin Chadu Mandu Ammaru Sara Kendra Lundavu Atvandi Dhe Yen Ochin Saravata Grama Grama Aniki Prakket La Rupan Lo Varuni Vahini Peer Thoti Ena Madhya Sarfra Sara Sarfra Jese Adu Okay First One Third One Right So First One Third One Fourth One Was The Right Answer First One Third One Unna Dhe Fourth One Right Answer Question Number 183 Match The Following List One List Two Lombardi Hakkula Porat Samiti Lombardi Hakkula Porat Samiti Naya Kudu Bella Ya Okay Teja Avat Bella Ya Naya Kudu तेजावत बेल्लाया नायक शार्टकट लो बेल्लाया नहीं बढ़ने जरूरी नहीं है इजी का आईडेंटिफाई जैसे तरंज पे से ओके एरु कला हक्कुला पोराट समिति वालिगा प्रभाकर वालिगा प्रभाकर गाउडा जना हक्कुला पोराट समिति इलाकट्टे विजय इलाकट्टे विजय कुमार गाउड एंड वड्डेरा हक्कुला पोराट समिति तानीरु धर्मराज Lombardi Hakkula Porat Samithi Bellaya Nayak A3 So, we have three in the third one Erukula Hakkula Porat Samithi B4 We have B4 in the third one C2 Right? We have third one right answer C2 Okay A3 B4 C2 D1 Third one right answer Okay Lombardi Hakkula Porat Samithi Bellaya Nayak A3 a3 Yerukala Hakkula Porada Samthi Valiga Prabhakar B4 Gauda Hakkula Porada Samthi Yelakatte Vijay Kumar C2 And Vaddera Hakkula Porada Samthi Taniru Dharmaraju D1 So third one was the right answer 
क्वेश्चन नंबर 184 मैच द फॉलोइंग पोएट्स एंड स्टोरी बुक्स देवेंद्र वड्डबोयन श्रीनिवास दाशरथ रंगाचार्य सामला सदाशिवा सामला सदाशिवा देवेंद्र वाज द आथर ऑफ नाडका देवेंद्र वाज द आथर ऑफ नाडका एंड दाशरथ रंगाचार्य फेमस वर्क इज जीवनयानम 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 and vadde boyna srinivas padavu padavu vadde boyna srinivas padavu samala sada shiva yadi yadi right a2 maniki a2 idokate undi id right answer a2 b3 c1 d4 so second one was the right answer question number 185 who did the Two days strike at Mananur in the name of Palamur Pabbati. KCR, Alay Narendra, Vene Palli Pandurangarao, Vijay Shanti. Right answer was Vene Palli Pandurangarao. Vene Palli Pandurangarao started Matti Manishi Vedika. Matti Manishi Vedika. Matti Manishula Vedika to get Telangana state. To get Telangana state. ओके अतनु इंटुना इंटीपेरु मनिलु बाईटी व्यक्तुलु अनेवंटी अभिप्राय मेर पढ़ कुण्डा तनु मनिलु अनेव पेरु तोटी ओके इल्लु निर्मिंच करन जरगिंदी वेने पली पांडु रंगाराव ओके आंध्र प्रदेश लो रेफरेंडम पेटन्या ओके वका गणता वेने पली पांडु रंगाराव दी ओके पालमुरु पब्बदी अंजे पैसी मन्ननुर Mananuru, Karnul Jilla, Karnul Jilla, Mavunan Jilla, Yoka Bader Lo, Mananur Lo, Palapur Pabati, Pedutoti, Palamur Pabati, Perutoti, Nirva Hinchan Jarigindi, right? Telangana Air Pad Kosamu. That one was the right answer. What is the meaning of value? Anundi. Okay? What is the meaning of value? Value means nothing but moral values and chapter. Okay, Naitika Viluvaluga, Pair Konadame, values and chapter. Jarugutundi. Ikada, what is the meaning of value? Value means saint yente, Ikada Okasarimanan Chuste, ethics. Ethics law, one type of part is society. Society. Society lo unde it at one moral values gurinchi ikada manan chadutam. Moral values gurinchi chadavada me ikada. First option. It is a general principle accepted by society. It is a general principle accepted by law. It is a general principles accepted by the group of people. It is the general principles accepted by the elite section of the society. For kada manako, nalga options lo kuda, sari samananga manako, ethics lo udna twenty waka bhagam gurinche, nalga options kuda yuvada jarigindi. In the law, first option choose the, it is the general principles accepted by society. And they, Society Dwara accept chase de society ki katubadi wunde de value ani chapter. Ante in the law, first option anunadi correct ani gurtu bed koali. We love only la prakarame adutunar, idi tapo. It is only group of people, samudayanga wunte ade value santunar. Tarvata, it is a general principle spider da. Section of the society only one type chapter. Kani, it is a general principle accepted by society. Samajam dwara angi kara yogya mine twenty day. Managi kara concept varaga yin chaputaru one day. Adi perfect word. Adi value an chapter. Okay, next. Indian constitution promised the following ideals to the people. Indian constitution, Indian constitution, every Indian person according to Indian constitution 
ప్రైమరీ రైట్స్ ఆర్ దేర్ ప్రతి ఒక్కరికి హక్కులు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే పొలిటికల్ పొలిటికల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ రాజకీయంగా విద్యపరంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా అన్ని రకాల రైట్స్ హక్కులను కల్పించడమే భారత రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య విధి ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ప్రతి పర్సన్ కి కూడా ఈ హక్కులు అనేటివి లభిస్తాయి సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా విద్య ఉద్యోగ అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించడమే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెయిన్ రూల్ ఓకే ఫస్ట్ పొలిటికల్ జస్టిస్ ఓకే ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఓకే సోషల్ జస్టిస్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ ది అబో దిస్ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో నెక్స్ట్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ పోలీస్ హ్యాస్ టు అబైడ్ duty service order of higher authority all of the above first duty 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 is most important next service means to serve next order of higher authority si ci constable కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ వారు కానిస్టేబుల్ సిఐ నుంచి ఎస్ఐ ఎస్ఐ నుంచి కానిస్టేబుల్ వీరు ఒకరికొకరికి బాండింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది అంటే సిఐ మాట కంపల్సరీ ఎస్ఐ ఎస్ఐ నుంచి కానిస్టేబుల్ ఈ రకంగా ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో దిస్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే దిస్ వన్ the profession of police has to abide okay duty service order of higher authority and fourth option is there all of the above in the main concept has been has profession profession means ent ante one type of occupation one type of occupation occupation means ent ante vrutti okay vrutti అంటే అతని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే వృత్తిలో ఫస్ట్ డ్యూటీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ అనమాట డ్యూటీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ సర్వీస్ సేవ చేయడమే వారి యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ టు సర్వ్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హయ్యర్ అథారిటీ పైన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా క్రింది వాళ్ళు క్రింద ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆ క్రింది ఉన్న వారు ఈ విధంగా సర్వీస్ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది బట్ దిస్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో దిస్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూనిఫామ్ జాబ్స్ బికాస్ యూనిఫామ్ జాబ్స్ ఈక్వల్ టు డిపార్ట్మెంట్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ జాబ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్ అని కూడా చెప్తారు ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ మీనింగ్ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూనిఫామ్ జాబ్స్ అంటే యూనిఫామ్ ధరించినటువంటి ఒక పర్సన్ ఒక డిపార్ట్మెంట్కి చెందినటువంటి వన్ పర్సన్ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఎథికల్ వాల్యూస్ మీన్స్ మోరల్ వాల్యూస్ అనగా నైతిక విలువలు అని చెప్తారు ఒక యూనిఫామ్ సర్వీస్ ధరించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ పాటించాలి అన్నది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ దే ఆర్ మెయిన్ టు ఫర్ సర్వీస్ దే ఆర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ దే హ్యావ్ డీటీ ఓరియంటేషన్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే వీళ్ళ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ దేనికోసం ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే they are mean to for service will service kosam ennikainru they are the protectors of the society veeru maatrame seva chestaru tappu okay next they have duty orientation tappu they are different people this one correct answer is there 
दे आर मीट फॉर सर्विसेस सर्विसेस फॉर द पीपल एंड सोसाइटी ओके वीर सेव चये वीर ओक मेन का नैक्स्ट द अलमेट एम आफ ला अगेस्ट द क्रैमल ईज अलमेट ला ला ओक मेन का Act also called Act, law main concept, punishment, reform, crush, none of the above. Prati chinnna case ki punishment i vadam, ante sikshin chada mane di koda perfect meaning kaadu. Next, reform, reform means ente ente samskar in chada ani ostundi. Okay, this one is correct answer. Crush wrong answer. None of the above wrong answer. This correct one answer is reform means samskar in chadam ani artha. Prati every chinnna case ki prati dik sikshin chakoda do. Aim chayali sarante counselling yivali first. Counselling, counselling. After that, then someone in chinnna twenty information kalpin chali. Okay. Madhuri question. Ika na prati pada nae chadu and karanam ichi chadu and assertion and reason antar. अटे प्रतिपादन एंटे फिब्रवरी पदना ओके फिब्रवरी पदना रेल इवे रेना इसो पीएसएलवी सी फिफ्टी टू द्वारा इओएस जीरो फोर इंस्पैर् साट वन मरी ईएन एस टू डी अने मूड उपग्रह विजयवंत पंपे अंड इक अद अटे दिन कारण भूमि उपरीतल उष्णग्रता चितड़ ने सरस उपरीतल उष्णग्रता पटल अड़वल या विवरण मरी उष्ण जीडत्व पैन सामचारा ईएन एस टू डी द्वारा पंदवने मर दिन फिब्रवरी फोर्टीन ओके फिब्रवरी फोर्टीन टू थौज ट्वेंटी टू ना पट्टी श्रीराम नेलूर जि आंध्र प्रदेश पट्टी श्रीरा नेलूर जि श्रीहरकोट में उठानी सतीश धावन स्पेस सैटर ना प्रयोग पीएसएलवी सी फिफ्टी टू अने राके द्वारा मूड उपग्रह पंपचार आ मूड उपग्रह इओएस जीरो फोर इंस्पैर् साट वन अं ईन एस टू डी का रईट रईट स्टेटमेंट भूम उपरीतल उष्णग्रता चितड़ी ने सरस उपरीतल उष्णग्रता पटल अड़वल या विवरण मैं उष्ण जड़े सामचारा ईएन एस टू डी द्वारा पंदवन मर इध मन की सर का मैं चूदा इक आपशन बटी ए सर आर सर का मन की फस्ट का सर का आर सर इध का ए मरी आर रे सर का मरी इक एक आर सर विवरण अना थर्ड आपशन चूँ ए मरी आर रे सर ए को आर सर विवरण अना अं फोर्त चूँ ए मरी आर रे सर का एक आर सर विवरण का मन के थर्ड आपशन अने सर अवतदी सो इलांट क्वेश्चन मन की मन की अड़े अवकाश मन की कांपटेट एग्जाम एक्वेदी का बट्टी दिन पैन मन फोकस अवसर उ इंका मन इंका चूस्ते इकड़ा ना पीएसएल अटा अंत पोलार शाटेट लाच वेहिकल अट सो मैं इसो ग मैं इसो ये प्रयोग से मैं भारत अंतरक्ष पशोधन संस्थ इसो इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनजे नई नई एर्पट्ठ से पड़ी इसो के अच्छे प्रसेंट चैरम एवर डाक्टर एस सोमनाथ सो डाक्टर एस सोमनाथ प्रसेंट सो इसो की चैरम ऐ उ जरिए ओके नैक्स्ट चुदा आर्डर आफ् दि ड्रग् गैल को संबंधी क्रिंद वाक्य चवें अंत आर्डर आफ् दि ड्रग् गैल अने दिन संबंध वाक्या चली अंदर सर वाक्य मैं एंपिक फस्ट चूँ भूटा देश अत्युन पौर पुरस्कार आर्डर आफ् दि ड्रग् गैल अटर सो भूटा देश अत्युन पौर पुरस्कार आर्डर आफ् दि ड्रग् गैल अवार्ड पोल विदेश मन भारत प्रधान नरेंद्र मोदी अवार्ड पोल भारतीय मन भारत प्रधान नरेंद्र मोदी गार इला तोल विदेश आज तोल भारतीय इक चूस्ते सो मूड स्टेट करेक्टे मन की आर्डर आफ् दि ड्रग् गैल अने भूटा देश अत्युन पौर पुरस्कार दी नग्दग् पेगी कोर पीलिस्टर नग्दग् पेगी कोर पीलिस्टी को नई कल में मन को नई पर्टिकुलर लाकडौन मन शरतल लेने मदतम की सहाय से भूटा की अंके अवार्ड मन की भारत प्रधान नरेंद्र मोदी गार्चार काबू मूड सर अच्छे रे मूड सर फोर्थ आपशन सर चूस 
ఓకేనా ఎందుకోసం మూడు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు సరే అయినప్పుడు వెంటనే మనం మూడు పెట్టకూడదు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరే అయిందిగా మనం పెట్టాలి ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ ఉందనమాట ఆప్షన్ ఆప్షన్ అది ఒకటి రెండు మూడు సరే అయినవని ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఇటీవల ప్రకటించిన ఆర్కిటిక్ విధానంలో లేని అంశం ఏదన్నాడు అంటే ఆర్కిటిక్ ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాన్ని ఇప్పుడు అందరూ పరిశోధన చేస్తారు అక్కడ ఒక వివిధ దేశాల వాళ్ళు ఎందుకోసం అంటే కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం అంతా ఎండిపోతుంది అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట ఒక పరిశోధన అక్కడ మంచంతా కరిగిపోతుంది అనేది ఒక పరిశోధన ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న దాన్ని మనం ఒక ఉన్నటువంటి వనరుల్ని వనరుల్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒకటి పాలసీ మనం తయారు చేసుకున్నాం అన్ని దేశాలతో కలుపుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలని అలాంటి పాలసీలలో ఇలా అంశం ఒకటి లేదనమాట ఆ పాలసీలలో అంటే మన భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఆర్కిటిక్ పాలసీలలో ఇది లేదనమాట ఏది లేదో చూద్దాం ఆర్థిక మరియు మానవాభివృద్ధి లేదా ముడి చమురు ఉత్పత్తి లేదా రవాణా మరియు అనుసంధానత లేదా జాతీయ సామర్థ్య పెంపు లేదా అంటే జాతీయ సామర్థ్య పెంపు అనేది ఒక అంశమే రవాణా మరియు అనుసంధానత కూడా ఒక అంశమే ఆర్థిక మరియు మానవాభివృద్ధి కూడా ఒక అంశమే కానీ ముడి చమురు ఉత్పత్తి అనేది ఒక అంశం కాదండి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు కాబట్టి అంటే లేని అంశం కాబట్టి అది రైట్ ఆన్సర్ మనం చేసుకోవాలి పంటల జీవ వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండు గురించి ఈ క్రింది వాక్యాలను చదవండి అన్నాడు అంటే పంటలు వివిధ రకాల పంటలు ఒక ప్రాంతంలో ఎలా వండుతాయని చెప్పేసి ఫస్ట్ అనమాట ఒక దేశంలో ఒకసారి ఒక సూచి వచ్చింది ఫస్ట్ అది దానిపైన చూద్దాం పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండును విడుదల చేసిన తొలి రాష్ట్రం తమిళనాడు పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండును విడుదల చేసిన తొలి రాష్ట్రం తమిళనాడు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్ రైట్ ఆన్సర్ కాదు ఎందుకోసం అంటే పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండు విడుదల చేసిన తొలి రాష్ట్రం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రం డెబ్బై ఏడు రకాల పంటల పైన మొత్తం ఇచ్చారనమాట డెబ్బై ఏడు రకాల పంటలు పండుతాయని మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అయితే మరి పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండు విడుదల చేసిన రెండవ రాష్ట్రం తెలంగాణడు ఇది కూడా కాదు ఎందుకోసం అంటే తెలంగాణ మొదటి రాష్ట్రం కాబట్టి మూడో చూడండి తెలంగాణ పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండులో పంటల వైవిధ్యత ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలు మెదకు యాదాద్రి భువనగిరి మూలకు అని ఇచ్చాడు ఇది కూడా కాదు ఎందుకోసం అంటే పంటలు ఎక్కువ రకాల పంటలు పండి పండిస్తున్నారంటే మూడు మూడు జిల్లాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ జిల్లాలు ఏదైనా ఒకటి వికారాబాద్ సో హైదరాబాద్ సమీపంలో ఉన్న వికారాబాద్ హైదరాబాద్ సమీపంలో ఉన్నటువంటి మరొక జిల్లా సంగారెడ్డి అండ్ నిర్మల్ జిల్లా సో మరి ఇక్కడ పూర్వ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ వండుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ వైవిధ్యత ఉంటుంది ఇక్కడ జి పంటలు ఎక్కువ వండుతాయి ఎక్కువ రకాల పంటలు వండుతాయి అది మూడోది కూడా రాదు తెలంగాణ పంటల వైవిధ్య సూచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారం పంటల వైవిధ్యం తక్కువగా ఉన్న జిల్లాలు పెద్దపల్లి కరీంనగర్ సూర్యపేట సో ఇది రైటే ఎందుకోసం అంటే పెద్దపల్లి కరీంనగర్ సూర్యపేటలో తక్కువగా పంటల వైవిధ్యత ఉంటుంది ఎక్కువ పంట ఎక్కువ రకాల పంటలు వండియారు ఒకటే రకమైన పంట ఎక్కువ వండిస్తారంటే ఒకటి పర్టికులర్గా వరి పంట ఎక్కువ వండిస్తారు అందుకోసమే తక్కువ ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ ఏమైందంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి మరి సరైన వాక్యాన్ని ఎంపిక చేయమన్నాడు కాబట్టి నాలుగు ఆప్షన్ చూసుకోవాలి నాలుగు మాత్రమే సరైనది కాబట్టి అది అంశం అనమాట ఇటీవల జరిగినటువంటి ఐదు రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించినటువంటి లేదా గెలిచిన స్థానాల్లో సరికానిది ఏదన్నాడు ఉత్తరప్రదేశ్ రెండు అంటే రెండు వందల డెబ్బై రెండు పంజాబ్ రెండు ఉత్తరాఖండ్ నలభై ఏడు గోవా ఇరవై అన్నాడు అండి అంటే ఇక్కడ మనకి మన భారత ఎన్నికల సంఘం ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల షెడ్యూల్ని ప్రకటించింది ప్రకటించి ఏడు దశలలో ఎన్నికలు నిర్వహించింది వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రా విషయాలను బట్టి ఏడు ఏడు దశల్లో ఎన్నికలు జరిపింది ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఐదు రాష్ట్రాల సమజ శాసనసభలలో ఐదు రాష్ట్రాలు ఏవంటే అది ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం తర్వాత పంజాబ్ రాష్ట్రం తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూస్తే మణిపూర్ రాష్ట్రం తర్వాత గోవా రాష్ట్రం ఇలా పంపి ఇలా ఈ యొక్క శాసనసభ ఎన్నికల ఎన్నికలు నిర్వహించింది మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో అయితే మనకి నాలుగు వందల మూడు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి ఉత్తరాఖండ్లో అయితే తొ డెబ్బై స్థానాలు అంటే అక్కడ ఉన్న స్థానాలు అవి పంజాబ్లో అయితే నూట పదిహేడు స్థానాలు ఎమ్మెల్యే స్థానాలు అండ్ గోవా అయితే నలభై సో ఇక్కడ గోవా నలభై స్థానాలకు బీజేపీ ఇరవై గెలుచుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఇటీవల జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన గెలిచిన స్థానాల్లో సరికానిది ఏదన్నాడు సో అది ఏదంటే సరికాదు చూద్దాం ఇక్కడ నలభైలో బీజేపీ ఇక్కడ గెలుచుకుంది ఎన్ని ఎన్ని స్థానాలు గెలుచుకుంది గోవాలో ఇరవై ఇది కరెక్టే పంజాబ్లో నూట పదిహేడు
ఓకే నా యోగి ఆదిత్యనాథ్ మరొకసారి నియమిత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి వారు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందినటువంటి భగవంత్ మన్ నియమితులయ్యారు గోవా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమోద్ సావంత్ కావడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ మనకి బడ్జెట్ గురించి ఇచ్చాడు రాష్ట్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు గురించి ఈ క్రింది వాక్యాలను చదవండి తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు సంబంధించింది రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఇది కరెక్టేనండి మనకి తెలంగాణ బడ్జెట్ని సో ఇట్లా ప్రకటించారు అంటే మార్చి ఏడు ఒక మార్చి ఏడు మార్చి ఏడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడైతే మార్చి ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండున కొన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఈ యొక్క బడ్జెట్ని విడుదల చేశారు ఒక శాసనసభలో ఆ బడ్జెట్ అంచ అంచనాన్ని దాని ప్రకారం అయితే రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు రైట్ ఆన్సర్ వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయింపులు అయితే ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు అది కూడా కరెక్టే ప్రయోగాత్మకంగా కేసీఆర్ పౌష్టికార కిట్ స్కీమ్ని తెలంగాణలోని రెండు జిల్లాలు అమలు చేస్తున్నారనమాట కేసీఆర్ పౌష్టికార స్కీమ్ అనమాట ఈ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ స్కీమ్ ద్వారా ఏంటంటే గర్భిణీ బాలింతలకి వీళ్ళందరూ కూడా సరైన మంచి మరిన్ని పోషకాలు అందజేస్తారు కానీ కరెక్టే కేసీఆర్ పౌష్టికార కిట్ స్కీమ్ని ఈసారి ప్రకటించారు కానీ రెండు జిల్లాలలో కాదు ప్రయోగాత్మకంగా తొమ్మిది జిల్లాలలో అమలు చేస్తున్నారు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఒకటి రెండు మాత్రమే సరైనవి కాబట్టి ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఒకటి మూడు మాత్రమే ఉంది ఒకటి మాత్రమే ఒకటి రెండు మాత్రమే ఒకటి రెండు మూడు అని సరైన అన్నాడు కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ ఒకటి రెండు మాత్రమే సరైంది అన్నప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి నూట యాభై ఒక్క క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణ్ణి జతపరచమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పుస్తకాలు రచయితలు అన్నాడండి జాబితా వన్లో పుస్తకాలు ఇచ్చాడు జాబితా టూలో రచయితలు ఇచ్చాడు సో మరి జాబితా వన్లో చూద్దాం పుస్తకాలు ఏవో ఏ నేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ లీడింగ్ ఇండియా త్రూ ద లేడ్ క్రైసిస్ ద గ్రేట్ టెక్ గేమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ రిస్ట్ ఆస్ట్యూడ్ ఇవి పుస్తకాలండి రచయితలు వచ్చేసి మనం చూస్తే అనిరుద్ధ్ సురి జి విశ్వనాథ్ ప్రియం గాంధీ మోడీ జూలిరి గౌరీశంకర్ కందికొండ యాదగిరి గారు చూద్దామండి ఇక్కడ ఈ నేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ లీడింగ్ ఇండియా త్రూ ది లేడ్ క్రైసిస్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు ఎవరు రాశారంటే ప్రియం గాంధీ మోడీ రాశారండి కాబట్టి ఏ త్రీ అండి ఇక్కడ ఏ త్రీ అనేది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి చూద్దాం అండ్ ద గ్రేట్ టెక్ గేమ్ అనేది అనిరుద్ధ అనిరుద్ధ సూర్ రాశాడు అనిరుద్ధ సూర్ రాశాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైతే అని బీ వన్ అవుతుంది అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ జూలిరి గౌరీశంకర్ రాశారు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ ఒక మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిలియన్స్ అండి మన ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి మనకు మన కే కేసీఆర్ సార్ ఇక బర్త్డే ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ రోజున ఈ యొక్క పుస్తకం విడుదల చేశారు ఆయన రాజకీయ జీ వారి యొక్క రాజకీయ జీవిత విశేషాలపైన అది మ్యాన్ ఆఫ్ మిలియన్స్ అనే పుస్తకాన్ని తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ అయినటువంటి జూలిరి గౌరీశంకర్ ఈ పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడం అనేది జరిగిందండి రాయడం జరిగింది కాబట్టి సి ఫోర్ అవుతుంది అండ్ రిస్ట్ అస్యూడ్ అనేది ఒక భారత మాజీ క్రికెటర్ అయినటువంటి ఒక గుండప్ప విశ్వనాథ్ గారి యొక్క ఆత్మకథ కాబట్టి డి అనేది ఇక్కడ టూ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అయితే అనమాట ఒకటండి అండ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా భారతీయులని స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి ఆపరేషన్ గంగా కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు వందల మంది రెండు వందల పంతొమ్మిది మంది భారతీయులతో కూడిన ఎయిర్ ఇండియా తొలి విమానం ఈ క్రింది ఏ నగరం నుండి ముంబైకి చేరింది సో క్యూ డొనెట్స్కు లుహన్స్కు బుకరెస్ట్ సో మరి ఇక్కడ గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా భారతీయులకు స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి ఆపరేషన్ గంగ కార్యక్రమం నిర్వహించారు అంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూన రష్యా ఉక్రెయిన్ల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఆ టైంలో ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులను స్వదేశంగా తీసుకురావాలి తీసుకురావాలంటే మన భారతదేశం ఆపరేషన్ గంగ నిర్వహించింది అయితే తొలిసారిగా విమానం ముంబైకి వచ్చింది అయితే రెండు వందల పంతొమ్మిది మంత వచ్చింది కానీ ఏ ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చింది అన్నాడు సో రైట్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి అక్కడ బుకారెస్ట్ నుంచి వచ్చిందండి కొన్ని బుకారెస్ట్ నుంచి ఒక రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో బుకారెస్ట్ అనేది ఇక్కడ రొమేనియా దేశ రాజధాని అనమాట రొమేనియా దేశ రాజధాని అండి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి దేశాల నుంచి ప్రజలు వచ్చారు కాబట్టి అక్కడ చేయడం జరిగింది ఇంకోటి డొనెట్స్కు లుహాన్స్కి ఉక్రెయిన్ ప్రాంతాలు ఉక్రెయిన్ రాజధాని కివ్ ఈ డొనెట్స్కు లుహాన్స్కుని రష్యా అధ్యక్షుడు అయితే ఉక్రెయిన్లోని ప్రాంతాన్ని స్వయం ప్రతిపత్తి ప్రాంతాలు కూడా ప్రకటించారు అక్కడ కూడా వివాదం ఉందన్నమాట కానీ రొమేనియా నుండి
మరి ఇక్కడ జాబితా వన్లో జర్మనీ దేశం చిలీ ఇటలీ తైవాన్ ఇచ్చారు జాబితా టూలు వచ్చేసి మరియో డ్రాగి ఒలాఫ్ స్కోల్జు గేబ్రియల్ బోరికు ఛాయి ఇంగువెన్ను రొడ్రిగో డుటెట్టే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నియామకాల విషయంలో ఇలాంటి అడగడానికి ఉంది అవకాశం జర్మనీ దేశ అధ్యక్షుడు అంటే అక్కడ జర్మనీ దేశానికి మనకు ఛాన్సలర్ ఉంటారు అక్కడ ప్రధానమంత్రిని ఛాన్సలర్ అంటారు జర్మనీ దేశ ఛాన్సలర్ అయితే ఒలాఫ్ స్కోల్జు చిలి దేశానికి అతి చిన్న వయసులో అధ్యక్షుడైన వారు గేబ్రియల్ బోరిక్ ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే ఇటలీ దేశానికి ప్రధాని మరియో డ్రాగి తైవాన్ దేశ అధ్యక్షురాలు ఛాయి ఇంగువేన్లు కాబట్టి చూడండి అంటే ఏ టూ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఏ టూ ఇక్కడ ఫస్ట్ది అండ్ బి త్రీ సి వన్ డి ఫోర్ అండి కాబట్టి ఇక్కడ సో మనకి మరొకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ జర్మన్ దేశ ఛాన్సలర్ వచ్చేసి ఒలాఫ్ స్కోల్జు చిలి దేశంలోకి చిలి దేశానికి అతి చిన్న వయసులోనే అధ్యక్షుడైన వారు ఎవరంటే గేబ్రియల్ బోరిక్ అండ్ ఇటలీ దేశ ఒక ప్రధానమంత్రి మరియు డ్రాగి అండ్ తైవాన్ దేశ అధ్యక్షురాలు సాయి ఇంగు వెన్నండి దేవయతనం రెండు వేల ఇరవై రెండు అనే పేరుతో దేశంలో దేవాలయాల నిర్మాణ శైలిపై సదస్సును భారత పురావస్తు శాఖ మరియు కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా ఈ క్రింది ఏ చారిత్ర ఏ చారిత్రక ప్రాంతాలు నిర్వహించాయి ఓకేనండి ఏ చారిత్రక ప్రాంతాలు నిర్వహించాయి హంపి సారనాథి రామాప్ప దోలవీర అంటే ఏంటంటే భారతదేశంలో ఆలయాల యొక్క నిర్మాణ శైలి ఏంటని ఒక సదస్సు జరిగింది ఆ సదస్సుకి అయితే దేవయతనం అని పేరు పెట్టారు అయితే ఇది ఎక్కడ నిర్వహించారనేది క్వశ్చన్ హంపిలను నిర్వహించారా సార్నాథ్ని నిర్వహించారా రామప్పలను నిర్వహించారా దోలవీరన కర్ణాటకలోని హంపిలను నిర్వహించారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకు రైట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది రామప్ప దోలవీర కూడా న్యూస్లో ఉన్నాయి యునెస్కో చేత మనకి ఇటీవల ప్రపంచ వారసత్వ ప్రాంతాలుగా ప్రకటించబడ్డాయి వీటితో కలుపుకొని రామప్ప దేవాలయం దోలవీరతో కలుపుకొని దేశంలో యునెస్కో వారసత్వ ప్రాంతాల సంఖ్య నలభైకి చేరిందనమాట మార్చి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండున థాయిలాండ్లోని సముజాన విల్లాస్ రిసార్ట్స్లో క్రికెట్ స్పిన్ రాజుగా గుర్తింపు పొందిన షేన్వాన్ మరణించారు అయితే ఈ రిసార్ట్ థాయిలాండ్లోని ఈ క్రింది ఏ పరిధిలో ఉంది కో తావో ద్వీపం కో సామెత ద్వీపం కో శామ్యూ ద్వీపం కో యవ్ నోయ్ అంటే ఇక్కడ ఒక మనకి ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ వీరు షేన్వాన్ వీరు స్పిన్ ఆఫ్ కింగ్ అండ్ కింగ్ ఒక ఇక్కడ ఏంటంటే స్పిన్ రాజ్ అంటారు అనమాట అలా పేరు వచ్చింది ఆయనకు కానీ అతను చనిపోయాడు మార్చి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఎన్న థాయిలాండ్లో చనిపోయాడు సముజాన విల్లాస్ రిసార్ట్స్లో చనిపోయాడు అయితే అది ఆ దీప్ ఆ రిసార్ట్ అనేది ఆ సముజాన ఈ విల్లాస్ రిసార్ట్ అనేది ఎక్కడ కలదన్నాడు క్వశ్చన్ ఎక్కడ కలదంటే కో శామ్యు ద్వీపంలో కలదండి ఇక్కడ కో శామ్యు ద్వీపంలో కలదు అలాంటి పాయింట్స్ మనం చూసుకోవాలి ఇక థాయిలాండ్ అంటే మనకు పాత పేరు వచ్చేసి సియాం అంటాం సయాం అండ్ థాయిలాండ్ ఒకని మనకు భౌగోళికంగా ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ది వైట్ ఎలిఫెంట్స్ అంటే తెల్లేనుగుల దేశం అని థాయిలాండ్కి అయితే ప్రజెంట్ ప్రధానమంత్రి అయితే ప్రయత్ చాన్ ఓచా ఉన్నాడు సో ఇది ఒక మనకి మనకి తెలంగాణలో ఇటీవల పూర్తి చేసుకున్నటువంటి యాదాద్రి టెంపుల్ విశేషాల పైన ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం శిల్పి ఆనంద సాయి నేతృత్వంలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న యాదాద్రి టెంపుల్ నిర్మాణానికి కావాల్సిన కృష్ణశిలను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు సో ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఒకటి యాదాద్రి పునర్నిర్మాణం జరిగింది ఒక నా ప్రారంభం కూడా జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా గురిజపల్లి గ్రామం నుండి తెచ్చారా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా కొండవేడి గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా కమ్మవారిపాలెం గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా చలపాల గ్రామం అంటే ఈ కృష్ణశీల మనకి అక్కడ కృష్ణశీలతో పునర్నిర్మాణం చేశారు మన యాదాద్రి టెంపుల్లో సో నిర్మాణ స్టైల్లో మా శిల్పి ఆనంద స్థాయి నేతృత్వంలో ఒక అయితే మరి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు ఈ యొక్క కృష్ణశిలను బ్లాక్ స్టోర్ని అంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా గురిజపల్లి గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా కమ్మవారి పాలెం గ్రామం ఈ రెండు గ్రామాల నుంచి తెచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి కృష్ణశిలని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా గురిజపల్లి గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా కమ్మవారి పాలెం గ్రామం కాబట్టి ఏంటంటే ఒకటి మూడు సరైనవి అవుతుంది ఒకటి ఉందో చూడండి రెండో ఆప్షన్ ఏంది ఒకటి మూడు సరైనవి అండి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రిద్దివాణిలో సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి నెంబర్ వన్ రెండు పోచల ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ ఏంటి సార్ అసలు దాన్ని ఎలా మనం చూడాలి నానా సాధారణంగా వైరస్లు రెండు రకాలు డిఎన్ఏ కలిగేటువంటి వైరస్లు ఆర్ఎన్ఏని కలిగినటువంటి వైరస్లు మరి డిఎన్ఏ వైరస్లు అంటే ఏ వైరస్లు అంటాం జంతు వైరస్లని మనందరం డిఎన్ఏ వైరస్లు అంటాం ఆర్ఎన్ఏలని వృక్ష వైరస్లు అంటాం ఏం
అదేంటి సార్ మీరు వృక్ష వైరస్లో ఆరణ్యం ఉంటుందన్నారు మరి ఇక్కడ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అంటే పొగాకు వ్యాధిని కలిగించేదే కదా మరి అది ఎందుకు తప్పయింది సార్ చూడండి ఇక్కడ రెండు పోచల ఆరణ్య అన్నాడు సాధారణంగా ఆరణ్య అనేటువంటిది ఒకే పోచలో ఉండాలి ఇలాగా కానీ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్లో ఒకటే పోచ ఉంటుంది సింగిల్ స్టాండర్డ్ కానీ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎన్ని పోచలు ఇచ్చాడు రెండు పోచలు ఇలా ఉంటుందని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డిఎన్ఏ జన్యు పదార్థంగా కలిగిన మొక్కల వైరస్ క్యాలిఫ్లవర్ మొజాయిక్ వైరస్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఎందుకు సార్ ఆల్రెడీ చెప్పాను వృక్ష వైరస్లు కలిగి ఉండేటువంటిది ఆరణ్య కానీ క్యాలిఫ్లవర్ మొజాయిక్ వైరస్ అనేటువంటి దాంట్లో మాత్రం డిఎన్ఏ ఉంటుంది నెంబర్ త్రీ పశువుల్లో మ్యాట్కో గొర్రెల్లో స్క్రాపీ వ్యాధిని కలగజేసేది ప్రియాన్స్ ఎస్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ మ్యాట్కో అంటే పిచ్చి పట్టినట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది స్క్రాపీ అంటే గొర్రెల యొక్క శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అవి ప్రియాన్స్ అంటున్నాడు అసలు ప్రియాన్స్ అంటే ఏంటి ప్రియాన్స్ అంటే సాధారణంగా మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే వైరస్ అంటే తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైరస్ ఇలా ఉంది ఇది వైరస్ ఈ వైరస్ లోపల ఉండేటువంటి దీన్ని జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటాం చూడాలా ఈ లోపల ఉన్నటువంటి జన్యు పదార్థాన్ని వైరాయిడ్ అంటాం బయట ఉండేటువంటి ఈ దేహాన్ని ఓన్లీ ఈ దేహాన్ని ప్రియాన్స్ అనే పేరుతో చెప్తాం మరి ఈ ప్రియాన్స్ అనేటువంటివి కూడా వ్యాధులు కలగజేస్తాయంట కేవలం వైరస్ యొక్క బయట కోటింగ్ని మాత్రమే ప్రియాన్స్ అంటాం వాటి వల్ల మనకి మ్యాట్కో స్క్రాపీ వ్యాధి వస్తుంది గుడ్ ఫోర్త్ వన్ హిమోఫీలియా వ్యాధికి పురుషుల వాహకాలు గాను స్త్రీలు వ్యాధిగ్రస్తులు గాను ఉండను అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ హిమోఫీలియా అనేటువంటిది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వ్యాధి ఎవరిలో అయితే రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయో రెండు ఎక్స్లు ఉండేది ఎవరిలో అండి స్త్రీలలో వీళ్ళకి వ్యాధి రాదు వ్యాధిని భవిష్యత్ తరాలకు ఇస్తారు ఎవరిలో అయితే ఒకే ఎక్స్ ఉంటుందో ఒకే ఎక్స్ ఉండేటువంటిది ఎవరికి పురుషులకి వీళ్ళకి వ్యాధి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రివర్స్ ఇచ్చాడు హిమోఫీలియా వ్యాధి పురుషులకు వాహకాలు పురుషుల వాహకాలు కాదండి వ్యాధిని కలగజేసుకుంటారు స్త్రీలు వ్యాధిగ్రస్తులు అవ్వరు వాహకాలుగా ఉంటారు స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఫిఫ్త్ వన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి నిర్మూలనకు తీసుకొచ్చిన ప్రపంచంలో మొదటి వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ కాదు మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ని స్పూత్నిక్ స్పూత్నిక్ ఫైవ్ అనేటువంటి పేరుతో చెప్తారు దీన్ని రష్యా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇది విషయం అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఐదు స్టేట్మెంట్లో టూ మరియు త్రీ అనేటువంటి మాత్రమే కరెక్ట్ చూసితే మరి అందులో మనకి థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూస్తే 157 ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్రతిపాదన మొక్కల కిరణజన్య సమీక్రియలో సీఓటును స్వీకరించడంలో సహాయపడే ఎంజైమ్ రుబిస్కో రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ కిరణజన్య సమీక్రియలో పాల్గొంటుంది ఆ చర్య పేరు నిష్కాంతి చర్య అంటే కాంతి లేనప్పుడు జరుగుతుంది అని అర్థం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉండే రుబిస్కో అనేటువంటిది సారాస రుబిస్కో అంటే ఏంటి ఆర్యుబిపి ఆర్యుబిపి కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనేజ్ ఓకేనండి రివ్యులోస్ బైపాస్పేట్ ఆర్యూబి అంటే రివ్యులోస్ బైపాస్పేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఈ ఎంజైము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని స్వీకరిస్తుంది అంటే వాతావరణంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని స్వీకరిస్తుంది కాబట్టి కిరంజన్ సమిక్రియలో పాల్గొనేటువంటి రుబిస్కో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని స్వీకరిస్తుంది అంటున్నాడు ప్రతిపాదన కరెక్ట్ మరి ఆర్ చూద్దాం ప్రపంచంలోనే సమృద్ధిగా ఉండే ప్రోటీన్ రుబిస్కో ఎస్ ప్రోటీన్స్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే ప్రోటీన్లో ఇది అరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది అందుకే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా ఉండే ప్రోటీన్ పేరు రుబిస్కో ఏ మరియు ఆర్ సరైనవి ఏకు ఆర్ సరైన వివరణ కాదు ఏ మరియు ఆర్ సరైనవి ఏకు ఆర్ సరైన వివరణ కాదు అంటే చూడండి సివో టూ అనేటువంటిది రుబిస్కో తీసుకోవడం కానీ ఎక్కువ ప్రోటీన్ అవ్వడం వల్ల కానీ రెండింటికి కరెక్ట్ కాదు ఏక్ ఆర్ సరైన వివరణ కాదు 158. ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి జాబితా వన్ ఏ ఆమ్ల వర్షం మరి ఆమ్ల వర్షానికి సంబంధించింది జాబితా టూలు ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూద్దాం గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలు ఇటా ఇటా వ్యాధి ఎస్ఓ టూ కాలుష్య ఫలితం పరిశ్రమ విడుదల చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం చూడన ఆమ్ల వర్షాన్ని కలిగించేటువంటిది ఎస్ఓ టూ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ మరి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కానీ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ కానీ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి నీటితో కలిసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని నైట్రిక్ యాసిడ్ని తీసుకొస్తుంది దీన్నే ఆమ్ల వర్షం అంటాం ఆమ్ల వర్షం గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పిన వ్యక్తి రాబర్ట్ అగస్ట్ ఓకే 
మరి ఏ అనేటువంటి త్రీ అంట ఏ అనే త్రీ అనేటువంటిది రెండు చోట్ల ఉంది ఒకటిలో ఉంది ఫోర్లో ఉంది రెండు కాదు మూడు కాదు మరి బి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక పరిశ్రమ విడుదల చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తాన్ని లేదా ఒక వ్యక్తి విడుదల చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తాన్ని లేదా ఒక కుటీర పరిశ్రమ విడుదల చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తాన్ని కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటాం అంటే ఒక పరిశ్రమ ఉంది అది తీసుకునేటువంటి పనుల వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది కొంత మోతాదులో వస్తే పరల మోతాదు మించి వస్తే పర్యావరణానికి హాని కాబట్టి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ట్యాక్స్ అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా న్యూజిలాండ్ ప్రవేశపెట్టింది దాని ప్రకారం కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అండి ఎవరండి ఫోర్ వన్లో బి టూ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కాదు బి ఫోర్ ఆన్సర్ ఫోర్ మరి సి కూడా చూద్దాం కాడ్మియం కాలుష్యం వల్ల ఇటాయ్ ఇటాయ్ అనే వ్యాధి వస్తుంది పాదరస కాలుష్యం వల్ల మినీమేటా అనే వ్యాధి వస్తుంది ఇసుక వలన సిలికోసిస్ వస్తుంది ఇనుము వలన సెడిరోసిస్ వస్తుంది మరి సివోపు ట్వంటీ సిక్స్ బ్లాస్కో సదస్సు గ్రీన్ హౌస్ ఉద్గారాలని రెండు వేల ముప్పై కల్లా తగ్గించాలని చెప్పారు వాటిని మనం కోప్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఆన్సర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించి సరికాని వాటిని గుర్తించండి సరికాని వాటిని గుర్తించమంటున్నాడు రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డగట్టకపోవడానికి కారణం ఫైబ్రినోజిన్ లేకుండా ఎస్ శరీరంలో రెండు రకాలైన ప్రోటీన్లు ఉంటాయి ఫైబ్రినోజిన్ ప్రోత్రామిన్ ఇవి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టిస్తాయి అయితే ఇవి రక్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆక్సిజన్తో చర్య పొందినప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తాయి శరీరం లోపల హిపారిన్ అనేది కూడా ఉంటుంది దానివల్ల కూడా రక్తం గడ్డగట్టదు కాబట్టి గడ్డగట్టకపోవడానికి కారణం ఫైబ్రినోజిన్ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఒక అడుగు హిమోగ్లోబిన్ ఎనిమిది ఆక్సిజన్ పరమాణువులు మోసుకెళ్తుంది కాదు ఇది నాలుగు ఆక్సిజన్ పరమాణువులు మాత్రమే మోసుకెళ్తుంది స్టేట్మెంట్ రాంగ్ న్యూక్లియోసైడ్ అనగా నత్రజనిక్ క్షారం చక్కెర ప్లస్ పాస్పేట్ కాదు సైడ్ అంటే రెండు నత్రజనిక్ క్షారం చక్కెర ఉండాలి బట్ పాస్పేట్ పెరిగింది ఇలాంటి దాన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు బట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో సైడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఆర్ఎన్ఏలో టైమింగ్ బదులు యురాసిల్ నత్రజనిక్ క్షారం ఉండను అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఎలా సార్ సాధారణంగా డిఎన్ఏ అనే దాంట్లో నాలుగు నత్రజనిక్ క్షారాలు ఉంటాయి ఎడినిన్ గ్వానిన్ తైమిన్ సైటోసిన్ ఓకేనండి మరి ఆర్ఎన్ఏకి వచ్చేసరికి ఎడినిన్ ఎడిన్ లాగే ఉంటుంది గ్వానిన్ అనేది గ్వానిన్ లాగే ఉంటుంది సైటోసిన్ సైటోసిన్ లా ఉంటుంది తైమిన్ వచ్చేసరికి యురాసిల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి సరికాని వాటిని గుర్తించండి అన్నాడు రెండు మరియు మూడు ఆన్సర్ టూ నెక్స్ట్కి వెళ్తే ఈ క్రింది పేర్కొన్న ఏ జీవిలో శీర్షత నిజ శరీర కుహరం నిజ కండి భవనం సమృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మెలితిరిగిన ఉరక్కాలు మెదడు ఉండడం మరియు త్రిస్తరిత దుబార్స సౌష్టం లక్షణాలు కనబడతాయి కొసం చూడడానికి ఎంత భయంకరంగా ఉన్న ఒక క్లూ ఉంటుంది చూడండి నిజ శరీర కుహరం ఆల్రెడీ మనం చదివేటప్పుడే చదువు ఉన్నాం నిజ శరీరం కుహరం కలిగినటువంటి మొట్టమొదటి వర్గం అనేలిడ మరి అనిలిడాకి సంబంధించిన జీవి ఏదైనా ఉందేమో చూసుకో బొద్దింగ ఆర్దోపడ ఆక్టోపస్ మలస్క వానపాము అనిలిడ తేనెటిగా ఆర్దోపడ మనం వెతుకుతున్నటువంటి అనిలిడ జీవి వానపాము మరి వానపాములోనే తల అనేటువంటిది వేరు చేయబడి ఉంటుంది నిజ శరీర కుహరం ఉంటుంది నిజకండి భవనం ఉంటుంది సంవృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది మెలితిరిగిన వృక్కాలు ఉంటాయి మెదడు ఉంటుంది త్రిస్తరిత ఉంటుంది దిపార్చ సౌష్టం ఉంటుంది కాబట్టి అనెలిడ వారభం నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే క్రింది వాణిలో సరికాని క్రమాన్ని గుర్తించండి ఏది సరికాదు అంటున్నాడు ముందుగా చూద్దాం అంతగ్రహణం అంటే ఆహారం తీసుకోవడం జీర్ణక్రియ సంక్లిష్ట పదార్థాలు సరళ పదార్థాలుగా మారడం శోషణం పేగుగోడలు పీల్చుకోవడం స్వాంగీకరణ రక్తంలో కలిసి శక్తి రావడం కరెక్ట్గానే ఉంది రైట్ డయాటమ్స్ నీటి మీద తెలియాడి పచ్చిక బయడంటాం సముద్రంలో ఉంటాయి సముద్ర జీవులకు ఆహారం వాటిని తీసుకునేది క్రస్టేషియా అంటే ఈ క్రస్టేషియా అనేది మనం చూసుకుంటే ఆర్థోపడాలో ఉంటుంది చిన్న చిన్న జీవులు అవి వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఓకే ఈ క్రస్టేషియా జీవుల్ని హెర్రింగ్ ఫిష్ తీసుకుంటుంది ఎస్ ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్ కరెక్ట్గానే ఆర్డర్లో ఉంది థర్డ్ వన్ కుడికర్ణిక కుడిజట్రిక ఊపిరితిత్తులు ఎడమ జట్రిక రక్తం అనేటువంటిది ఎలా ప్రవహిస్తుంది సార్ కుడికర్ణికకు వచ్చింది కుడి జట్రిక్ వచ్చింది 
ఊపిరితిత్తులకు వచ్చింది ఎడమ కర్నికి వచ్చింది ఎడమ జట్రికి వచ్చింది మళ్ళీ శరీర భాగాలకు వెళ్ళింది కానీ ఇక్కడ మనకి ఎడమ జట్రిక ఇచ్చాడు రాంగ్ వన్ ఇదే మరి బోమన్ గులిక అంటే నెఫ్రాల్లో ఉండే భాగం అండి నెఫ్రాల్లో ఉండే ఈ భాగాన్ని బోమన్ గులిక అంటాం ఇక్కడే రక్తం వడపోత పోయబడుతుంది సమీప సంవత్సరాలు ఇక్కడే పునఃశోషణ జరుగుతుంది హెన్లీ సిక్యం వంపు తిరుగుతుంది దూరస్థ సంవత్సరాలు కాస్త దూరంగా ఉంది సం సంగ్రహణాలం మూత్రాన్ని తయారు చేసే చివరి భాగం ఇలా మూత్రపిండం యొక్క ప్రమాణమైన నెఫ్రాల్లోని భాగాలన్నీ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ టూ ప్రతిపాదన ఏ అంటున్నాడు అసలు ఆయన ప్రతిపాదన ఏదో చూద్దాం మనం భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో అంతరిక్ష రాకెట్లను పడమర నుండి తూర్పు దిశగా ప్రయోగిస్తారు అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ రైట్ రాగానే చూడాలి ఆ స్టేట్మెంట్ రైటే ఓకే కారణం ఏంటి అనే దాన్ని కూడా ఇక్కడ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది వెస్ట్ ఇది ఈస్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఎంత అనేది ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగు సారీ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతా ఉంటుందా లేదా అంటే పడమ నుంచి తూర్పు వైపుగా తిరుగుతా ఉంటుంది అందుకే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ దిశలో అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో మనకి రాకెట్స్ ని ఏం చేస్తా ఉంటారంటే ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు అంటే వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో మనకి ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ప్రయోగిస్తారంటే ఎత్తు తిరుగుతున్నప్పుడు అదే దిశలో కనుక మనం రాకెట్ ని ప్రయోగిస్తే అప్పుడు దానికి స్పర్శ బలం యాడ్ అవుతుంది టాంగ్షియల్ ఫోర్స్ అంటాం టాంగ్షియల్ ఫోర్స్ అదే దిశలో యాడ్ అయితే లేదా దానికి కలిపితే అప్పుడు ఏమవుతుంది రాకెట్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కదా అంతరిక్షంలోకి లేదా మరి కక్షలోకి అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఆ డైరెక్షన్ ఓకే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనుకోండి మనకి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అనమాట ఏదైతే రాకెట్ మీద అంటే వెళ్తుంటే అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఎత్తు రొటేషన్ డైరెక్షన్ లోనే ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు రాకెట్లను ఓకేనా పర్టికులర్ గా ఎందుకు అంటే మనకి ఆ దిశలో మనకి ఎందుకంటే భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో భూభ్రమణ రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందిగా భూభ్రమణ రేటు ఎక్కువగా ఉందంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ యాడ్ అవుతుందిగా రాకెట్ కి ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో మనకి ప్రయోగించడం జరుగుతుంది అది కారణం ఓకే ఫస్ట్ దానికి కారణం చెప్పిన అదేవిధంగా రైట్ అర్ అంగా చెప్పిన భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో అంతరిక్ష రాకెట్లు పడమ నుండి తూర్పు దిశగా ప్రయోగించడానికి గల కారణం ఆ దిశలో భూమి ప్రయ భూమి భూభ్రమణ దిశలో ప్రయోగిస్తారు భూభ్రమణ దిశలోనే ఎందుకు ప్రయాణిస్తా ఏది ప్రయోగిస్తారంటే అప్పుడు స్పర్శ బలం యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రాకెట్లను భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో తూర్పు దిశ పడమ నుంచి తూర్పు దిశగా ప్రయోగిస్తారు ఇది కారణం ఓకే అంటే భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో ఉపగ్రహాలను పడమ నుంచి తూర్పు దిశగా ప్రయోగించడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే భూమి కూడా పడమర నుండి తూర్పుగా తిరుగుతుంది కాబట్టి అలా తిరిగే సందర్భంలో రాకెట్ కి మనకి అదే దిశలో కొంత స్పర్శ బలం యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ దిశలో ప్రయోగిస్తారు ఇది మనకి స్టేట్మెంట్ అండ్ కారణం కానీ మరి ఇక్కడ కారణంలో ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి భూమధ్య రేఖ వద్ద కనిష్ట గురుత్వత్వం ఉంటుంది కనిష్ట గురుత్వత్వం ఉంటుంది ఇది రైటే స్టేట్మెంట్ కానీ కారణం అయితే కాదు కదా ఎందుకు కారణం కాదు ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ప్రయోగించడానికి తక్కువ గురుత్వత్వం ఉందని మనం అనుకోవడం అనుకుందాం కాసేపు మరి పర్టికులర్ గా వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఎందుకు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కూడా ప్రయోగించవచ్చు అదే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం నుంచి అవునా కదా భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో గుర్తుతోడం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రయోగించాలని అనుకుందాం రాకెట్ ని అలాంటప్పుడు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కూడా ప్రయోగించవచ్చు కదా మరి వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అదే దిశలో కొంత బలం యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి కాబట్టి కారణం ఏంది అది చెప్పాలి కానీ ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో తక్కువ ఉంది అనేది కాదు కదా ఒక కారణం కాదు కదా ఆ కారణం సపోర్ట్ చేయట్లేదు కదా కాబట్టి ఇది భూమధ్య రేఖ వద్ద గుర్త తోరణం తక్కువగా ఉంటుండడం అనేది రైటే కానీ ఇది దానికి మాత్రం కారణం కాదు ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే పడమర నుండి తూర్పు దిశగా అని అంటున్నాడు ప్రత్యేకంగా భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో రాకెట్లు ప్రయోగించడానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ గుర్త తోరణం తక్కువ ఉందంటే సరిపోయేది కానీ భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా పడమర నుంచి తూర్పుగా అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది భూమి భ్రమణ దిశలో అనే పదాన్ని వాడాలి వాడు వాడలేదు ఇక్కడ అవునా కదా కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ దానికై తను రైటే ఈ స్టేట్మెంట్ రైటే కానీ ఇది దానికి సరైన కారణం కాదనమాట ఓకే అప్పుడు ఏ మరియు ఆ రెండు సరైనవి కానీ ఏకు ఆరు సరైన వివరణ అయితే కాదనమాట ఇది మనం చూసుకోవాల్సి ఓకే ప్రవచనం ఏ శాశ్వత ఇస్కాంతాలు అల్ప రెటిటివిటీని మరియు తాత్కాలిక ఇస్కాంతాలు అధిక రెటిటివిటీని కలిగి ఉంటాయి అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ రైట్ తో రంగు చూద్దాం దాంట్లో మనకి అర్థం కావాల్సిన పదం ఏంటంటే రెటింటివిటీ రెటింటివిటీ అంటే ఏందో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఒక మామూలు పదార్
అయస్కాంతీకరణ జరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే అయస్కాంతీకరణ పూర్తిగా జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తీసేస్తారో అప్పుడు నాలో ఎంతో కొంత అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత ఉంటుంది దానినే నేను ఏమంటాను అంటే రెటీటివిటీ అంటున్నాను అంటే మీరు తీసేసినా కానీ నాలో ఇంకా అయస్కాంతత్వం మిగిలిపోయింది మిగిలిపోయి ఉంటేనే కదా నేను అయస్కాంత నాకు పనిచేసేది ఫస్ట్ థింగ్ అవునా కదా ఆ మిగిలిపోయినటువంటి అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత నేను ఏమంటారు రెటీటివిటీ అంటారు ఇది ఒక పదార్థం అంటే నేను నన్నే ఊహించుకోండి ఓకేనా ఈ విధంగా తీసుకున్నా నేను నా మీద మీరు ప్రయోగించినటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం హెచ్చి నాలో అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత నాలో జరిగిన అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత ఎంత అయ్యి ఇప్పుడు మీరు తీసేసినా అంటే జీరో చేసినా కానీ నాలో ఎంతో కొంత అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత ఉందనుకోండి దానిని ఏమంటాను నేను రెటెంటివిటీ అంటాను రెటెంటివిటీ అంటే మిగిలిపోయింది అని ఇప్పుడు నేను శాశ్వత అయస్కాంతలా పనిచేయాలి శాశ్వత అయస్కాంతాలకు ఎలా ఉండాలో చూద్దాం నేను శాశ్వత అయస్కాంతలా పనిచేయాలంటే మీరు అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించి మళ్ళీ తీసేసిన తర్వాత నా దగ్గర ఎక్కువ అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత ఉంటేనే కదా నేను అయస్కాంతలా పనిచేసేది ఎక్కువ కాలం పనిచేసేది కాబట్టి నా దగ్గర ఎక్కువ మిగిలి ఉండాలా తక్కువ మిగిలి ఉండాలా ఎక్కువ మిగిలి ఉండాలి ఎక్కువ మిగిలి ఉండాలంటే అధిక రెటెంటివిటీ ఉండాలి నాకు ఎలా ఉండాలి అధిక రెటెంటివిటీ ఉండాలి నాకు అప్పుడు నేను శాశ్వత అయస్కాంతలా పనిచేస్తా కానీ వీడు ఏమంటున్నాడు శాశ్వత అయస్కాంత అల్ప రెటెంటివిటీ అంటున్నాడు రాగా మరియు తాత్కాలిక అయస్కాంతం అంటే జస్ట్ మీరు ప్రయోగించినప్పుడు నేను అయస్కాంతలా పనిచేస్తా నాకు ఎంత కొంత అయస్కాంతీకరణ తీవ్రత ఉంటుంది నేను అయస్కాంతలా పనిచేస్తా మరి మీరు తీసేసిన తర్వాత నా దగ్గర ఏం మిగలేదు అనుకుంటే మామూలు పదార్థంలా పనిచేస్తా అంటే మీరు కేవలం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు మాత్రమే నేను అయస్కాంతలా పనిచేసి మళ్ళీ మీరు తీసేసిన తర్వాత మామూలు పదార్థంలా పనిచేస్తానండి మీరింగ్ ఏంది నేను తాత్కాలిక అయస్కాంతాన్ని మరి నా దగ్గర ఏమి మిగిలి ఉన్నట్లేదంటే అల్ప నా దగ్గర అల్ప రెటెంటివిటీ ఉన్నట్టేగా అంటే నా దగ్గర తక్కువ రెటెంటివిటీ ఉన్నట్టే కదా మరి ఏడా అంటున్నాడు తాత్కాలిక వయస్కాంత అధిక రెటెంటివిటీని కలిగి ఉంటాయి అంటున్నాడు యాక్చువల్ గా ఎలా ఉండాలి అల్ప రెటెంటివిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఏమైంది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయింది ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమైంది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయింది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రవచనం బి గాలియం మరియు క్యాడ్మియం ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా అతివాహకాలుగా ప్రవర్తించవు అంటున్నాడు గాలియం క్యాడ్మియంలు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా అతివాహకాలుగా ప్రవర్తించవు అంటే మనందరికీ తెలుసు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో కామర్లింగ్ ఓల్స్ అనే శాస్త్రవేత్త పాదరసాన్ని నాలుగు పాయింట్ రెండు డిగ్రీ రెండు కెల్విన్స్ తగ్గించినప్పుడు అవి ఎలా పనిచేసింది పాదరసం ఏది అతివాహకంగా పనిచేసింది పాదరసం ఎందుకంటే దాని యొక్క నిరోధ అకస్మాత్ గా జీరో అయిపోయింది అది మంచిగా యాక్ట్ చేసింది ఏది అతివాహకంగా పనిచేసింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదకొండు తర్వాత శాస్త్రవేత్తలు పాదరసం కాకుండా వేరే లోహాల మీద ప్రయోగాలు చేశారు వేరే లోహాలు ఏంటి సార్ అంటే గాలియం క్యాడ్మియం గాలియం క్యాడ్మియం తర్వాత అల్యూమినియం తర్వాత సిల్వర్ తర్వాత ఇరీడియం వీటి మీద కూడా ప్రయోగాలు చేస్తే ఏమైందంటే అవి అతివాహకాలుగా ప్రవర్తించడం పరిశీలించారు శాస్త్రవేత్తలు ఏ ఉష్ణోగ్రతలు ఆ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కెల్విన్స్ సెవెన్ పాయింట్ టూ కెల్విన్స్ లేదా పది కెల్విన్స్ ఇరవై కెల్విన్స్ కొన్ని లోహాలు అయితే మొత్తానికి అయితే పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత దగ్గరలో ఉన్నాయి కదా ఇది పరమశూన్య ఉష్ణోగ్రత దగ్గరలో కొన్ని లోహాలు అతివాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయని నిరూపించడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే గాలియం క్యాడ్మియం ఇరీడియం వెండి అల్యూమినియం ఇలాంటివి అనమాట కాబట్టి గాలియం మరి క్యాడ్మియం ఆ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అతివాహకాలుగా పనిచేస్తున్నాయిగా కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏమంటున్నాడు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్దు కూడా అతివాహకాలుగా ప్రవర్తించవారు అంటున్నాడు ఇది కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కదా ఇది ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ మరియు బి రెండు సరైనవి కావు ఇది మన అవసరం అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం చూడాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏమంటుందంటే ఈ క్రింది ఏ ప్రయోగం లేదా ఫలితం ఎలక్ట్రాన్ తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని నిరూపించింది ఎప్పుడైనా ఫిజిక్స్ లో మనకి కొన్ని ప్రయోగాలు ఏం చేస్తాయి అంటే కొన్ని కణాల యొక్క బిహేవియర్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తా ఉంటాయి దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రాన్ తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని నిరూపించిన ప్రయోగం ఏంటంటే డేవిసన్ జర్మన్ ప్రయోగం అనమాట డేవిసన్ జర్మన్ ప్రయోగం మనకి ఎలక్ట్రాన్ తరంగం లాగా ప్రవర్తిస్తుందని నిరూపించింది అసలు ఈ విషయాన్ని మొదటగా గుర్తించింది ఎవరంటే లూయి డీ బ్రోగ్లీ లూయి డీ బ్రోగ్లీ ఏం చెప్పాడు ప్రోటాను ఎలక్ట్రాను న్యూట్రాన్ వంటి కణాలు మనకి తరంగాల లాగా ప్రవర్తిస్తాయి అని మాట్లాడారు అనమాట వాటిని ద్రవ్య తరంగాలు అంటారు మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటారు దాని మొట్టమొదటిగా మనకి నేను
దాంట్లో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఏ కణానికి ఏది అప్లై చేసుకున్నారు ఎలక్ట్రాన్కి అప్లై చేసుకున్నారు ఎలక్ట్రాన్ తరంగోలాగా ప్రవర్తిస్తుందని నిరూపించడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి డేవిస్ సభ్యంగా ప్రయోగంలో మనకి ఎలక్ట్రాన్ తరంగ స్వభావం ఏది తరంగ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుందని నిరూపించడం జరిగింది అనమాట అంటేరు ఏది ఆ ప్రయోగంలో అనమాట కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది కాంతి విద్యుత్ ఫలితం కానీ కాంటర్ ఫలితం కానీ రాముడు ఫలితం కానీ ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మనకి కాంతి ఫోటాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని ఏ రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని కాంతి ఫోటాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని మనకి సపోర్ట్ చేసింది అనమాట అసలు ఫోటాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని చెప్పింది ఎవరు మార్క్స్ ప్లాంక్ మార్క్స్ ప్లాంక్ మార్క్స్ ప్లాంక్ ఏం చేశాడంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అని చెప్పాడు కానీ అతను ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు అంటే అంటే ఆ టైమ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు కానీ దానికి ఏనా బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ కృష్ణ వస్తువుకి అప్లై చేసి నిరూపించుకున్నాడు కానీ శాస్త్రవేత్త లమ్మలేదు తర్వాత ఎప్పుడైతే ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ ఫలితానికి అప్లై చేసి నోముల బొమ్మత వచ్చిందో అప్పుడు నమ్మారు అనమాట తర్వాత కాంటర్ ఫలితం లాభం ఫలితం కూడా మనకి కాంతి ఫోటాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని అంటే వికీరణం ఫోటాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని ఫైనల్ గా రైట్ అంటే వికిరణం అంటే ఏదైనా కావచ్చు మనకి విజయస్ కాదు వికిరణాలు ఫోటోల రూపంలో ప్రయాణిస్తాయి అని నిరూపించింది అంటే ఇది కణ స్వభావాన్ని నిరూపించిన ప్రయోగాలు ఇదే తరంగ స్వభావాన్ని నిరూపించిన ప్రయోగాలు కణానికి తరంగ స్వభావం ఉంటుందని నిరూపించిన ప్రయోగం ఇది మనకి ఇక్కడ శక్తికి కణ రూపం కూడా లేదా కణ స్వభావం కలిగి ఉంటుందని నిరూపించిన ప్రయోగాలు ఇవ్వాలన్నమాట అందుకే ఆప్షన్స్ కూడా లాజికల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఫిజిక్స్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఇలాంటివి చేయగలం అంటే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దేని తెలియజేస్తున్నాయి ఓవరాల్ గా తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అంతేగాని ప్రయోగాలు చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక కేంద్రక చర్యలో ఈ క్రింది ఏ రాసులు స్థిరంగా ఉంటాయి అని అంటున్నాడు యాక్చువల్ గా ఒక కేంద్రక చర్య గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఏ రాసులు స్థిరంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం సాధారణంగా ఏమి స్థిరంగా ఉంటాయి అంటే కోడియా ద్రవ్యవేగం స్థిరంగా ఉంటుంది తర్వాత రైతే ద్రవ్యవేగం స్థిరంగా ఉంటుంది ద్రవ్యరాశి శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది కేంద్రక కణాలు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి కేంద్ర కణాలు ఉన్నాయి రేఖ ద్రవ్యవేగం ఉంది ద్రవ్యరాశి శక్తి ఉంది అనమాట అన్ని నిజమైనవి అంటే అన్ని సరైనవి అనమాట ఓకేనా అయితే అయినా కదా చూద్దాం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చూడండి యురేనియం నైన్టీ టూ యురేనియం నైన్టీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ దీని మీద ఏం చేస్తానంటే కొంత కదిచి శక్తి తోటి కొంత గదిచ శక్తి తోటి ఒక న్యూట్రాన్ పంపుతున్న కొంత వేగం ఉంది శక్తి ఉందంటే ద్రవ్య వేగం ఉన్నట్టే కదా మనకి కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత క్రిప్టాన్ ప్లస్ బేరియం గా విడిపోయింది ఇది బేరియం ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ వన్ క్రిప్టాన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ నైన్టీ టూ ప్లస్ త్రీ న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ శక్తి వచ్చింది ఓకేనా ఇదైతే మీరు కేంద్రక విద్యుత్ చర్య అని చదువుకుంటారు అందుకే మనకు అందరికి తెలిసినటువంటి ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు కేంద్రక కణాలు చూద్దాం మనం కేంద్ర కోల ఉండే కణాలేగా కేంద్ర కోల ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ మొత్తం ఏం ఉండే టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఒకటి జాయిన్ అయిపోతుంది కదా మొత్తం ఎంత టూ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ టూ థర్టీ సిక్స్ చర్యలో పాల్గొనప్పుడు చర్యలో పాల్గొన్న తర్వాత జరిగిన తర్వాత ఏమైంది నైన్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ మూడు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి మొత్తం కలిపితే ఎంత అండి టూ థర్టీ సిక్స్ అంటే కేంద్ర కణాలు మనకి నిత్యం ఏది స్థిరంగా ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఇది సరైనది నెక్స్ట్ అయితే రేఖే ద్రవ్యయం రేఖే ద్రవ్యయం అంటే మొదట్లో ఇది నిత్యం స్థితిలో ఉన్నది అని అనుకోండి ఇది ఎంత కొంత గశక్తి ఉందంటే గశక్తి ఇది కొంటే మనకి రైట్ ద్రవ్యవేగం స్కేల్ బై టూ ఎం అన్నట్టే కదా ఇది ఉందంటే ఇది ఉన్నట్టేగా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటిగా ఉన్నటువంటి ద్రవ్యవేగం ఇనీషియల్ అనుకుందాం ఇనీషియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పిఏ మొత్తం తర్వాత ఈ కణం ఈ కణం తర్వాత ఈ కణాలని కదులుతా ఉన్నాయని అనుకోండి కలిగిన తర్వాత దీని యొక్క ద్రవ్యవేగం ఒకవేళ ఫైనల్ గా పిఎఫ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఐ అంటే తుది ద్రవ్యవేగం ఇది ఈక్వల్ టు తొలి ద్రవ్యవేగం అంటే మీనింగ్ ఏది రేఖీయ ద్రవ్యవేగం కూడా స్థిరంగా ఉంటుందని అర్థం అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ ఏం ప్రాబ్లం ఏమి లేదు ద్రవ్యరాశి శక్తి మూడవది ఏంది ద్రవ్యరాశి శక్తి ద్రవ్యరాశి శక్తి ఎందుకు సార్ విడిగా ద్రవ్యరాశి విడిగా శక్తి ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతారు కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యరాశి కాస్త శక్తిగా మారుతుంది అనమాట అందుకే రెండింటిని కలిపి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ద్రవ్యరాశి శక్తి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల ముప్పై ఆరు కణాలు చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ద్రవ్యరాశి చర్య
ఆలోపించిన ద్రవ్యరాశి దేనిగా మారుతుందంటే శక్తిగా మారుతుంది ఎలా మారుతుంది శక్తిగా మారుతుంది అనమాట అందుకే రెండింటిని కలిపి చదవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు ఇక ఫైనల్ గా పొందాం ద్రవ్యరాశి శక్తి మొదట్లో రెండు వందల ముప్పై ఆరు కణాల యొక్క ద్రవ్యరాశి ప్లస్ తర్వాత ఎంతో కొంత గజ శక్తి ఉంది కదా దీనికి ఈ న్యూట్రాన్ కి దాని యొక్క గజ శక్తి అంటే ద్రవ్యరాశి శక్తి అన్నట్టు మొత్తం అనేది తర్వాత చర్యలో పాల్గొన్న తర్వాత ద్రవ్యరాశి ప్లస్ వీటి యొక్క గజ శక్తి మరియు ఏడ కోల్పోయినటువంటి ద్రవ్యరాశి వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ శక్తి ఈ మొత్తం శక్తులు ఎలా ఉంటాయంటే స్థిరంగా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వై కదా ఇక్కడ ఏది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే చర్యలో పాల్గొనక ముందు ఎంత ఎక్స్ తర్వాత మొత్తం గజ శక్తి అంతా కేఈ అని అనుకుంటే కేఈ వన్ అని అనుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ కేఈ వన్ ఇక్కడ మొత్తం ద్రవ్యరాశి అంతా ఏర్పడిన తర్వాత వై ప్లస్ తర్వాత వీటి యొక్క గజ శక్తి కేఈ టూ అనుకుందాం ఏది కణాల యొక్క గజ శక్తి కేఈ టూ మరి అక్కడ కోల్పోయిన ద్రవ్యరాశి వల్ల ఏర్పడే శక్తి రెండు వందల మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈ మొత్తం కూడా ఈ మొత్తానికి సమానం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అంటే ద్రవ్యరాశి శక్తి బ్యాలెన్స్ అనేది చర్యక ముందు చర్యక తర్వాత సమానంగా ఉంటుంది చర్యక ముందు ఎంత ఉంటుందో చర్య తర్వాత కూడా మొత్తం కలిపితే అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ద్రవ్యరాశి శక్తి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది మరి ఫైనల్ గా మూడు స్థిరంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏదవుతుందండి మూడు స్థిరంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఇదవుతుంది ఇది జనరల్ గా మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది అంటే మనకి మొత్తం చర్య మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రశ్నలకి మనం సమాధానం చెప్పగలం వన్ సిక్స్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి నాలుగు వాక్యాలు ఇచ్చాడో సరికానిది గుర్తించాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఆవర్తన పట్టికలో కెల్లా అత్యధిక అయనీకరణ శక్తి విలువలను కలిగి ఉన్న గ్రూపు పద్దెనిమిదవ గ్రూపు సరి అయిన వాక్యమే ఇప్పుడు మనకు ఆవర్తన పట్టికలో పద్దెనిమిదవ గ్రూపు అంటే రోమన్ నంబర్ ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ అంటే జడవాయు మూలకాలు చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉన్న మూలకాలు ఒక పరమాణువుకి ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే చిట్ట చివరి కక్షలో ఆ పరమాణువుకి స్థిరత్వం వస్తుంది మరి ఆల్రెడీ ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఈ ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ పద్దెనిమిదవ గ్రూప్ రోమన్ నంబర్ ఎయిత్ ఏ లేదా సాధారణంగా పద్దెనిమిదవ గ్రూప్ ఇవి స్థిరమైన మూలకాలు ఇప్పుడు అయనీకరణ శక్తి అనగా ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి కావలసిన శక్తికి అయనీకరణ శక్తి అని పేరు ఇవి ఆల్రెడీ స్థిరమైన మూలకాలు కాబట్టి అందులోకి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి చాలా అత్యధిక మోతాదులలో శక్తిని మనం సరఫరా చేయవలసి ఉంటుంది అనగా అత్యధిక అయనీకరణ శక్తి విలువలు కలిగిన గ్రూపు రోమన్ నంబర్ ఎయిత్ ఏ లేదా పద్దెనిమిదవ గ్రూపు సరి అయినదే అంటే ఫస్ట్ వాక్యం సరైనదే నెక్స్ట్ ఆవర్తన పట్టికలో కెల్లా అత్యధిక రుణ విద్యుదాత్మకత విలువలు కలిగిన గ్రూపు రోమన్ నంబర్ సెవెంత్ ఏ లేదా సాధారణంగా పదిహేడవ గ్రూపు అని చెప్తాం మనం ఏడవ గ్రూప్ మూలకాలలోని చిట్ట చివరి కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఏడు అవి స్థిరత్వం పొందాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ను స్వీకరించాలి అనగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరించాలి అన్నప్పుడు ఇవి ఎలక్ట్రాన్లు స్వీకరించడానికి రెడీగా ఉంటాయి అనగా స్థిరత్వం పొందడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరిస్తే స్థిరత్వం వస్తుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి అత్యధిక రుణ విద్యుదాత్మకత విలువలు అనగా ఎలక్ట్రాన్ తన వైపు ఆకర్షించే గుణానికి రుణ విద్యుదాత్మకత అని పేరు అత్యధిక రుణ విద్యుదాత్మకత కలిగినటువంటి గ్రూప్ ఏది అంటే సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఇది కూడా సరైన వాక్యమే నెక్స్ట్ ఆవర్తన పట్టికలో కెల్లా అత్యధిక ఐనీకరణ ఎంతాల్పీలు కలిగినది ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ అందులో అత్యధిక ఐనీకరణ శక్తి విలువ కలిగినటువంటిది హీలియం ఇక్కడ అత్యధిక ఐనీకరణ ఎంతాల్పి ఎంతాల్పి అన్నా ఐనీకరణ శక్తి అన్నా ఐనీకరణ పొటెన్షియల్ అన్నా ఒకటి విలువ కలిగిన మూలకం హీలియం ఎందుకంటే అయనీకరణ శక్తి గ్రూపులో పైనుండి క్రిందికి వచ్చే కొలది తగ్గుతుంది ఇప్పుడు జడవాయు మూలకాలలో హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రెడాన్ అంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది అయనీకరణ శక్తి అప్పుడు అత్యధిక అయనీకరణ శక్తి విలువ కలిగినటువంటి మూలకం హీలియం గ్రూప్ ఎయితీయ గ్రూప్గా చెప్తాం మనం ఇంకోటి చూడండి ఆవర్తన పట్టికలోకి ఈ మూడు సరైనవే ఆవర్తన పట్టికలోకి 
అత్యంత పొడవైన గ్రూపు ఒకటవ గ్రూపు కాదు మనకు మూడవ గ్రూపుగా చెప్తాము లేదా రోమన్ నంబర్ త్రీ బి గూ గ్రూప్గా చెప్తాం లాంతనైడులు ఆక్టినైడ్లను కలిగి ఉన్న గ్రూపు ఈ లాంతనైడులు ఆక్టినైడ్లు సాధారణంగా మనకు అడ్డు వరుసల్లో ఇలా అడ్డంగా రాస్తాం యాక్చువల్గా రోమన్ నంబర్ త్రీ బిలో రాస్తే పీరియాడిక్ టేబుల్ పొడవు పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో వీటిని అడ్డంగా రాయడం జరిగింది లాంతనైడ్లను ఆక్టినైడ్లను ఒకవేళ నిలువుగా రాసినట్లయితే అత్యంత పొడవైన గ్రూపు ఆవర్తన పట్టికలోకెల్లా సాధారణంగా మూడవ గ్రూపు లేదా రోమన్ నంబర్ త్రీ బి గ్రూప్గా మనం చెప్తాం అంటే సరికాని వాక్యం నాలుగవది అని అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిని జతపరచండి అన్నాడు జాబితా వన్ పాలీమర్లు జాబితా టూ ఈ పాలీమర్ల యొక్క మోనోమర్ యూనిట్లు ఈ పాలీమర్లు ఏ ఏ మోనోమర్ యూనిట్ల చే తయారవుతాయి అని అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ నో కెవ్లార్ ఈ కెవ్లార్ అనే పాలీమర్ను సాధారణంగా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ల తయారీకి ఉపయోగిస్తాం దీని యొక్క మోనోమర్ యూనిట్ వచ్చేసి వన్ కామా ఫోర్ ఫీనాయిలిన్ డైఏమిన్ అనగా ఇదండి ఏ ఫోర్ ఇక్కడ ఏ త్రీ ఇచ్చాడు ఏ వన్ ఇచ్చాడు వన్ కామా ఫోర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ నో నెక్స్ట్ డెక్స్ట్రాన్ డెక్స్ట్రాన్ అనగా చర్మంలో కలిసిపోయే కుట్ల దారం తయారీగా ఉపయోగించే పాలీమర్ దీనికి మనకు సాధారణంగా వీటి యొక్క మోనోమర్ యూనిట్లు లాక్టిక్ ఆమ్లం గ్లైకోలిక్ ఆమ్లము అనగా బి త్రీ ఇక్కడ బి ఫైవ్ ఇచ్చాడు స్ట్రాంగ్ అనగా రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ బి త్రీ నెక్స్ట్ డైనెల్ డైనెల్ని సాధారణంగా కృత్రిమ క్షవరాల తయారీలో ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్ హెయిర్ విగ్స్ తయారీలో ఉపయోగిస్తాం వీనైల్ క్లోరైడ్ వీనైల్ సైనైడ్ మోనోమర్ యూనిట్లు సి వన్ సి వన్ నెక్స్ట్ ప్లెక్సీ గాజు సాధారణంగా ప్లెక్సీ గాజును గాజుకు ప్రత్యామ్నాయంగా అలంకరణ వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు తాజ్మహల్ అనే ఒక బొమ్మ ఉంది మోడల్ దానిపైన గాజుది ఉంటుంది మనకు అంటే అలంకరణ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్లో ఆ తాజ్మహల్కి చెందినటువంటి తాజ్మహల్ యొక్క చిన్న మోడల్ పైన ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ ఉన్నదిగా చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని ప్లెక్సీ గాజు అంటాం ఈ ప్లెక్సీ గాజు యొక్క మోనోమర్ మీథైల్ మీతాక్రిలేట్ అనగా మీథైల్ మీతాక్రిలేట్ డి టూ డి టూ అండి కెవ్లార్ వన్ కామా ఫోర్ డైఫీనైల్ డయమిన్ డెక్స్ట్రాన్ మనకు గ్లైకోలిక్ ఆమ్లం లాక్టిక్ ఆమ్లం డైనైల్ వీనైల్ క్లోరైడ్ వీనైల్ సైనైడ్ ప్లెక్సీ గాజు మీథైల్ మీతాక్రిలేట్ అవి విధంగా మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి నాలుగు వాక్యాలు సరికానిది గుర్తించాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం బెరీలియం డైక్లోరైడ్ టిన్ డైక్లోరైడ్ అనే అణువులు ఒకే విధమైన ఆకారాన్ని కలిగి ఉన్నవి ఇప్పుడు బెరీలియం క్లోరైడ్ మనకు బిఈసిఎల్ టూ ఇది రేఖీయ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి అణువు బెరీలియం క్లోరైడ్ మరి టిన్ డైక్లోరైడ్ టిన్ డైక్లోరైడ్ ఇది మనకు ఎస్పి టూ సంకరీకరణాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి టిన్ డైక్లోరైడ్ ఇలా కోని ఆకారంలో ఉంటుందండి అనగా మనకు ఎస్పి టూ సంకరీకరణాన్ని కోని ఆకారంలో ఉంటుంది మరి బెరీలియం క్లోరైడ్ ఎస్పి సంకరీకరణం రేఖీ ఆకారంలో ఉంటుంది బెరీలియం క్లోరైడ్ రేఖీ ఆకారం టిన్ డైక్లోరైడ్ కోనీయ రివర్స్ వి ఆకారం లేకుంటే మనకు యాంగులార్ షేప్ అని చెప్తాం అంటే టిండైక్ అనే రెండు అణువులు ఇది రేఖీయం ఇది కోనీయం ఒకే విధమైన ఆకారాన్ని కలిగి ఉన్నవి అన్న వాక్యం సరికాదు సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించాలి ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ అని తెలుస్తుంది మరి మిగతావి చూద్దాం బేకింగ్ సోడా ద్రావణంను మంటలు నార్పే పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు ఎస్ సరైనది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ ఒకవేళ ఆమ్లంతో చర్యలో పాల్గొంటే హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ అందులో మనకు ఫైర్ మన ఫైర్ ఎస్టింగ్ విషస్లలో బేకింగ్ సోడా సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఒకదాని కూడా కలిసినప్పుడు రైట్ ఇక్కడ సోడియం సల్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది చివరికి ఈ కార్బోనిక్ ఆమ్లం అస్థిరమైంది ఇది విడిపోయి సిఓ టూ మరియు హెచ్ టూ ఓలుగా విడిపోతుంది ఈ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మంటలు నార్పే వాయువును విడుదల చేస్తుంది ఈ బేకింగ్ సోడా ద్రావణం అనేది ఆమ్లంతో చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు అనగా బేకింగ్ సోడాను మంటలు నార్పే 
పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు సరైన వాక్యమే ఆల్రెడీ మనకు ఆన్సర్ దొరికింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇంకా చూద్దాం బట్టలపై గల మురికిని తొలగించడంలో కల్మషహారులు అనగా డిటర్జెంట్స్ అని చెప్తాం డిటర్జెంట్స్ అన్నవి సబ్బుల కన్నా ఎక్కువ సా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవి సబ్బుల కన్నా ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని ఎస్ కరెక్టేనండి ఎందుకు అంటే ఈ సబ్బులు అన్నవి ఫాటీ ఆమ్లాల యొక్క లవణాలు కఠిన జలంలో తమ శుభ్రం చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి కానీ డిటర్జెంట్స్ మాత్రం కఠిన జలంలో కూడా పనిచేయగలుగుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉండిపోయిన ఓవర్ డోస్ మందులను అంటే మనం ఎక్కువ పారాసిటమాల్ కనుక ఎక్కువగా డోసేజ్ తీసుకున్నట్లయితే తొలగించి ఎక్కువగా మనం ఓవర్ డోసేజ్ అలానే ఉండిపోతే అవి సైడ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉండిపోయిన మందులను ఔషధాలను తొలగించడానికి గ్లాబర్స్ లవణాన్ని ఉపయోగిస్తాం సోడియం సల్ఫేట్ ని గ్లాబర్స్ లవణము అని చెప్తాం దీన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇది కూడా సరి అయిన వాక్యాలే ఇది సరి కాని వాక్యం ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రాన్లు కింది క్వాంటం సంఖ్యలచే సూచించిన అనే ఎలక్ట్రాన్లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఎలక్ట్రాన్లను శక్తి పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ విలువలు మనకు అజమతుల్ క్వాంటం సంఖ్యల విలువలు ఎల్ విలువ జీరో వన్ టూ త్రీ అలా ముందుకెళ్తాం ఎల్ విలువ సున్నా అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ వన్ అంటే పి ఆర్బిటాల్ టూ అంటే డి ఆర్బిటాల్ త్రీ అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఫోర్ అంటే జి ఆర్బిటాల్ అలా ఉంటాయి మనకు ఇప్పుడు ఎన్ విలువ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఎల్ విలువ జీరో ఎల్ విలువ జీరో అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ నెక్స్ట్ ఎన్ విలువ ఎన్ విలువ త్రీ ఎల్ విలువ రెండు ఎల్ విలువ రెండు అంటే డి ఆర్బిటాల్ త్రీ డి నెక్స్ట్ ఎన్ విలువ ఒకటి అంటే వన్ ఎల్ విలువ జీరో ఎస్ ఆర్బిటాల్ వన్ ఎస్ ఎన్ విలువ నాలుగు నెక్స్ట్ ఎల్ విలువ రెండు ఎల్ విలువ రెండు అంటే డి మనకు తెలుసు మాయిలర్ చిత్రం ప్రకారము మొదట ఎలక్ట్రాన్ వన్ ఎస్లోకి వెళ్తుంది కారణం తక్కువ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ కలిగినటువంటిది కాబట్టి మొదట త్రీ తక్కువగా ఉంటుంది చూడండి త్రీ తక్కువగా ఉన్నది ఇక్కడ ఫోర్ తక్కువగా ఉన్నది అంటే ఇది సరి కాదు వన్ తక్కువగా ఉంది సరి కాదు అంటే ఈ రెండు సరి కావు అని కన్ఫామ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత మరి త్రీ డి లోక ఫోర్ ఎస్ లోక అంటే ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ విలువ అంటే ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ పెరిగే కొలది ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ విలువ మూడు ఎల్ విలువ రెండు అంటే విలువ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఎన్ విలువ నాలుగు ఎల్ విలువ ఒకటి అంటే విలువ ఎంత వచ్చింది ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ దేనికి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ తక్కువ ఉంది దానికి శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది అనగా ఒకటికి శక్తి ఒకటికి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ అనేది శక్తి తక్కువ ఉంటుంది అనగా వన్కి అనగా తర్వాత వన్ అనగా ఇక వన్ మరి ఇక్కడ టూ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇది సరి కాదు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా సరి కాదు తర్వాత త్రీ తర్వాత వన్ తర్వాత మనకు టూ త్రీ డి తర్వాత ఫోర్ డి అనగా శక్తి పెరిగే క్రమం అనగా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు వన్ ఎస్కి తక్కువ శక్తి తర్వాత ఫోర్ ఎస్ తర్వాత త్రీ డి తర్వాత ఫోర్ డి అంటే ఇక్కడ ఎన్ విలువ పెరిగే కొలది శక్తి పెరుగుతుంది అంటే ప్రధానంగా లేదు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఆధారంగా చెప్పాలి ప్రధానంగా అయితే ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఆధారంగా చెప్పాలి తక్కువ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ మనకు తక్కువ శక్తిని అధిక ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ ఎక్కువ శక్తిని చూపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లలో ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ దేనికి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ తక్కువ ఉంది ఫస్ట్కి కాబట్టి దానికి తక్కువగా ఉంటుంది వన్ రెండు కన్నా తక్కువ అనగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ నూట డెబ్బై ఒక క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యమును గుర్తించండి ఓకే మొదటి పాయింట్ తెలుగులో మొదటి లక్షణ గ్రంథము కవి జనాశ్రయమును మల్లియ రేచన వ్రాసాడు ఓకే సో తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి లక్షణ గ్రంథం ఈ యొక్క కవి జనాశ్రయం అండి మల్లియ రేచన గారు రాశాడు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే నెక్స్ట్ కురుక్యాల శాసనములు కురుక్యాల శాసనములో మొదటిసారి కంద పద్యాలను ఉపయోగించారు పంప తమ్ముడైనటువంటి కన్నడ కవిత్రయమైనటువంటి పంప పొన్న రన్న అంటాం కదండి దాంట్లో పంప తను తమ్ముడైనటువంటి జినవల్లభుడు జినవల్లభుడు ఈ కురుక్యాల శాసనాన్ని వేయించడం జరిగింది ఈ శాసనంలో కంద పద్యాలను మొదటిసారి ఉపయోగించడం జరిగింది మనకి తెలుగు సాహిత్యంలో పద్య విధానాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి సాహిత్య పద్ధతులు ఉంటాయి శేష పద్యాలు కంద పద్యాలు ఇలా 
దానిలో ఒక స్టైల్ ఇది ఈ స్టైల్లో మొదటిసారి రాసింది జనవల్లభుడు ఈ యొక్క కంద పద్యాలనండి ఈ శాసనంలో మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్టేనండి నెక్స్ట్ ఏకాంబ్రనాథుడు ప్రతాప చరిత్ర పేరుతో తొలి చారిత్రక గ్రంథాన్ని తెలుగులో రాశాడు సో ఇది కూడా ఈ యొక్క ప్రతాపుద్రుడికి సంబంధించి వ్రాసినటువంటి గ్రంథం ఇది కూడా సరైనటువంటిదేనండి నెక్స్ట్ కేతన తెలుగులో విష్ణు పురాణము పేరుతో తొలి పురాణమును వ్రాసాడు కేతన తెలుగులో విష్ణు పురాణము పేరుతో తొలి పురాణాన్ని రాశాడు తొలి పురాణం తెలుగులో మారణ వ్రాసినటువంటి మార్కండేయ పురాణం మారణ రాసిన మార్కండేయ పురాణం తొలి పురాణం అండి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది తప్పండి ఓకే ఒకటి రెండు మూడు కరెక్ట్ అండి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ నూట డెబ్బై ఒకటవ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో సరైన వాక్యమును గుర్తించండి సో ఆప్షన్ వన్ జోగిని వ్యవస్థపై సమస్తాగతంగా కృషి చేసిన మొదటి వ్యక్తి మాదిరి భాగ్యారెడ్డి వర్మ రెండో ఆప్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కుముదిని బెన్ జోషి జోగిని వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ యాక్షన్ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు ఇది రెండో ఆప్షన్ అండి మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై ఒకటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జోగినీలు వారి పిల్లల సమస్యలపై వి రఘునాథరావు ఏకసభ్య కమిషన్ను నియమించింది ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక మహిళ జోయినిగా మారితే స్వర్గానికి వెళ్తుంది ఈ నాలుగు ఆప్షన్ల నాట సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి అని అడిగిండు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే జోగిని వ్యవస్థపై సమస్తాగతంగా కృషి చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మాదిరి భాగ్యారెడ్డి వర్మ ఇది రైటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కుమిదిని జోషి జోగిని వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ యాక్షన్ను ఏర్పాటు చేసింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నామట అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జోగినీలు వారి పిల్లల సమస్యలపై వి రఘునాథారావు ఏకసభ్య కమిషన్ను నియమించింది ఇది కూడా రైటే ఒక మహిళ జోగినీగా మారితే స్వర్గానికి వెళ్తుందట ఇది నిజమావా ఇది వంద శాతం తప్పు సో మరి ఇప్పుడు ఆప్షన్లలో చూసుకుందాం ఒకటి రెండు మూడు మూడు రైట్ అయినాయి కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామట అంటే ఒకటి రెండు మూడు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండో క్వశ్చన్ నూట డెబ్బై రెండు తెలంగాణలో గౌడుల చరిత్రను కథలుగా చెప్పినది ఎవరు అని చెప్పి మనకు రెండో క్వశ్చన్గా చూస్తున్నాం మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ రుంజవారు ఆప్షన్ వన్ రుంజవారు ఆప్షన్ టూ మాసయ్య వారు ఆప్షన్ త్రీ గౌడ జట్టీలు ఏమంటున్నామండి గౌడ జట్టీలు ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రధానులు సో ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే గౌడ జట్టీలు అనేది సరైనటువంటి ఆన్సర్గా గుర్తిస్తున్నాం ఓకేనా రైట్ ఇకపోతే నూట డెబ్బై మూడో క్వశ్చన్ నిజాం ప్రభుత్వం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టును మొదట ఏ ప్రాంతంలో నిర్మించాలనుకున్నది ఆప్షన్ వన్ నందికొండ ఆప్షన్ వన్ నందికొండ ఆప్షన్ టూ ఎత్తిపోతల ఆప్షన్ త్రీ ఏలేశ్వరం ఆప్షన్ ఫోర్ దిండి సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే ఏలేశ్వరం వద్ద మొదటిసారిగా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టును నిర్మించాలనుకున్నారు ఓ చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుదాం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం ఎప్పుడు చేపట్టిరు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు డిసెంబర్ పదవ తేదీన నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిర్రు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మరి ఆయన నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత మరి ఈ నిర్మాణం ఎప్పుడు పూర్తయింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నిర్మాణం పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇది వాడుకలోకి వినియోగంలోకి వచ్చింది అంటున్నాం ఏది అండి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క నిర్మాణానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రారంభానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ హోం మంత్రి జీబి పంత్ గోవింద బల్లభ పంత్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం ఈ నూట డెబ్బై మూడో క్వశ్చన్కు మొదటిగా ఆన్సర్గా ఏం తీసుకొస్తున్నమాట అంటే ఏలేశ్వరం ప్రాంతాన్ని తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ నూట డెబ్బై నాలుగో క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసి తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిన తెలంగాణ వ్యక్తి ఎవరు ఆప్షన్ వన్ ఆరుట్ల కమలాదేవి ఆప్షన్ టూ మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆప్షన్ త్రీ లక్ష్మీకాంతారావు ఆప్షన్ ఫోర్ కేవి రెడ్డి సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏది చూసుకుందాము అంటే ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మర్రి చెన్నారెడ్డి అండి సో ఇక్కడ ఈయన తెలంగాణకి ఏ మేరకు అన్యాయం చేసిందని ముచ్చట తర్వాత కానీ ఇక్కడ ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసి ఈయన వ్యక్తి మర్రి చెన్నారెడ్డి అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు 
ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇకపోతే నూట డెబ్బై ఐదో క్వశ్చన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోని మూడో సెక్షన్ మరియు దానికి అనుబంధమైన రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సవర్ణ చెల్లదు అని చెప్పి తీర్పు చెప్పిన న్యాయమూర్తి ఎవరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ థర్డ్ దానికి రిలేటెడ్ అంశాలను ఈ యొక్క అనుబంధమైన రూల్స్ను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సవర్ణ చెల్లదు అని చెప్పిన న్యాయమూర్తి ఎవరు అంటే ఆప్షన్ వన్ జస్టిస్ కేపీ షా ఆప్షన్ త్రీ జస్టిస్ కే సికే నాయుడు ఆప్షన్ టూ చిన్నపారెడ్డి ఆప్షన్ ఫోర్ రామలింగారెడ్డి దాట్స్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ జస్టిస్ చిన్నపారెడ్డి ఏం పేరు జస్టిస్ చిన్నపారెడ్డి నెక్స్ట్ నూట డెబ్బై ఆరో క్వశ్చన్ అబ్బా ఏందయ్యా అది క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మొదటి బంధును ఏ రోజున నిర్వహించిరు అని చెప్పి అడిగితే ఆన్సర్లు ఏమున్నాయి ఒకటి ఫిబ్రవరి ఎనిమిది రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది మార్చి మూడు మార్చు పదిహేను ఫిబ్రవరి ఎనిమిది తారీఖు నాడు ములికీలకు వ్యతిరేకంగా ఒక తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది తెలంగాణ ప్రజా సమితి తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్గా ముందడికి వచ్చింది మార్చి మూడు తారీఖు నాడు తొలి తెలంగాణ బంధును నిర్వహించిరు అంటున్నాం ఏమంటున్నామండి తొలి తెలంగాణ బంద్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది అంటున్నాం ఏమంటున్నామండి తొలి తెలంగాణ బంద్ నిర్వహించడం దీన్నే ఏమంటున్నామట అంటే నిరసన దినము అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇక మార్చి పదిహేను తారీఖు నాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో స్వర్ణోత్సవాలను నిర్వహించారు అంటున్నా ఏం చేసిరమ్మా స్వర్ణోత్సవాలను నిర్వహించారు అంటున్నాం సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమంటున్నామండి మార్చు మూడు తారీఖు ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నూట డెబ్బై ఏడో క్వశ్చన్ ఫిట్ తెలంగాణ అనే నినాదమును ఇచ్చిన విద్యార్థి నాయకుడు ఎవరు ఆప్షన్ వన్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఆప్షన్ త్రీ మదన్ మోహన్ ఆప్షన్ టూ మల్లికార్జున్ గౌడ్ ఆప్షన్ ఫోర్ పద్మనాభన్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే ఆప్షన్ వన్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఫిట్ తెలంగాణ అనే నినాదం మనకు ఏ సదస్సులో వచ్చింది అంటే ఇది రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సులో వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది అంటేనా రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సులో పిట్ తెలంగాణ నినాదం అనేది రావడం జరిగింది మరి రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సులో పిట్ తెలంగాణ నినాదాన్ని మరి ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే శ్రీధర్ రెడ్డి రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సు ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది మార్చు ఎనిమిది తొమ్మిది తారీఖుల నాడు రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సు జరిగింది మరి ఈ సదస్సులోనే రుద్రసేన దళం ఏర్పాటైంది ఆ సందర్భంగానే క్విట్ తెలంగాణ నినాదం వచ్చింది ఇక్కడనే మొదటిసారిగా జై తెలంగాణ అనే నినాదాలు కూడా రావడం జరిగింది మరి రెడ్డి హాస్టల్ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ఎవరు వచ్చిరు అంటే సదాలక్ష్మి గారు రావడం జరిగింది మరి ఈ సదస్సులోనే మనకు ప్రధానంగా ఏం జరిగిందట అంటే ఈ యొక్క తొమ్మిది జిల్లాల తెలంగాణ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది అంటున్నాం దేన్ని ఆవిష్కరించరు బేట తొమ్మిది జిల్లాల తెలంగాణ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించరు అంటున్నాం నూట డెబ్బై ఎనిమిదో క్వశ్చన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ ఉద్యమ సందర్భంలో తెలంగాణను వ్యతిరేకిస్తూ పౌరులు సమైక్యత సంఘం ఏర్పడింది మరి ఈ సంఘం యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరు అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా ఆప్షన్ వన్ విబి రాజు ఆప్షన్ టూ నూకల రామచంద్రారెడ్డి ఈ యొక్క ఆప్షన్ త్రీ ప్రకాశరావు ఆప్షన్ ఫోర్ జి వెంకట స్వామి అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మరి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే జి వెంకట స్వామి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గొడిసెల వెంకట స్వామి ఇతడే పౌరుల సమైక్యత సంఘంకు అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమ కాలానికి ముందు అంటే ఉద్యమ కాలానికి ఇకపోతే నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ నైన్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వానలో ఏ సంస్థలు మే ఒకటిన తెలంగాణ కోరికల దినం జరపాలని నిర్ణయించారు తెలంగాణ డిమాండ్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించిన సంస్థలు ఏవి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆప్షన్ వన్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఏమంటున్నాం తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఆప్షన్ టూ సంయుక్త సోషలిస్టు పార్టీ ఆప్షన్ త్రీ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ తెలంగాణ విముక్తి మోర్చా అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం ఒకటి ఒకటి మాత్రమే ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఒకటి రెండు మాత్రమే ఆప్షన్ త్రీ మూడు మాత్రమే ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పించాడు ఇప్పుడు ఇందులో ఏ సంస్థలు తెలంగాణ డిమాండ్స్ ఉండేటి సెలబ్రిటీ చేయాలని చెప్పినట్ అంటే ఒకటి తెలంగాణ ప్రజా సమితి రెండోది ఏమంటున్నాం సంయుక్త సోషలిస్టు పార్టీ ఈ రెండు కలిపి ఏ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఒకటిలా రెండులనా మూడులనా నాలుగులనా 
सो आपशन टू इज द रईट आसर नूट एन भाई क्वेश्चन भारत जनता प्रजातंत्र विप्लव पुस्तक रचयिता एवर रईट भारत जनता प्रजातंत्र विप्लव पुस्तक रचयिता एवर आपशन वन तरम नागिरे आपशन टू चारू मजूमदार आपशन थ्री देवलपल वेंकटेश्वर राव आपशन फोर सुशील राय इकड़ रईट आसर एमटे देवलपल वेंकटेश्वर राव एमंटी देवलपल वेंकटेश्वर राव गार इक सर सामधान नैक्स्ट नूट एन भाई क्वेश्चन कलवकुर्ति निजकवर्ग में एन टी रामाराव ओडी एवर आपशन वन चितरंजन आपशन टू रघुनंदन आपशन थ्री केजी सत्यमूर्ति आपशन फोर नागिरे दाट रईट आसर इज चितरंजन मरी कलवकुर्ति निजकवर्ग एन कटी रामाराव ओडा की कीलक पात्र पोषण पत्रिक पत्रिक ये पत्रिक अटुनामें पत्रिक पीव जो ये पत्रिक अटुनामें पत्रिक एन टर् व्यतिरेक अनेक व्यास पांप्लेट करपत्र प्रचुरी अंद फल एन टी रामाराव गार मोसा प्रात प्रजु गर्ति एन टी रामाराव गार ओडम जी आये ओडी कंटेस्टेंट एवर चितरंजन गार नूट एन भाई रेडो क्वेश्चन अब यह क्रिंदवा सर वाक्य गर्ति पन्दूल एन टी रामाराव प्रभु पटेल पटवारी व्यवस्था रद्दे आपशन टू आर सूत्र पथक द्वारा एर्पड़न तेलंगा रीजनल बोर्ड चंद्रबाबुना रद्देश आपशन थ्री वारणी वाहिनी अने पेर तो प्याके द्वारा सारा पल्ले पल्ले को विस्तरी तेलंगा सांघिक जीवना नाशन मुख्यमंत्री एन टीआर अच्छी इकड़ी मरी इंत सर व्याख्या रामाराव वी पटेल पटवारी व्यवस्था रद्दे रईटे आर सूत्र पथक समय में चंद्रबाबुना गार मुख्यमंत्री उन्ना इधट नैक्स्ट मूडवदी वारणी वाहिनी अने पेर तो प्याके द्वारा स्वरा पल्ले पल्ले को विस्तरी सांघिक जीवना तेलंगाशन मुख्यमंत्री एन टी रामाराव इध निजमे सोटी मूडोदी एक्डी इकड़ा मूडोदी रईट आपशन फोर इज द रईट आसर एमंटी आपशन फोर इज द रईट आसर नूट एन भाई मूडो क्वेश्चन क्रिंद वाट जतपरची जाबिता वन जाबिता टू एमंटी जाबिता वन जाबिता टू अट्लाता उन्म मैं दीन प्रधानमंत्री मनमोक सारी चूसक रईट ए लंबड़ी हकल पोराट समित तीर धर्मराजु बी एरक हकल पोराट समित एलकटे विजय सी गौड़जन हकल पोराट समित बेल्य आपशन डी वडे हकल पोराट समित वलीगे प्रभाकर् आपशन फोर इपड़ दींट मन करेक्ट आपशन चूजी लंबाड़ी हकल पोराट समित एवरट अंटे विजय गार बेल्य गार एवरमी बेल्य अंत इकमन रास्ना ए थ्री अस्तना एवं रास्ना ए थ्री एरक हकल पोराट समित एवरट अं वलीगे प्रभाकर् इकड़ फोर अन रासा गौड़जन हकल पोराट समित एवरट अंटे एल कटे विजय अंत इक सी टू अन रासा वडेर हकल पोराट समित तीर धर्मराजु डी वन अन रायन जी सो इक मन का आसर ले मूड नागू रे वन टू फोर थ्री इकड़ी मूड नाग इकड़ी रईट रेडोदी रे रईट रे इकड़ रईट आसर एमंटी डी वन रईट आपशन वन एटी थ्री आंसर एंटी वन एटी थ्री वो थ्री अने आपशन का मनम जरूर एमंटी आपशन थ्री इज़ द रईट आसर ओके रईट इकते क्रिंद वाट जतपरची इट कवल कलाकार पुस्तक रचयत कथल एपर इगो देवेदर् मैं राय बजर ए देवेदर् ये पुस्तक राशि इकड़ी आपशन जीवन यानम बी वडे बोईन श्रीनिवास नड़क दाशरथि रंगाचार्य पड़ाव सामल सदाशिव यादि इपू इंत मन रईट आसर् चूजेसवाल ओके मैं रईट आसर् ये विधा चूजेसकंद इकड़ देवेदर् गारे पुस्तक राशि नड़क अने पुस्तका राशि एनो नंबर अदी टू नैक्स्ट एमंटना अंत वडे बोईन श्रीनिवास गार 
ఏ పుస్తకాన్ని రాసిండు ఇనే పడావు అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది అంటున్నాం ఏ పుస్తకాన్ని రాసిండు అంటున్నా పడావు అనే పుస్తకాన్ని రాసిండు దాశరాది రంగాచార్యులు ఏ పుస్తకాన్ని రాసిండట అంటే ఈ యొక్క జీవనయానం అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది సి వన్ సాముల సదాశివ యాది అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రైట్ ఆన్సర్లు ఏమిటి అంటున్నాం ఏ టూ బి త్రీ సి వన్ డి వన్ డి ఫోర్ సో ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఏ టూ ఓకే డన్ ఏ టూ ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఒక దగ్గరనే ఉంది ఏ టూ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అంటున్నాం అండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ పాలమూరు పబ్బతి పేరుతో మన్ననూరు వద్ద రెండు రోజుల దీక్ష నిర్వహించింది ఎవరు ఒకటి ఆప్షన్ వన్ కేసీఆర్ ఆప్షన్ టూ ఆలయ నరేంద్ర ఆప్షన్ త్రీ వేనెపల్లి పాండురంగారావు ఆప్షన్ ఫోర్ విజయ శాంతి ఇక ఎవరు ఉన్నారే మా బక్క కేసీఆర్ ఏమో నిరాహార దీక్ష చేయకపా ఆలయ నరేంద్ర అతకండ చేయకపా విజయ శాంతి అసలే చేయకపా మిగిలిన ఒకే ఒక వ్యక్తి వేనెపల్లి పాండురంగారావు సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వేనెపల్లి పాండు రంగారావు గారు వన్స్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విలువ అనే పదము సమాజ పరిభాషలో ఈ అర్థం తెలియజేస్తుంది అనే క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే వన్స్ అగైన్ రిపీట్ దేమ్ విలువ అనే పదం సమాజ పరిభాషలో ఈ అర్థం తెలియజేస్తుంది అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ విలువ అని ఉంది ఈ విలువలను ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తారు అంటే వ్యాల్యూస్ అని పిలుస్తారు వ్యాల్యూస్ అంటారు ఓకే మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ యాజ్ ఫర్ సోషియాలజీ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ప్రకారం యాజ్ ఫర్ ఎథిక్స్ మోరల్ వ్యాల్యూస్ ప్రకారం చూస్తే ఒక మనిషికి ముఖ్యమైనటువంటి పన్నెండు విలువలు అనేటివి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది టోటల్ హౌ మెనీ వ్యాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ట్వెల్వ్ వ్యాల్యూస్ ఇందులో క్వశ్చన్ పరంగా మనం అబ్జర్వేషన్ చేస్తే విలువ అనే పదం సమాజ పరిభాషలో ఈ అర్థం తెలియజేస్తుంది అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సమాజం అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రమని సమాజం అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రం చట్టం అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రం మరియు ఏదేని సమూహం అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రం సమాజంలోని విఘ్నులు అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రం అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సినది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ సోషియాలజీ అండ్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ మీన్స్ ఏంటిది అంటేనేమో ఎథిక్స్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా చూస్తే ఎథిక్స్ అనున్నది సొసైటీ అంటున్నాం సొసైటీ మీన్స్ ఏంటిది అంటేనేమో సమాజం అని చెబుతారు సొసైటీ మీన్స్ ఏంటిది అంటే సమాజం ఈ ఎథిక్స్లో వన్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్ సోషీ సొసైటీ ఓకే మరి ఇందులో సొసైటీ మీన్స్ ఏంటిది అంటే సమాజం పరంగా ఏదైనా సరే ఒక రకమైనటువంటి పనిని ప్రారంభించడమే ఎథిక్స్ అని చెప్తారు ఇక్కడ మనము విలువలు అంటున్నాం విలువలు అనేటటువంటి దానికి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచింగ్ అయ్యేటటువంటి ఆప్షన్ ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది సమాజం అంగీకరించినటువంటి సాధారణ సూత్రమే సమాజ పరిభాషలో ఈ అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది అని చెప్తారు ఎథిక్స్ ఈక్వల్ టు సొసైటీ సొసైటీ మీన్స్ సమాజము అని చెప్తున్నాం ఫస్ట్లోనే మనకు అనిపిస్తుంది సమాజం అంగీకరించినటువంటి ప్రతీది కూడా విలువ కిందికే పసిగట్టాలి ఓకే ఇక్కడ చట్టం అంటున్నారు కాదు ఏదేని సమూహం అంటున్న ఆదర్ గ్రూప్ సమాజంలోని విఘ్నులు అంటే తెలివైన వారు మాత్రమే అంగీకరించడం అనేది కాదు సమాజంలోని అంగీకరించిన సాధారణ సూత్రమే విలువల కిందికి మనము మీనింగ్ పర్పస్లో చెప్పవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ భారత రాజ్యాంగం భారత ప్రజలకు అందజేసిన ఆదర్శాలు అని ఉంది ఇక్కడ భారత రాజ్యాంగం భారత ప్రజలకు అందజేసిన ఆదర్శాలు అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దీని గురించి మనం చూద్దాం ఒకసారి 
యాక్చువల్ గా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనగా భారత రాజ్యాంగం అని చెప్తారు ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సామాజికంగా సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా మరియు విద్య మరియు ఆరోగ్యం మరియు రాజకీయంగా ఇవన్నీ రైట్స్ రైట్స్ మీన్స్ ఏంటి అంటే హక్కులు కల్పించడం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ మనం మోస్ట్ చూసుకోవాలి సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్య ఆరోగ్యం రాజకీయంగా కల్పించబడినటువంటి హక్కుల సముదాయమే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం అని చెప్తారు ఓకే భారత రాజ్యాంగం భారత ప్రజలకు అందజేసిన ఆదర్శాలు ఏంటివి అంటే కింద ఉన్నటువంటి ప్రతీది కూడా రాజకీయ న్యాయం ఆర్థిక న్యాయం సామాజిక న్యాయం మరియు పై వన్యు ఆప్షన్ ఏదవుతుంది సార్ అంటే పై వన్యు అని అర్థం వస్తుంది ఓకే ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ విద్య ప్రకారంగా కానీ సామాజికంగా అన్నింటి పరంగా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి పర్సన్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ పోలీస్ వృత్తిలో ఆచరించాల్సినది ఒకటి విధి సేవ ఉన్నత అధికారుల ఆజ్ఞలు మరియు పై వన్నీ అని ఉంది ఓకే అవేంటివో ఒకసారి మనం చూద్దాం పోలీసు వృత్తిలో ఆచరించాల్సినవి ప్రతీది కూడా ఇందులో ఒకటి విధి నీ విధి ఏందో ఫస్ట్ నీవు తెలుసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సేవ సర్వీస్ ఓకే సర్వీస్ ఉన్నత అధికారుల ఆజ్ఞలు అంటే నీ పై భాగంలో ఉండేటటువంటి అధికారుల యొక్క మాటలు కూడా వినాలి నెక్స్ట్ పై వన్యు అని ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి కాన్స్టేబుల్ ఇతని పైన వచ్చేసి ఎస్ఐ ఇప్పుడు ఇతడు ఉన్నత అధికారి అవుతాడు ఇతడు వచ్చేసి దిగువ అధికారి ఇతను ఇది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ దిగువ అధికారి ఉన్నత అధికారి అవుతాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఎవరి ఆజ్ఞ మేరకు వర్క్ చేయాల్సింది అంటే ఎస్ఐ ఓకే అంటే దిగువ అధికారి పైన ఉన్నటువంటి అధికారి యొక్క ఆజ్ఞ మీన్స్ ఏంటి అంటే మాటలు పాటించాలి ఫస్ట్ విధి ఓకే సేవ సర్వీస్ ఓకే ఉన్నత అధికారుల ఆజ్ఞలు ఓకే అండ్ పై వన్యు ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి పై వన్యు కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ యూనిఫామ్ సర్వీస్ వారికి నైతిక విలువలు తప్పనిసరి ఫస్ట్ యూనిఫామ్ మీన్స్ యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ అంటే మొత్తం కూడా డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఓకే డిపార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యూనిఫామ్ సర్వీస్ వారికి నైతిక విలువలు అనగా మోరల్ వాల్యూస్ మోరల్ వాల్యూస్ తప్పనిసరి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వారు సేవ కోసం ఉద్దేశింపబడిన వారు వారు మాత్రమే సమాజ సేవకులు వారి విధి మాత్రమే జీవితం వారు ప్రత్యేకమైన వారు అని ఉంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ యూనిఫామ్ సర్వీస్లో నైతిక విలువలు అనునవి తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాలి మోరల్ వాల్యూస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి 
అంటే ఒక వ్యక్తి డిపార్ట్మెంట్కు వస్తున్నప్పుడు స్టేషన్కు వెళుతున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా తన యొక్క యూనిఫామ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అందుకే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు భాగంలో లోపలికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఒక పెద్ద అద్దాన్ని ఉంచడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటిది అంటే కూడా ఇదే అంటే తన యొక్క డ్రెస్ సెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది పర్ఫెక్ట్ ఫైవ్ బటన్స్ అనేటివి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా తర్వాత కంప్లీట్గా బెల్ట్ కానీ తర్వాత క్యాప్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఇవి ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి నైతిక విలువలలో ప్రాథమిక సూత్రం అని చెప్తారు ఓకే నెక్స్ట్ మరి నైతిక విలువలు తప్పనిసరిగా ఉంటే వారు విధి నిర్వహణలో ఏ ఏ విధమైనటువంటి వారు సేవలు అందిస్తారు ఇప్పుడు చూస్తే వారు సేవ కోసం ఉద్దేశింపబడిన వారు అని ఉంది అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి స్టేషన్కు వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనము సేవ కోసం వారి యొక్క సేవ కోసం వెళ్ళినాం వారు మనకిచ్చేది కూడా ఇండైరెక్ట్గా సర్వీస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇది కంప్లీట్గా దేనికోసం వివరించబడినది అంటే వారు సేవ కోసం ఉద్దేశింపబడిన వారు అనున్నది ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే వారు మాత్రమే అనడము తప్పు వారు మాత్రమే చేస్తారు వేరే వాళ్ళు చేయరు ఇది తప్పు నెక్స్ట్ వారి విధి మాత్రమే జీవితం ఇది తప్పు అంటే జీవితం అంతా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూనే ఇది కాదు నెక్స్ట్ వారు ప్రత్యేకమైన వారు ఇది కూడా తప్పు వాళ్ళు దేనికోసము అంటే కంప్లీట్లీ సేవ కోసం ఉద్దేశింపబడిన వారే డిపార్ట్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ క్వశ్చన్ చట్టం యొక్క అంతిమ ఆశయం ఏంటిది చట్టం యొక్క అంతిమ ఆశయం అంటే చివరి వరకు లా చట్టం ఇంగ్లీష్లో యాక్ట్ యాక్ట్ ఆల్సో కాల్డ్ లా అని కూడా పిలుస్తారు చట్టం యొక్క అంతిమ ఆశయం అంటే చివరికి చట్టం ఏం చెబుతుంది అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ శిక్షించడము సంస్కరించడము అణచివేయడం పైవేవి సరైనవి కావు శిక్షించడం అంటే ప్రతి చిన్న తప్పుకి కూడా శిక్షించడంలో శిక్షించడం అనేది కూడా కరెక్ట్ అయినటువంటి పద్ధతి అనేది కాదు నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి సంస్కరించడం ఓకే సంస్కరించడం అన్నది కరెక్ట్ అవుతుంది అణచి వేయడం ఇది కూడా తప్పు ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ అంటే అణచి వేయడం అంటే ఏదైనా ఒక కేసు కోసం డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు రావలసినటువంటి సేవను వాళ్ళు తెలుసు అంటే వాళ్ళు అడిగి తెలుసుకుంటారు తర్వాత అది యొక్క శిక్షను అంటే శిక్షించడం ప్రతి దానికి కూడా కాదు కొన్ని కేసులో కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తారు మన్ని కో మరికొన్నింటిలో కొన్నింటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఓకే దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సంస్కరించడం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిల్ ది బ్లాంక్ రైట్ మోస్ట్ సూటబుల్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ గివన్ బిలో ది సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు సెంటెన్స్లో ఒక అప్రాప్రియేట్ వర్డ్ను డిలీట్ చేశారు అప్రాప్రియేట్ వర్డ్తో పాటు త్రీ వర్డ్స్ ఇచ్చారు రైట్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్ అనేసి అన్నాడు ఏం క్వశ్చన్ ఏంటి వట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ ఎంటర్ ది క్యాబిన్ నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ ఎంటర్ ది క్యాబిన్ డాష్ ది లైట్ వెంట్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ లౌడ్లీ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు నో సూనర్ అనే మాట ఎప్పుడైతే వస్తుందో యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్ నో సూనర్ అనే మాట ఎప్పుడైతే వస్తుందో నో సూనర్ రాగానే దాన్ అనే వర్డ్ మీకు కనపడాలి నో సూనర్ దాన్ అనే వర్డ్ కనపడాలి రైట్ నో సూనర్ దాన్ అదేవిధంగా హార్డ్లీ స్కా హార్డ్లీ వెన్ అదేవిధంగా స్కార్స్లీ వెన్ రైట్ నాట్ ఓన్లీ not only but also either or neither nor neither nor rather than rather than 
So, Bhaga Abdurra Jendi. No sooner Uchnapudu, it leads to Dan. Dan and Edostunda Vakim Lo. Hardly was they when no stundi. Scarcely was they when no stundi. Not only was they, but also stundi. Either was they, are stundi. Neither was they, nor stundi. Rather was they, than stundi. Both any matter was they. And an edostundi, both an edoste, andostundi. Ade vidanga, not only but also either are, neither nor whether W H E T H E R. Whether oste are was tundi, whether oste are was tundi. Ye martel and nichala jagrataga mana observe chali. If it's chala chala important. Kabati, no sooner ochindi kabati, doubt lay kunda than an edi ravali. It is clear. So, appropriate answer is the second one is appropriate answer. Right? And when is it wrong? Third one wrong? Fourth one wrong? So, appropriate answer here is then. How do you know? Right? So, if you want to answer this question, you have to learn all these points. Please observe. No sooner is followed by than, hardly is followed by when, scarcely is followed by when, not only is followed by but also, either is followed by or, neither is followed by nor, rather is followed by than, and both is followed by and, whether is followed by or. Okay. So next one, 192. Pick the one word that gives the meaning of the following. Pick the one word. It means one word substitutions. So, Chudandi, I have been telling you, I have been telling you for many, for many, right, uh, months, only one instruction. If you want to enhance your skills in vocabulary, you must concentrate on prefixes and, uh, prefixes and suffixes and root words. These are very, very important if you want to improve your vocab. So, please observe, one who believes in the destruction of all forms of government. So, any rakaal in advanti governments ni munche se vado, collapse che se vado, destruct che se vado, disturb che se vado, yavaru ante anarchist ani di appropriate answer. Democratic ante manam telisu. Democratic country ante ar dhamendi the uh, the head is elected by the people directly or indirectly. That is democratic country. So, antidote ante virugudu ani si ar dham. That is not right answer. Arbitrator and Madhyavartya in a sense lost on the it is also not correct answer. So appropriate answer here is anarchist. Anarchist. So Bhagavad Jendi anarchist and the next one choose the grammatically correct sentence from the options given below. Manam Ipra Japam hardly an edi was they hardly an edi was they. When Ravali, clear, hardly, had he, hardly had he, threw the ball when it fell, chondok sorry, prati dhant lo kuda when ane dundi, no doubt, no problem, hardly had he, hardly has he, hardly had he, hardly had he. Ikkada mir abzoru jayal sandhe inda ante, hardly vachin tarvata, first one idhi logic. इधे hardly when hardly when hardly when अन्य इतलो कोड़ा when when ना नहीं तो चिंदी clear hardly तरवाता ये मरा वाले टे verb रा वाली hardly had he had ने दरा वाली so had ने तो चिंदी had तरवाता thrown ने नहीं दरा वाली hardly had he thrown the ball the ball when it fell on the ground right कर जोड़नी Thrown na ne di ye dayte undo idh vitri varbu. Hardly ochi na twenty vakyam. Dentlo undali ante past to perfect lo undali. A reason prakaram idh correct out undi. So appropriate answer ne di fourth one ne di. This is right answer. Clear? Fourth option is right answer. Fourth option is right answer. Remaining are wrong answers. So bag abzor jendi. Ikade yalla manu chappagal utun na mante. First two months, maybe this quality hardly was chindi ante when raavali. So, ekada hardly was chindi when no chindi, hardly was chindi when no chindi, hardly was chindi tarvata when no chindi, hardly was chindi when no chindi. Okay, fine. Any naalgu correct ganey unai. Inka ekada mistake jarindi. 
హార్డ్లీ తర్వాత హ్యాడ్ రావాలి జనరల్ గా హ్యాడ్ వన్ టూ త్రీ మూడిట్లో వచ్చింది ఇది కాదు సో సెకండ్ ఈజ్ రాంగ్ హార్డ్లీ హ్యాడ్ హీ తర్వాత హీ తర్వాత వీత్రి వర్బు రావాలి వీత్రి వర్బు ఇది మాత్రమే వచ్చింది హ్యాడ్ హీ బీన్ త్రూ ఈ యూసేజే లేదు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ మరి ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు రాంగ్ ఇది వీత్రి వర్బు కాదు దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఓకే సో అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ చూస్ ది ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చూస్ ది ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నాలుగు వర్డ్స్ ఇక్కడ మేము ఇచ్చాం ఈ నాలుగు వర్డ్స్లో రాంగ్ వర్డు ఇన్కరెక్ట్ వర్డ్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయంటున్నాడు వేర్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ వర్డ్ సో రినైజన్స్ అనేది ఇచ్చాడు సో రినైజన్స్ అనేది రైట్ సెంటెన్స్ రినైజన్స్ ఆర్ఈఎన్ఏఐ జాన్స్లో డబల్ ఎస్ వస్తుంది రినైజన్స్ ఎపిలోగ్ అనేది వచ్చింది ఈపిఐ ఎల్ఓజియుఇ ఎపిలోగ్ ఎపి ఈపిఐ ఎపిలోగ్ ఎల్ఓజియుఇ ఎపిలోగ్ నెక్స్ట్ వన్ రీజాయిన్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ సెంటెన్స్ అండ్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ సెంటెన్స్ సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ సో అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ రైట్ సెంటెన్స్ సో సిఏ సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్ క్యాన్సిలేషన్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి అంటే సిఏఎన్ సిఈ ఎల్ఎల్ఏ టిఐఓఎన్ ఇట్ ఈస్ రైట్ స్పెల్లింగ్ రైట్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ క్యాన్సలేషన్ క్యాన్సలేషన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ వాడు రాంగ్ను కనిపెట్టమన్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ అని చెప్తున్నాం మనం సో అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ వర్డ్స్లో రాంగ్ స్పెల్లింగ్ రైట్ ఇన్కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి అనేసి అంటే మిస్పెల్ట్ ఏంటి అంటే క్యాన్సలేషన్ అనేది నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫై ది గ్రమటికలీ కరెక్ట్ ప్యాస్ యూ ఫా passive voice sentence from the options given below ichinatuvanti options lo passive voice lo undedi kanukondi anesi antunnadu right the series was won by the series was won by indian cricket team against sri lankan cricket team the series was won by indian cricket team the series has won by so has won by anedi passive voice lo ledu ఎందుకంటే బీన్ అనేది ఉండాలి ది సిరీస్ ఈజ్ వన్ బాయ్ సో ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఇది ఉండదు ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాజ్ వన్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాజ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ యూసేజ్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ రైట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ది సిరీస్ వాజ్ వన్ రైట్ so the series was won by indian cricket team against sri lankan cricket team against sri lankan cricket team cricket team ikkada baaga observe cheyalasindi endante vakyam anedi ikkada oka maata vinali meeru active voice nunchi passive voice loki meeru marchina ds lo nunchi inko ids loki marchina degree lo nunchi oka degree lo nunchi inko degree loki meeru marchina రైట్ ఒక సెంటెన్స్లో నుంచి ఇంకో సెంటెన్స్లోకి మీరు మార్చిన రైట్ దాని మీనింగ్లో దాని ప్రధాన మీనింగ్లో మార్పు రాదు ఒక వాక్యాన్ని ఒక వాయిస్ నుంచి ఇంకో వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు ఒక డిఎస్ నుంచి ఇంకో డిఎస్లోకి మార్చినప్పుడు ఒక డిగ్రీ నుంచి ఇంకో డిగ్రీలోకి మార్చినప్పుడు దాంట్లో మార్పు రాదు అది మనం గమనించాలి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కరెక్ట్ వర్బ్ ఫామ్ ఏంటి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ట్వంటీ ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్మిస్డ్ అండ్ థర్టీ డాష్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రైట్ ట్వంటీ ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్మిస్డ్ అండ్ థర్టీ హ్యావ్ రైట్ అండ్ థర్టీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇవ్వాలి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యావ్ లెఫ్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి అంటే హ్యావ్ లెఫ్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఆఫ్ ఇయర్సర్స్ హౌ బీన్ డిస్మిస్డ్ ఇరవై మంది అధికారులు డిస్మిస్ చేయబడ్డారు అండ్ థర్టీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రైట్ సో థర్ ముప్పై మంది వాళ్ళంతకు వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు 
సో అప్రాపరేట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అది ఒక టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ టెన్స్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ది అప్రాపరియేట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ సో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఏంటి అంటే చదివింది ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం రైట్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ను ఫా ఫాలో కండి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అయినా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అయినా సినానియమ్స్ అయినా యాంటోనియమ్స్ అయినా యాజ్ మ్యాక్సిమమ్ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు గ్రిప్ రావాలి అంటే యూ హర్ టు రీడ్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ మై పేరెంట్స్ కేమ్ టు ది ఎయిర్పోర్ట్ టు డాస్ మీ ఇక్కడ చూడు సియాఫ్ అంటే సియాఫ్ అంటే వీడ్ కోలు పల్కుట వీడ్ కోలు పల్కుట మీన్స్ సెండ్ ఆఫ్ సియాఫ్ అంటే సెండ్ ఆఫ్ అనే అర్థం నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి వీడ్ కోలు సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తారు కదా సో మై పేరెంట్స్ కేమ్ టు కేమ్ టు ది ఎయిర్పోర్ట్ టు సీ ఆ టు సీ మీ ఆఫ్ సో అప్రాపరియేట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ అప్రాపరియేట్ ఆన్సర్ సిఆఫ్ అంటే వెయిట్ కోలు పల్కుట నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ను ఇండైరెక్ట్ ఫామ్ లో ఉండేటువంటి సెంటెన్స్ ను కనుక్కోవాలి ది చిల్డ్రన్ సెట్ టు దైర్ ఫాదర్ చిల్డ్రన్ ఫాదర్ తో చెప్తున్నారు ఏమని వీ వర్ లిక్ వీ వర్ లుకింగ్ ఫర్ యూ మేము మీకోసం వెతుకుతూ ఉంటే మీ ఎక్కడైతే వర్ర వచ్చిందో మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో గివెన్ సెంటెన్స్లో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఏముంది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉండేటటువంటి మ్యాటర్ ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉంటే అది పాస్ట్ సింపుల్ అవుతుంది ఐడియాస్లో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది రైట్ అయితే ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన మాట ఏంటంటే ఒకవేళ పాస్ట్ సింపుల్లో ఉంటే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది డిఎస్లో ఏది ఉంటే ఐడియస్లో ఏది ఉంటుంది అని చెప్పేటప్పుడు డిఎస్లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉండేటువంటి మ్యాటర్ ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉంటే ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉంటే అది పాస్ట్ సింపుల్ అవుతుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అదేవిధంగా పాస్ట్ సింపుల్లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది డిఎస్లో నుండి ఐడిఎస్లోకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి చేంజ్ అవుతున్నాయి దాదాపు ఇలాంటివన్నీ ఒక యాభై వరకు ఉన్నాయి ఆ యాభై మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు డైరెక్ట్ క్లాసులు పూర్తి స్థాయిలో అవి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ వజ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈజ్ వజ్ అవుతుంది ఆర్ వర్ర అవుతుంది డూ డిడ్ అవుతుంది డజ్ డిడ్ అవుతుంది హ్యావ్ హ్యాడ్ అవుతుంది హ్యాజ్ హ్యాడ్ అవుతుంది హ్యాడ్ హ్యాడ్ అవుతుంది డిడ్ హ్యాడ్ అవుతుంది వాజ్ హ్యాడ్ బిన్ అవుతుంది వర్ హ్యాడ్ బిన్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ హ్యాడ్ బిన్ ఎక్కడ ఉంచు చూడు ఇక్కడ ఉంది హ్యాడ్ బిన్ ఈ రెండింటిలో ఏదో డాన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ అదేవిధంగా హ్యావ్ హ్యాడ్ అవుతుంది హ్యాజ్ హ్యాడ్ అవుతుంది విల్ వుడ్ అవుతుంది కెన్ కుడ్ అవుతుంది మే మైట్ అవుతుంది షెల్ షుడ్ అవుతుంది వుడ్ వుడ్డే కుడ్ కుడ్డే షుడ్ షుడ్డే మైట్ మైటే టుడే దట్ డే టునైట్ దట్ నైట్ హియర్ దయర్ దీస్ దోస్ హెన్స్ టెన్స్ ఎగో బిఫోర్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఎస్టర్డే ది డే బిఫోర్ ది లాస్ట్ డే ది ప్రీవియస్ డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే టూ డేస్ బిఫోర్ 
టుమారో అంటే ది నెక్స్ట్ డే ది ఫాలోయింగ్ డే ది డే ఆఫ్టర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే టూ డేస్ ఆఫ్టర్ అని వస్తుంది మరి ఇక్కడ నవ్ అంటే దెన్ అని జస్ట్ అంటే దెన్ అని దెన్ అంటే అట్ దట్ టైం అని రైట్ ఇలాంటి మాటలు వస్తున్నాయి ఈ పదాలన్నీ కూడా దాదాపుగా యాభై ఉన్నాయి యాభై నేర్చుకుంటే ఇవి చాలా ఈజీ అవుతుంది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం వాజ్ అనే పదం వచ్చిన వర్ అనే పదం వచ్చిన ఐడియాస్లో హ్యాడ్ బీన్ కనపడాలి మరి ఇక్కడ వర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్స్లో నీకు హ్యాడ్ బీన్ ఉండాలి హ్యాడ్ బీన్ ఎక్కడ ఉంది ఇది హ్యావ్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ సో ఫస్ట్ టు సెకండ్ ఆప్షన్స్ రాంగ్ థర్డ్ ఆప్షన్లో హ్యాడ్ బీన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో హ్యాడ్ బీన్ మరి ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగిందో చూద్దాం ది చిల్డ్రన్ టోల్డ్ దెయిర్ ఫాదర్ ది చిల్డ్రన్ టోల్డ్ దెయిర్ ఫాదర్ ది చిల్డ్రన్ టోల్డ్ దెయిర్ ఫాదర్ దాట్ దే హ్యాడ్ బీన్ లుకింగ్ ఫర్ యూ ఒక దాంట్లో ఉంది హిమ్ ఒక దాంట్లో ఉంది చిల్డ్రన్ ఫాదర్తో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఫాదర్ జంట్ కాబట్టి హిమ్ అనేది ఉండాలి దాట్స్ రాయ్ సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ఏది అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ అని మనం గుర్తుపట్టగలగాలి నెక్స్ట్ వన్ స్వీపర్స్ చూస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ ఫ్రేజ్ వన్ సింజే బ్లూ మూన్ అనేది ఒక ఫ్రే ఒక ఇడియం స్వీపర్స్ ఆర్ సీన్ వన్ సింజే బ్లూ మూన్ ఇన్ అవర్ కాలనీ స్వీపర్స్ ఆర్ సీన్ వన్ సింజే బ్లూ మూన్ ఇన్ అవర్ కాలనీ వన్ సింజే బ్లూ మూన్ అంటే రేర్లీ సీన్ అని అర్థం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అమాస్కి ఒకసారి పుణ్యానికి ఒకసారి అనే సెన్స్లో మనం ఈ మాట యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం స్వీపర్స్ అనేవాళ్ళు మా కాలనీకి క్లీన్ చేయడానికి ఎప్పుడు వస్తారు రైట్ ఎప్పుడో ఆరు నెలలకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి రెండు సార్లు కనబడతారు మా వీధుల్లో అని అర్థంలో దీన్ని వాడుతున్నాం రేర్లీ అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ సి హియర్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ దెర్ ఆర్ సిక్స్ సెంటెన్సెస్ మార్క్డ్ ఎస్ వన్ ఎస్ సిక్స్ పిక్యూఆర్ఎస్ ది పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ సిక్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు చూస్ ది మోస్ట్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ of the sentences that form the paragraph ante ikkada naalugu sentences icharu aa naalugu sentences lu disorder lo icharu aa naalugu sentences lu mundu naalugu sentences lu tarvata oru rendu vakyalu icharu aa rendu fix you don't you no need to uh, change anything there the first two sentence is clear s1 is fixed and s6 are fixed between these you have four sentences in these four sentences he has given you in a jumbled way you have to arrange them in a proper order so only those who had attained the age of 12 on the date of vaccination are to be vaccinated only those who had attained the age of 12 who had attained the age of 12 on the date of vaccination are to be vaccinated ఎప్పుడైతే వ్యాక్సినేషన్ వేస్తున్నారో అప్పటికల్లా పన్నెండేండ్లు ఎవరైతే పూర్తి అయి ఉంటాయో వాళ్లకు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వబడుతుంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లాస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడు మరి ఇక్కడ లాస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ది వ్యాక్సిన్ ఈజ్ టు బీ గివన్ ఇంటర్ మస్కులర్ అండ్ ఫాలోస్ ఏ టూ డోస్ రిజిమ్ అట్ ది ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఇంటర్వెల్లో సెకండ్ సెకండ్ డోస్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు రైట్ ఇప్పుడు పీక్యూఆర్ఎస్ ఇచ్చారు ఈ పీక్యూఆర్ఎస్లో ఏది ముందు రావాలి అంటున్నాడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిషియరీస్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఏజ్ గ్రూప్ వుడ్ బిగిన్ ఫ్రమ్ వెన్స్డే నేషనల్ వ్యాక్సినేషన్ డే అట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ ఇఫ్ ది బెనిఫిషియరీ హ్యాడ్ రిజిస్టర్డ్ బట్ నాట్ అటైన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అట్ ద డేట్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ the vaccination is not to be given so immediately s1 tarvata raval sande enti ante q so q kabatti it is it is immediately ga q tho start ayedi okate okate undi so this is answer first sentence em annadu only those who had attained the age of 12 on the date of vaccination are to be vaccinated the name cheyagudru ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారో ఆ టైం కల్లా పన్నెండేండ్లు పూర్తయినటువంటి వాళ్లకు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇవ్ ది బెనిఫిషియరీ హ్యాడ్ రిజిస్టర్డ్ బట్ నాట్ అటైన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఆన్ ది డేట్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ది వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నాట్ టు బీ గివన్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వబడదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ సో ఎస్ వన్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై క్యూ 
క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ క్యూ తర్వాత ఏమొస్తుంది దాని ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఎస్ చూడండి దోస్ బోర్న్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ దట్ ఈస్ దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ అబౌట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆర్ నౌ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ది వ్యాక్సిన్ ఫ్రమ్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ సో వీళ్ళు ఈ ఇయర్స్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి అర్హులు నెక్స్ట్ ఆర్ ది స్టేట్స్ యూటీస్ హవ్ బీన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దాట్ అట్ ప్రజెంట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ బెనిఫిషియరీ ఇన్ కోవిన్ వాజ్ బీయింగ్ ఫిల్టర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ right next p free of cost vaccination of all beneficiaries of the 12 to 14 age group would be given from wednesday national vaccination day at all the government covid 19 vaccination centers so appropriate answer enti ante deeniki third one manam ikkada gurtinchalasindi ilanti vi manam rearrangement of sentences cheyalante more and more practice avasaram right ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత ఇది ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది నీకు వెంటనే జ్ఞానం రాదు యు విల్ నాట్ గెట్ నాలెడ్జ్ ఓవరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు ట్రై టు స్టార్ట్ రీడింగ్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే రైట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ యూ హర్ టు రీడ్ ఫర్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ డే సో దాట్ ఆటోమేటికలీ యు విల్ కమ్ టు ది కన్క్లూజన్ దట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ విచ్ టై విచ్ సెంటెన్స్ రైట్ షుడ్ కమ్ హియర్ యు విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా డెఫినెట్లీ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ between these what type of matters right are there connections emaina unnaya connective words emaina unnaya logical ga aluchiste emaina oka story laga vastunda you should think over it then only it will be easy to you to to choose appropriate answer right thank you thank you all of you